Baada ya mizunguko ya siku nzima kutafuta chumba cha kupanga kwenye mji wa Moshi, nilikata tamaa kabisa na kuridhia kwenda kulala tena roji kwa siku ya tatu. Nilishakata tamaa kabisa kuhusu swala la kupata chumba. Nilikuwa ni miongoni mwa wajiriwa wapya kwenye fani ya walimu ndani ya mji huo mzuri na uliotulia sana. Nilipangiwa walimu wa shule ya msingi mawenzi iliyopo Moshi mjini. Kwa kipindi hicho vyumba vilikuwa ni adimu sana. Na baadhi zilizopo zilikuwa ni za gharama kubwa ambazo nisingeweza kumudu kwa sababu ndio kwanza nilikuwa naenda kwanza kazi. Baada ya mizunguko ya masaa kama sita hivi kwa siku ya pili mfululizo niliamua kupiga tu kwenda kwenye roji nilichukua chumba ili nilale tena kwa siku ya tatu. Asa nilikuwa nimechoka sana na kiu kali. Nikiwa natembea kwa uchovu niliona nyumba moja nzuri iliyojitenga nje kidogo ya mji na ilikuwa na mazingira tulevu tu na miti mingi sana. Mm, jamani pale siwezi pata chumba hata cha pembeni tu jamani. Niliwaza mwenyewe na kuanza kupiga hatua kuelekea kwenye ile nyumba yenye vigae vya gharama sana. Nilifika kuchungulia ndani ya fensi ila sikumuona mtu. Niligonga geti mara ya kwanza lakini kimya. Nirudia mara ya pili lakini bado kukawa kimya. Sikutaka kugonga sana. Nilipiga hatua kiuchovu nikitaka kuondoka. Sakabla sijapiga hata hatua tano nilishtuka kuona gari imesimama mbele yangu. Nilinua uso na kulitazama lilikuwa ni gari zuri sana jeusi. Vyo vya lile gari vilifunguliwa na mama mmoja akatoa kichwa dirishani. Ni kama unatoka kwangu, ulikuwa na shida na mimi? Aliongea yule mama. Ndio mama, semani kwa usumbufu. Niliongea huku na mtazama kwa uchovu. Karibu. Aliongea yule mama na kuisogeza gari yake karibu na geti. Alitoa mkono mmoja kwenye dirisha la gari kisha akabonyeza remote ndogo fulani hivi nyeusi geti lilijifungua kaingia ndani nilipita pia na kuingia yule mama alipaki gari kisha akashuka alisogea karibu na geti na kubonyeza tena remote na geti lijifunga tena alinikaribisha tukaingia ndani ilikuwa ni mazingira mazuri sana ya pale sebleni kwa yule mama kuna mabinti wawili walikuwa wanaangalia tv baada ya kutuona tu waliinuka na kwenda kumkumbatia mama yao. Mimi nilikuwa kimya tu. Nikiwaza kwa nini wale watoto hawakunifungulia geti muda ule nimegonga. Karibu sana kaka. Naitwa Dr. Maureen. Karibu sana. Ujisikie nyumbani kabisa. Pia ukija hapa usio na gonga geti maana hautosikika. Wewe unabonyeza switch ya kengele ipo karibu na geti. Ukibinya ile switch huku ndani utasikia kwa haraka na kukufungulia. Sawa kaka? Aliongea yule mama. Ndio. Nilitikia kwa upole huku nikijichekesha chekesha tu. Na mdaoni kwa najichekesha kimya kimya kwa ushamba wangu wa kugonga geti badala nibonyeze switch tu. Mhm. Mm Haya naambia kaka, kwanza unaitwa nani? Aliuliza yule mama. Naitwa Franki. Ni mwalimu ajiriwa mpya kwenye shule ya msingi mawenzi hapo mjini. Ni mgeni kama nilivyosema mama. Natokea Dodoma ndio nyumbani. Sasa nimeshukia kwenye roji moja hapo mjini siku ya tatu leo natafuta chumba. Naomba nisaidie mama wangu kama utakuwa na chumba nipange hata kwa miezi kadhaa tu. Niliongea kwa upole. Asole mama alinitazama kwa muda kama natafakari jambo. Sawa, naweza kukusaidia chumba kimoja. Ila ni chumba cha ndani kwa sababu kile cha nje ni store. Pia nakusaidia kwa sababu wewe ni mgeni tu na mstarabu pia kimonekano pia kwa sababu kazi yako ni mwalimu na mimi huenda ukawa unamfundisha mwanangu Mariana mida jioni akitoka shule. Aliongea hivyo yule mama. Sasa binti yake mmoja ambaye alikuwa na miaka kama 12 hivi, alinuka na kusema, "Yes mami, mpe chumba jamani. Atakuwa ananifundisha hadi niwe wa kwanza darasani. Sitakuwa watatu tena." Aliongea yule binti. Yule mama alicheka na kumwambia mwanae mkubwa, "Haya dana, msindikize mgeni akaone kile chumba kilichopo karibu na chumba chenu." Basi alinuka binti mkubwa wa yule mama huku anantazama kwa macho malegevu sana. Yule mama pia alinuka na kwenda upande mwingine kabisa kwenye chumba chake. Tulitembea taratibu 
na kukata kona kuingia upande wa kushoto kwenye ile corridor. Tulikuta vyumba viwili vinavyotazamana. Kaka Frank karibu. Hapa ni chumbani kwetu na kwako wewe ni huku? Aliongea Diana na kunishika mkono kuelekea kwenye chumba changu. Nilishtuka sana kwa jinsi alivyokuwa akinishika mkono kwa namna fulani hivi anotadhani ananipa pasa. Karibu, kile kitanda chako. Na kule ni chooni kwako pia. Jisikie nyumbani kaka. Aliongea yule mdada na kuniteza mausoni kwa karibu sana. Mm, mbona utabasamu? Au hujapenda? Ah, nimependa sana. Nilijibu na kucheka kidogo huko na mteza mama choni. Haya, turudi kwa mama sana nikamshukuru. Niliendelea kuongea huko na mtazamo. No, mami kaenda kuoga ndani kwake. Hata usijali jisikie home kabisa, okay? Alafu kaka, unazo lipsi nzuri. Aliongea mtoto yule huko akiwa amenisogelea karibu kabisa. Nilishtuka sana kwa kauli za yule mtoto. Niliangalia pembeni kwa hofu ila alinishika kichwa na kusogeza mdomo wake karibu kabisa na mdomo wangu. Nilishusha pumzi na kutaka kuzungumza ila aliniwahi na kugusanisha mdomo wangu na wake. Kaka Franki, usogope bwana. Mama chumba chake kipo mbali. Alafu saizi kachoka na kazi. Ndio kwanza ameenda kuoga. Na kuomba sio muoga basi jamani. Aliongea Diana kwa sauti ya mahaba huku akinipapasa kifoa. Na mimi nilikuwa ni mpole sana kwani sikuelewa kabisa ni nyumba ya namna gani ile. But please naomba uvumilivu Diana. Mimi ndio kwanza nimeingia kwenu. Nitakuwa mtu ajabu sana endapo nitakutwa hapa. Na kuomba usiniweke kwenye hatari hiyo. Ya mkini ndio nimehamia hapa kwenu basi utakuwa na enjoy mara kwa mara. Sam Rembo. Niliongea kwa upole sana huku na mtazama Diana machoni. Hakuwa na pingamizi. Aliitika na kwa kutekisa kichwa kwa sheria amenielewa. Alingata lipsi zake kwa upande mmoja na kunitazama kwa jicho legevu sana. Alishusha mkono wake mmoja hadi usawa wa mashine yangu iliyokuwa imetuna sana ndani ya surali. Alipapasa kidogo na kunibuskisha akaniambia, "Turudi sebleni. Nisije nikazidiwa please. Maana nazo nyingi za ajabu sana." Aliongea Diana na kunishika mkono kurudi sebleni. "Mwalimu, umeshaona chumba chako?" Aliongea Mariana, mdogo wake na Diana. Alikuwa na umri wakati wa miaka 12 au 13 hivi. Tayari chuchu ndogo zilianza kumtoka. Kama tunavyojua watoto wa kishua huwa wachelewe kukua. Ndiyo, ni kizuri sana. Nimepapenda. Niliongea huku na tazama na, na yule mtoto. Alifurahi sana Mariana na kuinuka pale alipokaa kukimbia ndani kwa mama yake. Mdo ulikuwa umeshaenda sana. Nilitoa simu yangu mfukoni na kuangalia muda ilikuwa ni saa moja ndeka na saba. Yaani saa mbili kasoro dakika tatu tu. Niliketi kwenye kochi na kuangalia TV. Muda wote Diana alikuwa akinitazama bila kuchoka. Baba yangu anarudi saa ngapi? Nimuuliza Diana. Oh, ps, dadi upo Canada. Muda mrefu sana huwa tunawasiliana tu. Walitengana na mama miaka zaidi ya kumi iliyopita. Wakati Mariana bado mdogo sana. Aliongea Diana, sasa wakati huo mama pamoja na Mariana walikuwa natoka chumbani. Ilimbidi nipotezee ile mada kwa sababu nilishajua ni single family. Karibu Franki. Mariana kaniambia ume, umependa sana chumba. Ndio mamangu. Nimepapenda kupita kiasi. Halo, di, hii nyumba umejenga se. Ina maana vyumba vyote ni safe home ndani. Ya. Yeah. <laughs> Uh, na ile tumia pesa nyingi sana. Mlango mmoja tu kama huo ligali milioni moja na laki mbili. Pia hesabu mara milango mbili sasa iliyomo ndani. Kama mlango tu mmoja nilitumia gharama milioni moja na laki mbili. Kwa utachukua mara mbili. Bado madirisha, pa na ukuta. Unaona ukuta umnene wa zege hapo. Sasa mimi sikupiga mahesabu kwa sababu nilikuwa nikijenga taratibu ila sio chini ya milioni hamsini hadi inakamilika. Sinajua tena enzi hizo nilikuwa bado naishi na baba wa wanangu kwa hiyo alinisupport kwa kiasi kikubwa. Ah, hongera sana kwa kweli. Huu ni mkataba ise. Uh, utaishi hadi na vitukuu vyako mdani. <laughs> ah, asante bwana. Diana, hebu kapika chakula cha usiku mdo umeenda. Pia Frankie, naomba tutoke tukachukue hiyo mizigo yako ulipokuwa ukilala. 
Alizungumza ule mama nilinuka na kumpokea mkoba aliyokuwa ameshika mkononi ili tuweze kutoka nje. Alafu ya Mariana, unashinda na TV tu tangu umetoka shule. Kazi za shule umemaliza? Au unataka tuwe mjinga kama dada yako? Aliongea ule mama. Maana huyu Diana nilikuwa namwamini sana kwa kile alionayo. Hadi namuliza kidato cha sita, alikuwa akiongoza PCB. Niliamini ndio mrithi wangu kwenye fani ya daktari. Lakini kafika chuo kikuu pale Mwimbili, kasoma mula moja tu, juzi matokeo yametoka ka disco. Sasa sijui kaanza ujinga gani. Hebu mwalimu Frank utakuwa unampata ushauri huyu mdogo wako. Na itabidi asubiri hadi mwezi wa tisa ni mtafutie chuo kingine. Aliongea ule mama huku anawatazama wanae. Diana alinuka na kuchukia sana na kwenda jikoni. Nadhani hakupenda alivyosemwa na mama yake mbele yangu. Sisi tulitoka na kupanda gari kisha kwenda mjini. Tulifika hadi kwenye roji, nilimochukua chumba na kuingia ndani mimi na ule mama. Alifika na kuketi kitandani kisha kushusha pumzi ya uchovu. Unajua nimechoka sana leo. Pole sana mama. Nilijibu huku na kusanya baadhi ya nguo zangu na vieti vilivyokuwa vimezega tu kitandani. Asante sana Light ningepata mtu wa kunifanyia masaji na kuninyosha viungo vya mwili wangu ningefurahi sana. Sije nipitie mara moja hapo saluni au nitakuchelewesha mkaka mzuri. Aliongea ule mama huko anatazama. Hapana mama, hata usijali tunaweza kupitia tu. Ah, lakini ni kazi ndogo tu ya kuninyosha viungo hasa sehemu ya mabega na miguu kwenye mapaja. Si unaweza jamani kuliko kwenda tu kukaa kule tukaingia galama tena. Eh halafu tena kuacha mwenyewe kwenye gari. Pia hapa chumbani ni salama sana kwa sababu tupo wawili tu. Tutakuwa huru kwa chochote. Sasa mdao anaongea yule mama alikuwa anaongea kwa anitazama tu. Na mimi nilikuwa kimya tu kunaangalia pembeni. Nilishindwa hata ni mjibu nini ule mama. Yule mama alifungua pochi aliyokuja nayo na kutoa mafuta fulani hivi madogo na kuyaweka kitandani. Frank, five minutes tu na kuomba ninyoshe alafu turudi nyumbani. Basi, nami nilikuwa kimya tu bado naangalia pembeni. Ndadhani mimi ndio mwanamke natongozwa. Alivua blouse aliyovaa yule mama na kuvua suruali aliyokuwa amevaa pia na kubaki na chupi tu. Funga vizuri yule mlango. Basi, nilinuka na kwenda kufunga vizuri wa mlango kisha kurudi kitandani. Nilimkuta kalalia tumbo na kuacha mgongo wake ni utazame. Nifungulie ubra kwa mgongoni. Nilimfungulia na kuendelea kumshangaa nisielewe na nzia wapi ise na kuisha wapi. Frank ivua nguo zako zitachafuka na mafuta saa mkaka mzuri. Hmm. Alivongea ule mama mimi nilivua pia nguo na kubaki na boxa tu. Muda huo mashina yangu ilikuwa imesimama hadi inauma. Nilishika kopo ya mafuta na kubinya kumwagia yule mama mbigani. Sasa nilianza kumpaka mafuta kwa kumsugua kuanzia mabegani hadi mgongoni karibu kabisa na kiono. Sasa muda huo unaendelea hivyo alikuwa akiguna tule mama wakati namfanyia masaji. Nilishuka kumkanda na yale mafuta hadi kiononi karibu kabisa na mkanda wa chupi aliyokuwa amevaa yule mama. Alikuwa akisikia raha hadi kuanza kuvuta vuta mashuka kwa mikono yake. Niliendelea na baadaye nilihamia kwenye mapaja malaini ya yule mama. Nilianza kumsugua kwa mafuta hadi karibu na kona inapoishia chupi. Nilitazama chupi ya ule mama kwa katikati ilikuwa imeloa sana. Utadhani amejikojolea. Muda huo sasa mashine yangu ilikuwa hadi na uma kwa jinsi ilivyokuwa imesimama. Hapana, nikimwacha ni uzembe wa hali ya juu. Niliwaza kimya kimya sasa niliendelea kumpaka mafuta mapajani huku macho yangu yakiwa makini kwenye sehemu ya chupi ya ule mama iliyokuwa imeloa sana. Nisogeza mkono hadi kwenye ile sehemu iliyoloa na kuipapasa kwa kidole changu. Na nilikuwa natumia kidole gumba. Nilikizungusha kidole taratibu kwa hisia na hofu nyingi. Yule mama alitanua miguu ili nimshike vizuri. Nilishusha pumzi na kusogeza mdomo hadi kwenye makali ya ule mama na kufanya kama namngata kwa kutumia lipsi. Ah, jamani. Aliongea ule mama nami nijikaza tu na kujilaza mgooni mwake. Huku mashine yangu iliyokuwa imesimama vyema ikimgusa kwenye makalio. Sasa mama yake Diana alianza kutoa miguno yosieleweka. Huku anaitaja jina langu. Nilizidi kumpapasa mgongo huku mashine bado inachoma choma juu ya makalio. Nilihisi huenda na muumiza japo sikuwa mzito sana lakini nilikumbuka alisema kuwa kachoka kutokea kazini. 
Sasa nilimshika na kumgeuza alalie mgongo. Aligeuka ila alikuwa na aibu sana hadi akawa anafunika macho yake kwa kiganja cha mkono. Nilianza kupapasa maziwa yake ile kuwa milala kiasi ila yalikuwa na uzito fulani hivi. Ilikuwa ni ngumu sana kujua kama yule mama alikuwa na watoto wakubwa kiasi kile. Niliendelea kumpapasa na baadaye nilianza kumnyonya maziwa taratibu huko mkono mmoja ukiwa unachezea kitumbua chake kilichokuwa kimenyolewa vyema. Niliendelea kumnyonya na baadaye nilisogeza mdomo hadi shingoni na kuanza kumnyonya chini kidogo tu ya sikio. Sasa ule mama aliendelea kuongeza kuhema kwa sauti na kwa hisia huku akibinua juu kiono chake. Alizidi kuniongezea hisia hadi mashine yangu ikaanza kutoa ute mwepesi mwepesi kama maji. Niliendelea kupapasa lipsi za kitumbua chake ambacho kwa muda ule kilikuwa kimelowa sana pia. Baadaye nilishika kisimi na kuanza kukizungusha taratibu kwa ustadi wa hali ya juu sana. Ile mama alikuwa akijikaza hadi machozi yalikuwa kimtoka. Lakini aliendelea kulia akitaka mimi niingize. Na muda huo aliendelea kutoa miguu na utamu. Alilia kwa hisia ile mama huku mimi naendelea na mbwembwe zangu za kumweka sawa. Nilinuka na kumvua chupi kisha kumtanua miguu. Niliingia kati kati ya miguu yake na kuanza kunyonya kisimi chake kilichokuwa kinatoa ute mweupe sana. Maji yalikuwa mengi utadhani kuna chemchem ndani ya kitumbua chake. Niliendelea kunyonya huku kidole kimoja nikikiingiza ndani ya kitumbua cha ule mama. Aliendelea kuongea ule mama kwa ku kwa kulilia ule utamu ambao nilikuwa nampa niendelee kumpa. Alitoa miguno mahaba. Na alikuwa amelegea pale kitandani. Utadhani ni mtu mwenye njaa ya kutokula kwa wiki nzima. Nilinuka na kuvua boksa kisha kuishika vyema mashine yangu na kuizamisha ndani ya kitumbua cha mama Diana huku na mpapa sanguzi laini ya tumbo lake nilianza kusukumia mashine taratibu huku naima kwa hisia pia na lile joto sasa kutoka ndani ya kitumbua cha mama Diana lizidi kunipa raha oh, thank you usingize sana please mbona kubwa jamani alianza kulia huku ananipapasa mgongo <laughs> hiti kubwa kubwa Niliendelea kuikandamiza hadi kazama yote. Nilishusha pums na kuanza kuipampu mashine yangu kwa kuingiza na kuchomoa. Yule mama aliendelea kulia sana huku ananipapasa mgongo kwa kucha zake ndefu kiasi fulani. Inatosha mai, utanichubua wewe kaka da. Alikuwa analamika hivyo huku akisema na miaka mingi hajafanya jamani. Basi Nami niliendelea kupampu huku na yeye akiendelea kulia miguno mahaba huku akisema na kujua please kandamiza ndani Frank na mwaga jamani. Aliendelea kulia mama Diana huku anajikaza hadi kumwaga maji mengi sana kutoka ndani ya kitumbua chake. Alitulia kimya ila mimi nilikuwa bado kabisa naendelea kumsugua. Niliongeza mwendo kwa hisia na kufika kileleni. Nilimwaga maziwa mazito ndani ya kitumbua cha ule mama na kumwacha anaendelea tu kuweseka. Ah, mwaga jamani. Ah, mwaga, ni za moto sana. Nasikia raha mai kandamiza. Aliendelea kulia huko ananiminya kiono. Mashine yangu ingia hadi mwisho. Sasa mimi niliichomoa mashine na kukaa kidogo pembeni ya kitanda. Nilinuka na kushika simu yangu iliyokuwa mezani kwa muda ule. Niliangalia saa ilikuwa ni saa 4 usiku na madakika. Nilimshtua yule mama na kumuonyesha muda alishtuka sana na kuingia bafuni kunawa ili tuweze kurudi nyumbani. Alivaa upesi na mimi niliingia bafuni nikanawa na kuvaa vyema kisha kuweka nguo zangu kwenye begi na kuaga pale roji. Tulipanda gari na kuanza safari ya kurudi nyumbani usiku ule. Tulifika na kuingia ndani. Muda ulikuwa umeenda, ilikuwa ni saa tano kwa soro dakika chache sana. Nyumba ilikuwa imepoa sana kwa muda ule. Tuliingia na kumkuta Diana yupo mwenyewe anaangalia TV. Nadhani mdogo wake alishaingia ndani kulala. Mama yao alipita na kuingia chumbani kwake bila kuongea na mtu. Diana alinitazama na kutabasamu kisha kunisogelea na kuniwekea kipande kidogo cha karatasi mfukoni. Nitaka nikitoe ili nisome lakini ainiambia kwa ishara nisikisome kwa muda ule. Diana aliingia jikoni na kuendelea kupakua chakula. Mimi nilikuwa nimeketi kwenye dining na subiri chakula kwa sababu nilikuwa na njaa sana. 
Dakika kadhaa baadaye yule mama alitoka ndani kwake akiwa amevaa night dress fupi tu alikaa kwenye kiti akiwa ameinamisha kichwa chake. Hakutaka hata kuniteza mama choni. Kama sio aibu basi alikuwa amechoka sana. <laughs> Chakula kileto atokala na kuaga kisha kila mmoja kwenda ndani kwake. Diana alibaki kuweka mazingira sawa na kufunga milango ya nyumba nzima kisha na yeye kuingia ndani kwake. Nikiwa nimelala kitandani, nilikumbuka kama nilipewa ujumbe na Diana. Msikilizaji, unaweza kunitumia message WhatsApp kupitia namba 0710281845. Mimi rafiki yako Lucas Lumbas. Niweze kukuunga katika group letu jipya la WhatsApp ambalo mimi na wewe pamoja na marafiki wengine tunaweza tukaa huko tunapiga story mara baada ya kusikiliza simulizi kutoka hapa simulizi MX. Kwa hiyo utanitumia ujumbe kwenye hiyo WhatsApp namba kisha tunaanda group jipya kwa ajili yangu mimi pamoja na wewe rafiki yangu unasikiliza hapo simulizi. Hii nzuri kabisa. Basi ule ujumbe mimi niliutoa na kusoma. Kaka Franki, usifunge mlango wako. Hivyo ndivyo Diana alikuwa ameandika. Nilishika kichwa nikiwaza, nifunge au nisifunge. Lakini baadaye nilihofia kumkwaza Diana, endapo nitafunga mlango. Nilinuka na kufungua loki ya mlango na kuacha umejirudishia tu ili kama akija au sukume tu na kuingia. Nilikaa kwa muda kitandani kisubiri aje lakini muda ulienda nikajikuta na sinzia. Nilipitwa na usingizi mkali wa uchovu nilionao na kulala kwa masaa kadhaa. Sasa nikiwa bado nipo kwenye usingizi mkali sana, nilisikia mlango wangu umefunguliwa. Nilishtuka na kutazama alikuwa ni Diana yupo na night dress tu. Aitabasamu na kunisogelea. Alifunua shuka niliyojifunika na kujifunika yeye pia. Nilikuwa bado nimedua na wengi la usingizi. Lakini Diana aliniwahi na kunishika mashine yangu iliyokuwa imelala kwa muda ule. Alitoa ndani ya boksa na kuanza kuinyonya. Mashine haikuchukua muda, ilikuwa imesimama sana. Ah, jamani, mbona balaa hili sasa? Niliwaza kimya kimya huku na papasa chuchu zilizokuwa zimesimama wima za Diana. Diana naye aliendelea kuinyonya mashine yangu hadi ikajiridhisha kama imesimama wima kabisa. Aliifunua shuka yote na kubaki uchi. Diana alipanda juu yangu na kuikalia mashine. Mashine iliteleza kwenye kitumbo cha Diana kilichokuwa kimeloa sana kwa muda ule. Diana alianza kuikatikia mashine huku kajishika mdomo ili astoe sauti za utamu. Aliendelea kuikatikia mashine kwa utaalamu sana. Hadi nikajiuliza, "Huyu mtoto kajifunzia wapi ya mambo?" Aliendelea kuikatikia mashine kwa nguvu. Huku mkono mmoja kaweka mdomoni kwake na mwingine kashika kifua changu. Mashine yangu ilikuwa hadi inawasha ikiwa ndani na kitumbo cha mrembo yule. Ah, alijisahau na kuanza kutoa migono. Sasa nilimfinya mkono na kumwambia ajishike mdomo kwa ishara. Diana alijishika huku anaendelea kuikatikia mashine lakini ghafla tukiwa bado tunaendelea kupia na raha tulisikia mlango umefunguliwa tulibaki tumedua wote tukiwa tunashangaa mlangoni <laughs> Msikilizaji namba kama hujaipata hiyo WhatsApp ya kwangu ni 0710281845 ni texti tuweze kuwa katika group moja ambalo ni jipya na liandaa kwa ajili yangu mimi na wewe msikilizaji So baada ya mlango kufunguliwa tu Dada, mimi naogopa kulala mwenyewe. Nimeshtuka usingizini alafu sikuoni. Bahati yako tai ilikuwa inawaka. Ningelia mimi leo. Aliongea Mariana mdogo wake Diana. Nilishusha pumzi na kuvuta shuka upesi kujifunika. Pe, jamani dada. Hamna haya mnafanya tabia mbaya jamani. Nasema kwa mama. Ilikuwa ni kauli ya Mariana. Huko anarudishia mlango ili aende kwa mama yake. Kwa haraka nilimsukuma Diana awahi kumzuia mdogo wake ili habari zile zisije kufika kwa mama yao kwa sababu ingekuwa ni balaa lingine tena. Diana aliwahi na kumshika mkono mdogo wake na kuingia naye ndani kwao. Mimi nilifunga mlango wangu upesi na kulala huku naogopa sana. Sasa wakati huo mashine ilikuwa bado imesimama sana pamoja na wasiwasi lionao. Ah, kweli hiki kitu ajali hata kwenye vita inaweza kusimama tu. Niliwaza mwenyewe na kucheka. Sikuwa na ofu sana kwa sababu nilijua mtu na dada yake watelewa na tu. Hivi Mariana, utakuwa lini mdogo wangu? Sasa ulikuwa unaenda kumwambia mama mambo gani hayo sasa? 
au unataka nifukuzwe hapa ili uanze kulala mwenyewe ndio utafurahi yete Aliongea Diana kwa msimu mdogo wake acha utoto kama ule Basi dadangu nisamee jamani siwezi kurudia lakini usio unaondoka bila kuniaga sawa dada Diana Aliongea Mariana na kumkumbatia mdogo wake Ndio maana nakupenda mdogo wangu Kesho namuomba mama ila tukatembee mjini ukitoka shule sawa mai Haya lala mdogo wangu Walikumbatiana mabinti wale wawili na kulala Asubuhi niliamka mapema sana na kuoga kisha kukaa tayari kwa kwenda kazini kuripoti kwa mkuu wa shule kuwa mimi ni mwalimu mgeni niliyepangiwa shuleni kwake. Niliketi sebleni nikimsubiri mama mwenye nyumba atoke ili nimwage. Lakini dakika kadhaa baadaye alitoka akiwa yupo tayari kwenda kazini kwake. Nilifurahi kupata lift ya kwenda hadi mjini. Basi tulipanda gari na safari ya kwenda mjini ilianza. Ah. Pole sana mkaka mzuri. Nashukuru jamani jana umenikumbusha jambo ambalo nilikuwa na miaka sijafanya. Nilisikia raha ya ajabu da. Aliongea mama yake Diana huku anantazama kwa kuibia huku anaendesha gari. Usijali dia, mimi mwenyewe umenikosha sana, nimeenjoy sana. Ujue ndio mara yangu ya kwanza kutana mwanamke. Shuleni nilikuwa gamoga na mpole sana. Zile mbwembwe zote nilikuwa nikisikia tu story kutoka kwa wenzangu. Kwa hiyo ilibidi siku ya jana nijitahidi sana ili nisije kuaibika. Niliongea na kumshika mkono mama wenye nyumba. Msa yako nzuri sana. Niliongea na kushikele sana. Alishika steering ya gari kwa mkono mmoja na ule mwingine aliniachia niendelee kuishangaa saa huko na tabasamu sana. <laughs> Una vituko sana Franki. Haya, nitakunulia na wewe ya kiume nzuri tu na ya gharama. Unaonekana unapenda sana Sadia. Baada ya kuongea hivyo yo mama, tuliendelea kupiga story. Nyingi nyingi tu hadi tukafika shuleni. Alinipatia noti tatu za 10000 na kuniambia zitanisaidia kwa chakula cha mchana. Nilishuka kwenye gari na bahasha zangu mkononi na kwenda moja kwa moja hadi kwenye ofisi ya mwalimu mkuu wa ile shule. Lenge usini na kumkuta mdada wa usafi tu ndo anahangaika na kufuta meza na kupanga vitu. Mwalimu alikuwa bado hajafika. Alinielekeza tu sehemu nikae ili nimsubiri. Hazikupita dakika mbili nikiwa bado naangalia simu yangu. Nilisikia harufu ya perfume. Alipita mama moja wa umri wa makamo na kunisalimia. Kijana, habari za asubuhi. Karibu sana. Aliongea ule mama nami nikamjibu asante basi nilipiga hatua na kumfuata ule mama ndani ya ofisi alinionyesha kiti nikakaa na kutoa barua yangu ya kupangiwa kazi kwenye ile shule upande wa pili mama Diana alikuwa anafikia kazini kwake lakini huko kazini alikuwa akifahamika kwa jina la daktari Maureen yani dr Maureen sasa Alikuwa na hospitali yake kubwa kiasi fulani yenye hadhi ya kuwa hata hospitali ya wilaya kwa sababu ilikuwa ikifanya hadi upasuaji. Yeye alikuwa ni daktari mkuu wa ile hospitali. Akiwa na ipaki gari, alishangaa kuona dereva boda boda katoka ndani ya ofisi yake. Alishtuka kidogo ila baadaye alihisi huenda kuna kitu aliagizwa na msichana usafi. Dr. Maureen alipiga hatua na kwenda hadi ofisini kwake na kumkuta dada wa kazi. Shikamoo bosi. Kuna mzigo wako huu kaleta boda boda fulani hivi katoka sasa hivi mdani. Aliongea dada aliyekuwa anafanya usafi ofisi. Hivi una akili? Kwa hiyo hii bahasha ulishindwa kuipokelea mlangoni hadi kumruhusu dereva boda boda kuingia huu mdani? Eh? Ukinileta wezi hapa. Nitakunyonga wewe. Aliongea dokta na kuishikele bahasha. Dada wa usafi alitulia kimya na kutoka na mando yake ya kudekia bado kamilisha kazi. Dr. Maureen alifungua ile bahasha ili kujua kilichomo ndani. Aliingiza mkono na kutoa picha kama saba hivi. Alizigeuza na kuzitazama ila alibaki ametumbua tu macho kwenye zile picha. Pembeni yake kulikuwa kuna ujumbe mfupi uliyoandikwa hivi. Nahitaji milioni 30 ili kukutunzia hii siri ya kwamba daktari tajiri na mkubwa kama wewe unatoka na kijana mdogo. Hii kashfa ni mbaya sana. 
hadi video mlikuwa mkifanya mapenzi kwenye ile road ninayo. Nitakutumia WhatsApp. Nakupa siku tatu hiyo pesa ipatikane na unipigie simu sehemu ya kuja kuichukua. Dokta alibaki anafikicha tu macho baada ya kuona baadhi ya picha zake za uchi akiwa na Frankie kwenye ile road. Dokta aliamua kusimama na kuzitupa zile picha mezani huku anaendelea kusoma ule ujumbe aliyoandikiwa. Katika hili usije kujidanganya ukaja na jeshi la polisi ulinikamate hautofanikiwa. Na endapo utamkamata mmoja ujue kuna wengine wawili nyuma na watasambaza kila kitu na kuchafua kabisa hospitali yako. Sasa kulinda heshima na hadhi yako kwenye mji huu wa Moshi na Maurini Hospital iwe kubwa tafadhali Jitahidi ndani ya siku tatu hizo pesa zipatikane. Mm. Au huu mchezo na Frankie kau secret. Imekuwaje video kama hii rekodiwe? Kuna kitu Frankie anakijua. Aliongea mwenyewe mama yake Diana na kuzirudisha zile picha kwenye bahasha kisha kutoka nazo kwenda hadi kwenye gari. Ndio mkuu, mimi nimepangiwa kitu hiki cha kazi. Kwa hiyo naomba ushirikiano wako ili kusukuma gurudumu la elimu kwa vijana hawa. Niliongea na kupeana mkono na mwalimu mkuu ile shule. Nilitoka naye ili aende kunitambulisha kwenye ofisi ya walimu na baadaye kwa wanafunzi wote. Timekeeper aliitwa na kuambiwa kuwa agonge kengere ya dharura na wanafunzi wote waende mstarini. Nilienda na mkuu wa shule hadi kwenye ofisi ya walimu na kutambulishwa kisha kupewa meza na kiti ambayo itakuwa ni kwa ajili yangu. Baada ya hapo tulikwenda nje walimu wote na kuwakuta wanafunzi mstarini. Mguu pande. Mguu saa. Nyuma geuka. Nyuma geuka. Aliongea mkuu wa shule na wanafunzi wote waligeuka kwa pamoja na ukaa sawa. Walikuwa wamesimama wima na kuvalia sare za kupendeza sana. Kulikuwa kuna mistari ya watoto wa kiume na mistari ya watoto wa kike. Haya jamani, hamjambo watoto wazuri. Hatujambo shikamo walitikia kwa pamoja. Leo nimekuja na mgeni jamani. Huyu anaitwa Maria Frank. Ni kijana mwenzenu kabisa kaajiriwa hapa. Atawafundisha masomo ya sansi hasa darasa la sita na la saba. Mshindo tu kufaulu utakuwa ni uzembe wenu wenyewe. Aliongea mwalimu mkuu na wanafunzi walishangilia sana kumpata mwalimu mwingine wa sayansi. Nadhani aliyekuwa akiwafundisha mwanzo alikuwa mkali sana. Wanafunzi walitawanywa na kurudishwa madarasani huku wengi wao wakinitazama kwa tabasamu sana. Walimu wenzangu walifurahi sana na kuanza kurudi ofisini kwa pamoja. Tukiwa tunakaribia kufika ofisini. Tulishtuka sana kuona gari la Dr. Maureen limeingia kwa spidi sana kwenye eneo la shule. Karibu liwagonge hata wanafunzi waliokuwa kiingia darasani. Mwalimu mkuu aligeuka kwa hasira na kwenda kuifata gari ile ili aweze kumkaribia lakini kabla hajafika alishangaa kumuona daktari ambaye ni mashuhuri sana hapo Moshi mjini ambaye ni Dr. Maureen. Ah, habari yako daktari? Karibu sana shuleni kwetu. Aliongea mkuu wa shule huko anajichekesha chekesha tu kwa daktari. Baada ya kumuona na mimi nilisogea karibu yao kabisa. Salama mwalimu. Alijibu daktar huko anatazama mimi. Samani sana mkuu. Namuomba Frank kwa leo kama hautojali kuna tatizo kidogo nyumbani. Ah, hamna shida, kumbe mnafahamiana? Ndio ni mdogo wangu. Namuomba kwa leo tu kesho atarejea kazini. Aliongea Dr. Maureen huko anaendelea kumtazama. Sasa mimi nilikuwa kimya tu nisielewe nini hasa kinaendelea au kapata habari kuwa nilifanya na mwanae usiku jamani. Lakini mbona hajachukia sana? Niliwaza kimya kimya huko na wapa mkono wa wenzangu na kuaga kisha kupanda gari. Walimu aligeuka na kunitazama huko antabasamu sana. Hakuna aliyeamini kama mimi ni mdogo wake na daktar mashuhuri na tajiri kama yule pale mjini. Sasa baada ya kukaa vyema kwenye gari, daktar aliwasha na kuigeuza kisha safari ya kwenda nyumbani ikaanza. Tukiwa njiani aligeuka na kunitazama huko anatoka na machozi. Alinyosha mkono mmoja kwenye dashboard na kuchukua basha fulani ndogo kisha kunikabidhi. Angalia utumbo uliokuwa ukifanya. Mtakuwa mbwa wewe kama unahusika. Aliongea daktar na baadaye alitafuta sehemu nzuri ambapo hakukuwa na watu wengi na kuipa gari. Kwa sababu gari ilikuwa na vioo vya giza basi ilikuwa ngumu kwa watu wa nje kuona kinachoendelea ndani. Nilishika ile bahasha na kutoa picha zilizomo ndani. 
Nilishtuka sana kujiona mimi nimemkumbatia dokta tukiwa uchi. Nijikuta machozi yanantoka na kuinua uso kumtazama dokta. Ile nishangaa sana kuna dokta pia kaninyosha bastola huko kanikazia sura sana. Nilibaki nimetumbua tu macho kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuelekezewa bastola kama vile. Haja zote zilinibana kwa pamoja. Sikuelewa hata ni saa ngapi nimekojoa ila niliona tu swali ni mbeche. Tukiwa bado tunatazamana simu ya daktari ilingia ujumbe. Usije kuthubutu kumkwaza mhudumu wa ile roji, nitakuwa. Ilikuwa ni message kutoka kwenye namba mangeni. Dokta alishusha bastola na kuvuta pumzi kisha kunitazama nilivyokuwa nikijitetekemesha tu na kutoka na jasho. Sasa alinitazama nilikuwa nimejikojolea pia. Nisamee Franki. Alongea dokta na kunikumbatia. Muda wote nilikuwa ni kama nimechizika vile. Sikuelewa nini kinaendelea. Hali ni kama hivyo. Nafanyaje mimi? Nitoe hizi pesa au niende polisi? Ah, hapana, ustoe pesa wala usinde polisi. Inaonekana huu mpango umetengenezwa na uenda polisi pia wamehusika. Mtu wa kawaida hawezi kujiamini kiasi hiki. Ah. Sasa tunafanyaje? Sikiliza. Na kuomba nikupe namba za binti moja ni mtaalamu sana wa masuala ya intelligence ya usalama. Binti yoni nilisoma naye miaka ya nyuma kidato cha kwanza hadi cha nne na baadaye alikwenda jeshini kisha kwenda Marekani kwa miaka mitatu kujifunza masuala ya ujasusi. Ni miongoni mwa askari wa siri sana. Anaitwa Lydia. Tafadhali sana. Nakumbuka kuonana naye leo leo na pia leo leo kazi yanze. Tutapata tu hawa alifu naamini. Niliongea na kumpatia daktari namba za Lydia. Binti naye mfahamu na ni mtaalamu sana kwa masuala ya upelelezi. Dokta alipiga zile namba ikaita tu bila kupokelewa kama mara mbili. Mm, Nadhani atakuwa busy apokee simu. Alongea dokta huko anarudisha bastola yake kwenye dashboard ya gari. Aliwasha gari ili turudi nyumbani. Lakini kabla hajaweka gia simu ileita tena. Alitazama alikuwa ni Lydia anapiga simu. Dokta alinipa ile simu nionge nayo mimi. Madam Lydia mambo. Unaongea na Frank Yohana hapa. Nijitambulisha kwanza kwa sababu hatukumpigia kwa namba zangu. Oh, <laughs> rafiki yangu, vipi? Za kazi umeshalipoti kazini Moshi? Sasa niambiwa umepangiwa wali Moshi. Ya, ndio, nipo Moshi ila kuna majanga kidogo naomba unisaidie tafadhali sana sana. Na kuomba ise. Hm, Franki, taizo gani tena? Umeshaanza majanga mapema hii jamani? Eh, we mkaka. Ah, pana, nisikize. Ah, kuna mama mwenye hii simu niliyokupigia nayo anakuhitaji kama utaweza kuja moshi leo. Ah hapana siwezi ndugu. Nina kazi nzito sana nimepewa na mkuu wangu. Labda aje da leo hii huyo mama. Sawa, basi hadi kufikia mchana au jioni atakupigia simu wa nani. Sawa, asante. Alijibu Lydia na kukata simu. Na kuomba uko na huyo binti atakusaidia sana. Niliongea na kumrudishia dokta simu yake. Dokta aliwasha gari hadi mjini. Basi alienda hadi kwenye duka moja la nguo na kununua suruali moja ya kitambaa iliyofanana na ile iliyokuwa nimeivaa muda ule kisha kuniletea kwenye gari. Haya vaa hiyo, ule kujolee bwi tupe bwana. Nilivaa upesi na safari ya kwenda nyumbani ilianza. Tulifika nyumbani na kumkuta Diana ametulia tu akiangalia TV. Mdogo wake alikuwa shule kwa muda ule. Diana nimemrudisha kakaako ameshajitambulisha shule kwa sasa yupo tu hadi kesho. Franki, umshauri Diana kuhusu shule. Kafeli chuo kwa ujenga tu. Sijui anawaza nini huyo mtoto. Alikuwa na akili sana. Aliongea dokta huko anaingia ndani kwake. Diana alimsindikiza mama yake kwa jicho la dharau hadi alipopotelea kuingia ndani. Mm. Mbona mama karudi mapema leo? Au ana safari? Ndio, ainaambia anataka kwenda da leo. Ila kesho mapema sana atakuwa amerudi hapa. Yes. Diana aliongea na kukunja ngumi. Nadhani alifurahi nafasi ya kuwa mimi na yeye karibu kwa siku hiyo. Basi nilitabasam kisha na mimi nilipita kwenda chumbani kwangu kuweka vitu vyangu vizuri. Sababu ya muda mama yake Diana alikuja akiwa tayari kwa safari. Aliurudishia mlango na kunikumbatia kisha kunibusu. 
naenda na nitatumia usafiri wa ndege kwa sababu kuendesha gari hadi kule nitachelewa na nitachoka sana. Nikionana naye tu tutawasiliana, sawa mai? Nabiba na hizi picha ili akihitaji azioni nimpatie. Aliongea yule mama na kutoka nje. Mimi baki chumbani na waza tu. Picha zile zinaenda kwa rafiki yangu Lydia. Akiona sasa nimelala na mama kama yule du sijatanielewaje. Lakini basi tu bwana simeshatokea. Kwanza Lydia ananijua nilikuaga zeo la mademu tangu wakati nipo shule. Ye mwenye tu nilimkosa kosa. Niliwaza mwenyewe na kucheka. Niitazama nje kwa dirisha na kuona geti ndio linafunguka ili dokta aweze kutoka. Nilishusha pumzi na kuinuka kwenda sebleni. Diana alinisogelea na kunikumbatia kwa hisia sana. Ni muda wetu sasa. Jana uliniacha pabaya mai. Aliongea Diana huko na vuangu zake pale pale sebleni. Usijali jamani mrembo. Subiri basi mama afike mbali jamani. Niliongea huku na fungua mkando wa suruali pia. Diana alivua nguo zote na kubaki kama alivyozaliwa. Ulikuwa ni muda sawia wa kuona mwili wa Diana kwa ukaribu zaidi. Alikuwa amebarikiwa sana, mwili mlaini na ngozi nyororo, yenye rangi ya maji ya kunde, ulikuwa ukimpendeza sana. Nywele zake ndefu za asili ya mchanganyiko wa mzungu na Afrika ilizidi kunipa hisia zaidi. Nilivua nguo na kujilaza tu kwenye kocha kumtazama mrembo yule. Diana aliweka mziki kwenye TV na kunisogelea akiwa anatembea kwa madaha sana. Ainifikia na kukaa jua mapaja yangu akiwa uchi kabisa. Nilisisimka hadi nikafumba macho. Mashine ilishasimama muda mrefu sana. Diana alisisimka na kuinuka haraka. <laughs> Nyote za mapajani zinanchoma bwana matakoni. Aliongea Diana na kucheka. Mimi pia nilicheka na kumshika mkono kumsogeza karibu yangu kabisa. Nilianza kumnyonya ulimi huku na papasa nyole zake. Nilishika chuchu zake zizokuwa uima kwa wakati ule na kuanza kuichezea kwa ustadi wa hali ya juu. Huku ulimi wangu na wake ukibadilisha na mate. Milio iliyokuwa ikisikika ni andimi zikibadilisha na mate tu huku kila mmoja akiwa na hisia sana na mwenzake. Diana alinlaza kwenye koche na kuinuka kwenda kufunga kabisa mlango wa sebleni. Airudi na kushika mashine yangu kisha kuitemea mate kidogo na kuanza kuizungusha ulimi. Alikuwa akizungusha ulimi juu ya kichwa cha mashine yangu hadi nikawa nahisi ni kama kichaa vile yani. Hata nguvu ya kumshika tena niliikosa na kubaki nimeachia tu miguu ili ninyonywe vizuri. Diana alishika vyema mashine na kuizamisha mdomoni kisha kuanza kuisugua taratibu. Nijikuta anaanza kutoa hadi migono. Utadhani nafika kileleni kumbe wala hata. Ni ladha tu ya utamu niliokuwa nikiupata. Diana aliendeleza kunyonya huku ananipapasa ngozi ya pumbu taratibu tu. Na baadaye alisogeza mdomo wake hadi kifuani na kuanza kuninyonya nyonyo zangu mdogo mdogo. Nilimshika na kumlaza pia kisha kumtanua miguu. Niitazama kitumboa chake kidogo kilichofinywa na kisimi kikubwa kilichovimba hadi kutokeza kwa nje ya kitumboa. Nilisogeza ulimi hadi kwenye kisimi na kuanza kuzungusha taratibu huku mikono ikiwa kifuani na mchezea maziwa. Kitumboa kilikuwa kimeloa hadi ute ulikuwa ukimtoka na kudondokea kwenye koche. Aliongea Diana maneno ambayo aliashiria kwamba anapata raha sana. Na mdau anaongea huku anabinua juu kiono chake ili niendelee kunyonya kisimi. Nilishusha ulimi na kuingiza ndani kabisa akitumboa na kuanza kuzungusha taratibu huku na mpapasa tumbo. Diana alikuwa anahangaika sana hadi alitaka kuinuka na kukimbia ila nilimzuia. Basi Diana aliendelea kulalamika kimahaba huku akwa amenikamata kichwa ili niendelee kuzamisha ulimi ndani ya kitumbua chake. Nilinuka na kumlaza vizuri kisha kuchukua ute kidogo kwenye kitumbua chake na kupakaza kwenye kichwa cha mashine na kwanza kuitelezesha kuingiza ndani ya kitumbua. Diana alishika kichwa chake huku anakatika taratibu. Niliendelea kuitelezesha mashine hadi kaingia yote. Alianza kulia kimahaba. Akisema kaka Frank ni tamu, nifanyeje jamani? 
Aliongea Diana huku ana katika kosta rabu sana na kunishika kiono. Niliongeza mwendo wa kumsugua huku na hema utadhani na kimbizo na umbwa. Nilimnyanyua miguu yake na kuiweka juu ya mabega yangu na kuikandamiza mashine hadi mwisho. Alianza kulalamika ni chomoe. Aliendelea kulia kwani anataka ni chomoe lakini muda huo ananivuta niendelee. Sasa niliendelea kumkunja na kuiminya mashine ndani zaidi. Diana alikuwa kilia hadi nikawa na morumia lakini sikuwa na namna. Ilibidi nimalize tu haja yangu ya mwili kwa sababu tayari nilikuwa kwenye sayari nyingine kabisa. Niliendelea kuikandamizia mashine na msugua hadi nikafika kileleni na kumwaga maziwa yangu mazito ndani ya kitumbu chake. Nilichomoa mashine na kuifuta kwa kutumia kitenge chake na kukaa kwenye kochi nikiwa nimechoka sana. Diana alikuwa bado amejikunja tu kwenye kochi huko bado analia. Niliinuka na kuvanga nguo zangu na kumsogelea ili nianze kumbembeleza. Baada ya kuona na msogelea, Diana aliinuka na kukimbia mbio ndani kwao akiwa uchi. Nami pia nitabasamu tu na kuingia chumbani kwangu. Sasa saa saba kama ndeka zake mchana mama yake Diana alikuwa Dar es Salaam na alifanikiwa kuchukua chumba kwenye hoteli moja kubwa nyuma kidogo tu ya Ubongo Plaza. Alishika simu yake na kumpigia Lydia. Simu ilita kidogo tu na Lydia alipokea. Habari yako binti? Salama shikamo mama. Umeshafika mjini? Na kama umefika upo maeneo gani? Ah, nimefika nipo nyuma kidogo tu ya Ubongo Plaza. Nimechukua chumba kwenye hoteli moja inaitwa BK Hotel. Aha basi kaa hapo mapokezi dakika kadhaa tu nitakuepo hapo. Basi alijibu hivyo Lydia na kukata simu. Mama yake Diana alishaoga na kuvaa vizuri kisha kwenda mapokezi kumpokea mgeni wake endapo atafika. Hazikupita dakika ishirini waliingia mabinti wawili waliovalia sare na mkaka mmoja alivalia suti nyeusi pia. Walifika kwenye dirisha la mapokezi na baadaye kugeuka kutazama nyuma alipokaa yule mama kwenye kochi. Walitabasamu na kwenda kumfata. Ni wewe mama? Aliuliza binti moja. Ndiyo, hata hujachelewa binti. Dakika chache kweli umefika. Aliongea dokta huko anacheka. Basi naomba tufate. Aliongea ule binti na mama alishika mkoba wake na simu mkononi kisha kuwafata. Walitoka nje na kukuta Range Rover nyeusi na yenye vioo vya usi. Alishuka kaka mmoja kwenye ile gari na kufungua milango. Waliingia wote kwenye gari kisha gari ikaondolewa pale kwa haraka. Mama yake Diana alikuwa akifurahi tu kila akimtazama binti aliyempokea akiamini kazi yake inaenda kuisha. Basi gari lilitembezwa kwa mwendo wa haraka sana hadi posta jirani tu na bandarini. Walishuka kwenye gari na kuingia kwenye ghorofa moja kubwa sana. Waliingia kwenye lifti na kubonyeza namba 24. Lift ilipanda hadi kufika ghorofa ya 24. Walitoka kwenye lifti na kutembea kona kama mbili hivi kwenye corridor kisha kuingia kwenye chumba fulani kubwa sana. Sasa waliketi kwenye kochi na dakika kama mbili hivi. Alitoka mzee mmoja wa umri wa makamo aliyevalia suti pia. Mama, unamfahamu vipi Lydia? Ni mwanao au nani wako? Aliongea huyo mzee na kuketi kwenye kiti. Mama yake Diana alishtuka sana baada ya kusikia vile. Aliamini tayari katekwa. Alizi kabisa kauzwa na Frank. Baada kulala kwa muda mrefu, nilishtuka na kutoka Sebleni kulikuwa kumepoa sana. Nilipita na kwenda jikoni alimkuemo Diana anapika. Pole, unaja sana jamani hadi umekuja jikoni. Aliongea Diana huku anantazama kwa aibu sana. Hapana nimeona kumepoa sana, ikabidi sanije tu kukuangalia huko mpenzi. Niliongea hivyo na kwenda kumkumbatia kwa nyuma. Nilianza kumpapasa Diana maziwa huku yeye akiwa busy na koroga mboga jikoni. Alafu Franki, hivi umempigia kweli mama muulize kama amefika salama? Maana kuna muda nilikuwa nampigia pokee same. Ah, I say, nilisahau mai. Emuje nikachukue simu yangu nimpigie. Niliongea na kumwachia Diana kisha kurudi ndani. Nilishika simu yangu na kukuta missed call 16 za Lydia. Nilishtuka kidogo. Niliingia upande wa message na kukuta jumbe kama nne. Hey. Oi. Mbona sijamkuta huyo mama aliponielekeza nimfate? Naomba usinipigie simu wala usimpigie simu huyo mama hadi nitakapokutafuta mimi. Kwa sasa naingia kwenye kazi ya kumpata huyo mama nadhani ametekwa. Hizo zote zilikuwa ni message kutoka kwa Lydia. 
Nilimaliza kuzisoma na kuzifuta upesi kisha kurudi jikoni. Sikutaka mwanae ajue chochote kama kuna tatizo limempata mama yake. Niliingia jikoni na kumshika Diana kiuno kama nilivyokuwa nikimshika mwanzo na kuendelea kumpapasa. Sasa aligeuka na kunibusu kisha kunisukuma nyuma kwa makalio yake aliyoyastiri kwa kanga tu. Niliendelea kumpapasa makalio na taratibu nilipandisha mkono na kuanza kumshika maziwa. Nilimpapasa maziwa huku mashine yangu iliyokuwa ikianza kusimama ikimgusa kwenye makalio. Diana alikuwa akigeuka na kunitazama kwa uoga na hisia sana. Aliendelea kukoroga mboga huku ananisukuma na makalio. Mashine iliendelea kumchoma choma kwenye makalio. Diana alipitisha mkono wake mmoja na kuishika mashine yangu kisha kuanza kuichezea kwenye kichwa kwa kutumia kidole cha kigumba. Asa mimi nilikuwa nasikia raha sana na kuendelea kumpapasa Diana maziwa. Diana aliendelea kupika kwa mkono mmoja huku mwingine ukiwa bize kuchezea mashine yangu. Niinyanyua juu kanga aliyokuwa amejifunga Diana na kuanza kumshika makaleo. Hata chupi hakuvaa maskini. Niliendelea kumpapasa huku na igusisha mashine yangu kwenye mtalo wa makalio ya Diana. Diana aliacha kupika na kuzima gesi kisha kunigeukia. Alinitazama kwa macho maligevu sana na kunivuta kichwa kwa hisia sana na kuanza kuninyonya mate. Tulinyonyana mate huku mkono wake mmoja ukiwa unachezea mashine yangu na mkono wangu mmoja ulikuwa ukichezea kitumbua chake ambacho kwa muda ule ulikuwa umeshalwa sana. Nilimshika Diana na kumgeuza kisha kumuinamisha. Ndiye mtanua vizuri miguu na kuipenyeza mashine yangu kwa nyuma yake. Mashine iliingia bila kikwazo. Ilianza kusugua kitumbua cha Diana huku naendelea kumpapasa makalio. Alianza kulilia utamu huku ananiambia bibi usifanye kwa nguvu jamani. Aliongea Diana huku anatoa miguno kwa wingi sana. Aliendelea kulia huku akitoa miguno ya utamu. Akisema ni raha sana. Ana enjoy. Na kuomba sana fanya pole pole. Usiniumize baby Tam. Msugua. Basi alivuanza kulia hivyo mara akaanza kusema na kujoa, unanisugua sana. Franky, chomoa kidogo. Aliongea Diana huku ameshika kichwa chake na kumwaga matoni ya maji yaliyotoka kwenye kitumbua chake. Alijikaza hadi miguu ilikuwa ikimtetemeka. Iliendelea kumsugua hadi na mimi nikafika keleleni. Nilichomoa mashine na kujifuta kisha kwenda kunao. Diana pia alienda kunao na kurejea jikoni kuendelea na mapishi. Nirudi sebeni na kuendelea kuangalia TV hadi chakula kikaiva. Diana alitenga mezani tukala na kwenda kwenye kochi kuangalia TV tukao tumekubatiana. Asa Diana alikuwa amechoka sana. Ainiegemea kifuani na kupitiwa na usingizi. Niliendelea kuangalia TV hadi saa tisa jioni. Muda wote niliendelea kuangalia simu yangu lakini ilikuwa bado sijaona simu yote ambayo imetoka kwa Lydia. Dakika kadhaa tu baadaye, airudi Mariana mdogo wake na Diana. Aitukuta tumekumbatana dada yake. Mariana aliniangalia kwa aibu na kunisalimia kisha kwenda ndani kwake. Kama dakika kumi zilipita na baadaye airudi Mariana akiwa na madaftari yake mawili. Mwalimu nimepewa homework, naomba unisaidie leo. Aliongea Mariana na kuja kukaa kwenye kochi. Karibia yetu tu. Nilimuinua Diana aliyenilalia kifuani kwa muda ule na kumlaza kwenye kochi kisha nikaanza kuangalia maswali aliyopewa Mariana. Yote nilikuwa nikiyaweza. Ilikuwa ni maswali ya hesabu za algebra. Leta daftari yako, daftari la rafu ili nikuelekeze. Niliongea na Mariana alinuka kwenda ndani kwao. Diana aliamka pia alipolala na kuangalia saa kutani. Ah, kumbe muda umeenda. Natakiwa kwenda mjini muda huo. Kuna nini kwani? Vipi naweza nikakusindikiza? Ah, hapana, uendelea tu kumfundisha mdogo wangu. Aliongea Diana na kuingia ndani kwao pia. Alivana kutoka bila kuniongelesha kisha kupita hadi nje ya geti na kutoka kwa kubamiza geti. Nilishangaa kidogo kwa sababu sikumuelewa kabisa ile binti, lakini baadaye nilipotezea tu na kuendelea kumfundisha Mariana. Mwalimu, afi jana amefanya tabia mbaya na dada, mkaniacha mwenyewe ndani. Bora unakuja kulala ndani kwetu kwa sababu dada akiondoka mimi naogopa kubaki mwenyewe. Aliongea Mariana na kuja kukaa kwenye mguu wa sofa nilipokuwa nimekaa mimi. Mariana aliniwekea mkono begani na kuniegemea. Haya mwalimu, nimeshaelewa ulichonifundisha. Je, wewe umeelewa ombi langu la kutaka wewe unakuja kulala kwetu? Lakini usimwambie dada kama nimekuambia, wewe unakuja kulala ndani kwetu. Aliongea Diana huku anaendelea kunipapasa mgongo. Nilishusha pumzi na kumtazama yule mtoto aliyekuwa ndo kwanza anaanza kutokwa na maziwa. Kakae pale. 
Nidaku asije kukuta umekaa hapa atatel, yani atatolewa vibaya sana. Niliongea huku na mtazama Mariana. Sitaki bwana. Alafu ameshatoka dada. Namerudishia kabisa gete. Kwa hiyo akija lazima bonyeze kengele tukamfungulie. Tutasikia tu akija. Alafu mwalimu naomba na mimi tufanye kidogo bila hivyo na wasemea kwa mama. Aliongea Mariana kwa kujiamini sana. Nishtuka sana na kubaki na mtazama yule mtoto kuanzia juu hadi chini. Sikuelewa akapata ujasiri upi wa kuongea mambo kama yale. Nitaka kuinuka lakini Mariana alinizuia na kunikalisha tena kwenye kochi. Alipanda juu yangu na kunishika kichwa kisha kuanza kuninyonya mate. Mama yangu, ndo nini hii jamani? Niliwaza mwenyewe huku nimetulia nisielewe nini cha kufanya. Sasa badeni kama mwambia Mariana, hivi unajua unachotaka kifanya? Hapana sijui. Mimi nataka kunifundisha leo. Bwana kuna rafiki yangu anaitwa Zena. Anasema aliwahi kufanya lakini hakuumia sana. Aliongea Mariana na kunikumbatia huku anaendelea kuninyonya ulimi. Hapana. Ah, Ebu. Ah. Nilifikiria sana lakini kashindwa. Nifanyeje hapa? Kaka Frank hata usijali. Hivi unamjua dada kweli? Dada siku kama alewa akijua mama kasafiri huwa alali nyumbani. Ana boyfriend wake huko mjini anaendaga kulala kwake. Aliongea Mariana huku akinitazama. Sasa mimi niliitulia kimya huku wivu ukianza kuniingia moyoni. Nilishaanza kumpenda Diana. Sasa kusikia maneno yale alinifanya niwe mpole sana. Kama waamini utaona tu. Aliongea Mariana na kuendelea kuninyonya ulimi. Nilikuwa nikimhurumia sana ule mrembo na kubaki kumtazama tu kasura kake ka kitoto na maziwa yake madogo. Kwani kuna miaka mingapi Mariana? Hmm. Na miaka 13. Alijibu Mariana kwa kujiamini. Ah, lakini mtoto wa kike huanza kuvunja ungo akiwa na miaka 13 au 14. Anataka ameshaanza kupevuka huyo. Ngoja ni muingize kidogo ili ajue uchungu wa mashine. Nadhani atacho sumbufu. Niliwaza mwenyewe na kujikuta na tabasamu. Nilimkumbatia Mariana na kwanza kumpapasa mgongo. Nilikuwa ni kama nimemwongezea mafuta. Alizidi kuninyonya ulimi hadi nikaisi kuchoka. Nilimuinua na kumlaza kwenye sofa kisha kumvua sketi aliyokuwa amevaa. Nilimvua blouse pia na kwanza kupapasa maziwa yake aliyokuwa anaanza kuchomoza kama jipo. Niliendelea kuyabinya huko mkono wangu mmoja ukimpapasa tumbo na ulimi wangu ukiwa bize kumnyonya shingoni. Mariana alikuwa akioyeseka tu pale kwenye kochi kwa raha alizokuwa akizisikia. Nilishusha mkono wangu mmoja hadi kwenye kitumbo chake kidogo kilichokuwa kinaanza kuota nywele. Ilianza kumpapasa kisimi chake kilichokuwa kikiteleza sana kwa ute ule ukuo kitoka ndani ya kitumbua chake. Nilisogeza kidole changu kimoja na kujaribu kuingiza ndani ya kitumbua lakini alistuka kidogo. Mariana alianza kunitazama machoni kwa jicho la kilegevu sana. Niliendelea kuchezea kisimi hadi kikaloa kabisa na kumlaza vizuri kisha kumtanua miguu na kwanza kumnyonya kisimi. Mariana alikuwa akinishika kichwa huku anakatika akitaka ni muingizie ulimi ndani ya kitumbua chake kilichokuwa kimekazika sana. Duh. Hata kidole hakiwezi kuingia. Sasa sijui nitapitisha vipi huo mtalimbo. Da. Niliwaza kimya kimya. Niliendelea kumnyonya kisimi hadi kikaloa kabisa. Nilianza kuingiza kidole changu kimoja lakini kilikuwa Yaani ilikuwa ni ngumu sana kuingia. Nilikisukuma hadi kaingia kama nusu hivi. Ah, jamani kaka kunaniumiza. Chomo hicho kidole. Alianza kutoa miguno Mariana huku kafumba macho yake. Nilimtanua miguu vizuri na kuinuka kisha kuipaka mate kidogo mashine yangu kisha kuanza kuigusisha kwenye kitumbua chake. Mbona unashtuka? Au upo tayari ni kwache? Niliongea huko na mtazama Mariana. No. Endelea bwana. Alijibu Mariana na kutanua vizuri mengu yake. Niliendelea kugusisha mashine kwenye kitumbua cha mtoto yule na kuanza kutafuta tundu ili niweze kuipenyeza mashine yangu. Nilimuinua juu miguu yake na kumtanua vizuri kisha kuanza kuisukumia mashine ndani. Mariana aliguna huku anakunja mashuka na kuyakumbatia kwa nguvu kwa maumivu aliyokuwa kiaisi. Niliendelea kuikandamiza mashine ikiwa imesimama hadi misuli ilikuwa ikiuma. Kichwa cha mashine kilianza kuingia taratibu huku Mariana kaacha mamdomo. 
alianza kulalamika kwamba anaumia. Na alikuwa anatoa miguno ya uchungu. Tena alikuwa anatoa kwa sauti sana. Nilimtazama machoni kwa jicho kali sana. Aliwahi kuziba mdomo wake ili astoe sauti. Niliendelea kuikandamiza mashine huku nasugua taratibu. Mashine ilikuwa ikirudi na baadhi ya matoni ya damu kutoka kwa mrembo yule. Niliendelea kuikandamiza na kusugua kwa nguvu huku na mpapasa maziwa. No, usingize zaidi hapo. Mwalimu, usingize na umia. Aliongea Mariana huku anatoka na machozi. Sasa mimi nilitazama mashine yangu ilikuwa imeshaingia nusu na kuloa kwa ute uliochanganyikana na damu. Niliendelea kusugua taratibu hadi nikafika kileleni. Nilichomoa mashine yangu na kumwagia maziwa tumboni mwake. Mariana alinuka na kuchukua sketi aliyokuwa amevaa na kujifuta kisha kunifuta mimi pia na kuanza kupiga hatua kwa kuchechemea sana kuingia ndani kwao. Aliingia ndani na kutulia kwa muda wa kama masaa mawili bila kutoka. Giza alianza kuingia lakini hakukuwa na dalili ya Diana kurudi nyumbani kwa muda ule. Mariana alitoka ndani kwao na kwenda kwenye meza ya chakula kisha kupakua na kutenga mezani kwa sababu dada yake alipika chakula cha kutosha mchana na usiku. Mariana aliniita tukaenda kula kisha kila mtu kuingia ndani kwake kulala. Sasa muda ulienda zikapita kama yakapita kama masaa mawili hivi. Ilifika saa na dakika lakini dada wa Mariana hakuwa na dalili za kurudi nyumbani. Nitaka kumpigia simu ila sikuchukuaga namba zake za simu. Sasa nikiwa bado na waza niliona simu yangu ikieta. Alikuwa ni Lydia. Nilishusha pumzi nzito na kuipokea simu kutarajia kupata habari njema kuhusu yule mama. Hello Frank, habari yako? Salama, vipi kuhusu yule mama? Unajua nakosa hata la kuambia wanaye hapa. Ah, sikiliza ndugu, kuna tatizo ese yule mama katekwa. Kuna watu walikuwa kinifuatilia mimi. Nadhani walifanikiwa kudukua mawasiliano yangu na yule mama kisha wao wakawahi kwenda kumchukua. Wakijidai ndio mimi. Mama watu nayo aliwafuata bila kujua na kwa sababu tukoa hatujuani kwa sura basi ilikuwa ni mwanzo wa shida. Mapigo ya moyo ese alienda mbio sana baada ya kusikia maneno kama yale. Sikuwa na hata la kuongea zaidi ya kuguna tu. Sasa huko mjini Dar es Salaam mama yake Diana alikuwa bado amehifadhiwa kwenye chumba huko akipewa vipigo na kuulizwa kuhusu ukaribu wake na Lydia. Huyo binti wako anajifanya ni mfanyakazi kwenye kampuni yangu. Kumbe ni afisa wa usalama na alikuwa akinichunguza. Hicho anajidea madam secretary. Hana akili kabisa. Anakaa bila kujua kuwa kama mchezo wake nilishausoma na habari zote nilipewa na bosi wake. Alikuwa akiongea mzee wa makamo akimwambia mama yake Diana huko anampiga makofi. Dokta alikuwa amechoka sana kwa kipigo. Alikuwa akiulizwa na kuambiwa mambo asiyojua kabisa. Kwa hiyo kila ambalo alikuwa akilijibu basi alikuwa akiwachanganya na wale watu waliomteka. Mama, nimekupiga hadi nimechoka sasa. Umegoma kusema ukweli eti kuwa Lydia ni nani wako? Sasa tunachokufanyia leo utasimdia na lazima ufie huko ndani. Aliendelea kuongea yule jamaa wa umri wa makamo na kuwaita vijana wake watatu. Haya, fanyeni kazi yenu. Mhakikishe meridhika wote. Mkitaka hata goli nne nyie pigeni tu. Aliongea yule mzee na kutoka nje ya kile chumba. Wale wakaka walianza kufungua mikanda ya suruari na kutoa mashati yao. Walianza kuvua suruari na baadaye boksa zao na kubaki uchi wa mnyama. Mama yake Diana alikuwa amechoka sana. Alikuwa kitoko na damu kwenye baadhi ya sehemu za uso wake. Alitamani kuongea ila alikuwa akishindwa na kubaki anawatazama tu wale majamaa kwa macho yaliyochoka sana. Sasa wale majamaa wale walimsogelea Dr. Maureen ambaye ni mama yao na kina Diana kisha kuanza kumvua nguo zake. Walimvua hadi kumaliza nguo zote kisha kumlaza chini. Mkaka mmoja alishika mashine yake iliyokuwa imesimama na kwenda kumtanua miguu yake mama Diana kisha kwanza kumuingilia bila hiari yake. Aliingiliwa hadi yule wa kwanza akalidhika haja zake za mwili. Aliingia wa pili na watatu. Wairudia tena na kuendelea kula utamu hadi daktari akapoteza fahamu. Hiyo haikuwa sababu, lakini wajamaa waliendelea kumuingilia hadi wakachoka wenyewe. Baada ya kuchoka wale majamaa sasa walivanguzao na kumbeba Dr. Maureen kwenda kumpakia kwenye gari 
wakiwa wamemfunika shuka jeupe la kile chumba cha hoteli. Walipanda lift usiku ule na kushuka hadi chini. Hakukuwa na watu sana. Walimpakia kwenye gari na kuondoka naye. Walitembea mbali mrefu kama wanaelekea kibaa. Walifika sehemu na kutazamana kisha kukata kona gari kuingia porini. Walimshusha na kumkalisha chini ya mti fulani hivi kisha kumfunga na kamba. Mmoja alimpiga dokta Ngumi ya uso kisha wakondoka na kumwacha pale. Oya, lili ndio chaka ailofungiwa busu yetu siku ile kateko siku. Na huyo mama tumemfunga hapo hapo. Ili kama wakimpata ujue kabisa kuwa bosi si wa kumzoea. Aliongea jamaa mmoja na kufunga vyo vya gari kisha kondoka. Sasa usiku wa siku hiyo Lydia alikuwa doria kwenye maeneo mengi ya jiji kupeleleza kuhusu ile mama. Baadaye alipata taarifa kuwa kuna mwili wa mama umeokotwa kibaha akiwa amepoteza maisha. Lydia aligeuza gari aliyokuwa anaiendesha na kuanza safari ya kuelekea kibaha. Akiwa njiani alishika simu yake na kumtumia Frank ujumbe ili apate picha za huyo mama ambaye alipaswa kuona naye. Picha zake sina, labda niende sebeni kupiga baadhi ya picha zilizopo kutani. Frank alijibu hivyo. Ah, sasa hilo la kuniambia mimi kweli? Au ulipaswa kujiongeza tu na kunitumia hizo picha? Hebu changamka basi. Lydia alijibu ujumbe kwa haraka huku anaendelea kuendesha gari. Dakika kadhaa baadaye alitumiwa picha alizohitaji, alizitazama na kuikariri sura ya huyo mama. Aliendelea kukimbiza gari hadi kibaa. Alifika na kukuta gari la polisi linambeba huyo mama kwa ajili ya kumpeleka mochuari. Lydia alisimamisha gari lake na kuwafuata wale polisi. Aliwasogelea na kuonyesha kitambulisho chake kuwa yeye ni afisa wa usalama na alitaka kukagua huo mwili. Alipata ruhusa na kufunguliwa mlango wa nyuma wa gari la polisi. Lydia aliwasha tochi kwenye simu yake kisha kuingia kuuteza mamwili. Aliukagua vizuri na kubaini kweli ndiye mama aliyetakiwa kuona na naye. Lydia alimshika yule mama mshipa wake wa fahamu shingoni na mkononi na kubaini kuwa bado yupo hai yule mama na kuwa amekufa kama alivyosikia. Mnampeleka wapi sasa? Lydia aliuliza. Tunampeleka mocho ali hapo kwenye hospitali ya kimaramwisho. Alijibu askari mmoja kwa kujiamini sana. <laughs> yaani nyewe apuzi nyewe amna akili. Hivi mnampeleka mocho ali mtu aliyekuwa hai? Eh? Ina maana huwa mkagui mili kwa umakini kabla ya kuchukua mamzi? Mbona mnakuwa tu ajabu kisicho? Aliongea Lydia na kwenda kushika mwili wa yule mama na kuvuta ili auamishie kwenye gari lake. Baadhi ya maskali walimsaidia na wengine waliendelea na safari zao. Wawili walipanda gari ya Lydia na kuongozana naye kwenda hospitali ya taifa Muhimbili. Gari lilikimbizwa sana na baada ya dakika kama 25 hivi walikuwa wameshafika hospitalini. Baadhi ya manesi na madaktari walimpokea mgonjwa na kumpeleka kwenye chumba cha wagonjwa maututi. Walimwekea mashine ya kupumulia na kifaa cha kupima mapigo ya moyo ili kujua kama yupo hai au ameshakufa. Kifaa kiliwekwa kifuani huku anaangalia mistari kwenye kompyuta kubwa kutani. Mistari ilikuwa ikipanda na kushuka taratibu sana. Ikimaanisha ni muda mfupi tu anaweza kupoteza maisha endapo mstari wa kwenye kompyuta ukanyoka. Madaktari walichukua mashine ya kushtua mapigo ya moyo na kuanza kumkandamizia kifuani. Baada ya muda kidogo mapigo yaliongezeka. Madaktari walipata amani kidogo na kuanza kumpatia huduma zingine yule mgonjwa. Mdu ulikuwa umeenda sana. Kulianza kusikika adhana kwenye baadhi ya misikiti kimaanisha alfajiri imefika. Sasa hadi muda huo Lydia alikuwa amekaa tu akisubiri majibu kutoka kwa madaktari. Nusa baadaye alitoka daktari mmoja kwenye chumba alipo mgonjwa Lydia. Kwa haraka Lydia alinuka na kumfuata daktari hadi mlangoni. Vipi ya mgonjwa wangu? Ah, ni njema, alipata fahamu ila kwa sasa nipumzika. Unaweza kuendea tu na majukumu yako alafu ukaja baadaye kumuona. Aliongea daktari. Lydia alimpa mkono daktari kisha kondoka. Lydia alifika nyumbani kwake na kuoga vizuri kisha kuvaa nguo zake za kiofisi kisha kwenda kazini kwake kama secretary. Alifika kazini na kuendelea na majukumu yake kama kufanya usafi kwenye ofisi ya bosi wake na kumwandalia chai. Baada ya hapo 
Lydia airudi mezani kwake. Kwa siku ya leo bosi alichelewa kufika kazini. Lydia aliamua kuinuka pale na kwenda kukaa karibu na wenzake ili apige nayo story mbili tatu. Hey. Secretary, mbona muumiumia mwilini? Au ulikuwa unabakwa? Aliongea dada mmoja kwa masanif kwa sababu walihisi yale majeraha yalisababishwa na bosi wao kwa sababu wanamjua kwamba akikataliwa huwa anabaka kwa nguvu. Hapana, hmm, nipo sawa ndugu. Kuna vibaka walitaka kunivamia tu kwa usiku wa jana. Kwa hiyo nilipambana nao na nikawa mudu. Ila nipo sawa kabisa. Aliongea hivyo Lydia. Baada ya muda wakiwa naongea, aliingia busi wao akiwa na majeraha baadhi. Sasa wale wa dada walianza kukonyezana na kucheka kwa masanifu. Bosi alipita na kuingia ofisini kwake bila kuongea na mtu. Lydia alinuka kwenye kiti kwa hofu na kwenda kukaa kwenye sehemu yake ya kazi, yani kwenye meza ya secretary. Aliwasha kompyuta yake na kuanza kupitia baadhi ya vitu. Dakika kama mbili baadaye, alinuka na kwenda ofisini kwa bosi kama vile haelewi chochote. Bosi shikamo. Aliongea Lydia. Jambo, vute chokiti hapo. Afu kae. Aliongea bosi na Lydia alienda kukaa. Hivi juzi kilichokea nini? Nilikuja kupata fahamu karibu na asubuhi. Yaani atasalia nini kilinikuta? Nilishangaa nipo msituni tu. Tena msitu mkubwa sana huko Kibaha. Na nilikuwa nimefunga kwenye mti. Mlinzi wangu mmoja sikumuona ila kuna mwingine alienda kutoa taarifa kituo cha polisi kwa tulivamiwa. Hapa na waza hao watu wali waliingilia kwa wapi? Na ilikuwaje nikapoteza fahamu bila kujua chochote kinachoendelea. Aliongea bosi huko na mtazama Lydia machoni. Ah, jamani bosi, pole, kumbe ndo maana jana wakuja kazini, pole ese. Alafu bosi, sitaki tena appointment za kushtukiza kama zile. Alafu mazingira yenyewe si salama. Je, tungeuliwa juzi bosi? Aliongea Lydia kwa hasira sana na kutaka kuinuka ili arudi nje kwenye sehemu yake ya kazi. Ah, basi nisamie mrembo kwa inaona mumia hapo. Naomba nisamie kwa sababu ya uzembe wangu. Siwezi rudia kukualika mazingira kama yale tena. Aliongea bosi na kuinuka kwenda kumshika mkono Lydia. Bosi alimuinua Lydia na kumkumbatia kisha kumbusu huko akimomba radhi. Bosi alifungua moja draw za ofisini kwake na kutoa note 15 za 10 na kumpa Lydia ili akitoka pale aende hospitali. Sasa Lydia alipokea huko na tabasamu kisha kurudi nje kwenye meza yake. Aliendelea na kazi zake na wafanyakazi wengine walikuwa busy na kazi zao pia. Walikuwa wakisanifiana tu na Lydia na bosi wake. Bosi alishajua kabisa kuwa muhusika wa yote huenda ni Lydia. Kwa hiyo alikuwa akimtengenezea tu mtego ili Lydia aingie kwenye 18 zake. Lydia pia alisi huenda bosi wake ndio alicheza mchezo wa kumteka mgeni wake aliyetoka moshi na kwenda kumtupa mstuni kibaa. Mm, kama bosi ya usiki. Kwa nini sasa ule mama baada ya kutekwa jana alienda kutupa kwenye mti ule ule ambao nilimfunga bosi juzi? Lydia alibaki anawaza mwenyewe na kutabasamu tu. Sasa huko hospitali mama yake Diana alikuwa amepata fahamu na kujikuta yupo hospitali akiwa na njaa sana. Aliangalia kila kona na kumuona nesi upo pembeni yake. Yule mama akutaka kurupuka kwa sababu alikuwa ni msomi na najielewa. Ilibidi akae kimya hadi alipochomwa sindano na yule nesi ili kupunguza maumivu. Nipatie kidonge cha tramadol. Nipe na maji madogo na chakula. Kisha niletee ice na pamba pamoja na spirit. Aliongea mama yake Diana akimwagiza nesi. Nesi alishtuka kidogo baada ya kusikia yule mama kaagiza dawa kali sana za kutuiza maumivu. Pia aliongea kwa ruga za kidaktari. Tadhani yani anataka kujitibu mwenyewe. Ah, hivi vidonge vya tramadol revijua wapi? Aliongea Nesi. Nesi, hebu changamka unapoagizo. Najisikia vibaya sana. Pia sindano yenyewe hujie kushika. Umenichoma vibaya hadi umeniumiza mkono. Bora ingejichoma tu mwenyewe. Aliongea mama yake Diana na kuwa pale kitandani. Sasa ilibidi Nesi atoke na kwenda kumuita daktari kwa sababu alikuwa hamulewe kabisa ule mgonjwa. Sasa wakati anatoka, 
Lydia pia alikuwa anaingia kwenye wodi ya ugonjwa wake. Shikamoo mama. Aliongea Lydia. Maraba ujambo binti. Wewe ndio uliyonileta hapa. Aliongea mama yake Diana. Ndio. Mimi naitwa Lydia. Ah, ndiye mwanamke ambaye ulielekezwa na Franki kuja kuona nani huko da. Aliongea Lydia na kumsogelea yule mama. Frank nitamuoa. Yana simaje nitamuoa. Ina maana akaja kuniuza huko mjini mimi. Nateseka nusu kufa. Yani najua yeye ndio mhusika mkubwa wa mipango yote ya mimi kutekwa. Binti mnaomba uondoke. Kwa sasa mimi siamini msichana hata mmoja hapa mjini. Ondoka. Ondoka yule mwanamke. Aliongea kwa ukali sana mama yake Diana. Hadi madaktari wakaingia kwenye ile wodi kujua kuna nini tena kimetokea. Ah Hapana mama. Usichukie. Huyu binti sio mtu mbaya. Na angekuwa ni mbaya kwako, angekuacha hadi ufie uko porini. Kwa nini sasa kakusaidia? Ndio soi la kujiuliza. Jana amekesha hapa hadi kumepambazuka ili kujua hali yako. Angekuwa ni mbaya kwako. Si tungekwambia ukweli. Mimi daktari hapa kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Nimekutana matukio mengi sana. Kuna kombo msikilize huyu binti, uende ni msaada kwako. Aliongea daktari mmoja huku anamtazama yule mama kwa makini sana. Ah, hebu kwanza naomba nipewe dawa ambazo nimezihitaji, nijitibu upesi kisha mengine yafuate. Alishusha pumzi yule mama na kuongea hivyo. Nancy aliyeagizwa alikuwa ndio anaingia kwa muda ule na madawa ambayo alikuwa ameagizwa. Yule mama aliyapokea na kuanza kujitibu baadhi ya makovu na kumeza dawa ya maumivu. Alikunywa na maji ya kutosha kisha kukaa vizuri kitandani. Hapa sawa. Pia msishtuke ya madaktari. Mi pia ni daktari, tena bingo sana hasa wa mifupa. Nimejaribu kujikagua hapa hakuna sehemu nimevunjika. Ni maumivu tu hapa na pale tu. Lakini ndani ya dakika chache nitakuwa sawa. Mnaweza kuondoka madaktari, mniache tu niongee na huyu binti. Aliongea mama na kumtazama Lydia aliyekuwa kimya tu, akitazama tukio yote. Madaktari walitoka kabaki wawili tu mle ndani. Mama, kwanza nitangulize pole na samani sana. Jana nilikuwa na kazi ndio maana nikachelewa kidogo kufika uliponiita. Nilipofika pale nikaambiwa kuwa kuna mabinti wawili walikuja kukuchukua. Nilizi kuchanganyikiwa sana. Nilimpigia Frank lakini hakupokea simu. Nikupigia sana na wewe pia lakini hukupokea simu. Hapo niliamini umetekwa mama yangu. Lakini usio na shaka. Upo kwenye mikono salama kuanzia sasa. Kuna watu walijaribu kudukua taarifa zangu na wakaanza kunifuatilia kila simu ambayo nilikuwa naongea kama unavyojua mtu anayetetea haki huwa ni ana maadui wengi sana kwa hiyo mama naomba unisamee mengi utajua tu tukifika nyumbani kwa sasa unajisikiaje Lydia aliongea kwa hisia sana hadi machozi yalikuwa kitaka kumtoka basi binti nimekuamini naomba uniimarishie ulinzi tafadhali nimetokea kupachukia sana hapa Dar es Salaam na kuomba tutoke hapa hospitali Naendelea vyema sana. Nipeleke pale loji. Nilipochukua chumba ili nikafuate baadhi ya nguo zangu. Kisha niame kabisa maeneo yale. Mama aliongea hivyo na Lydia alitika. Lydia alishika simu yake na kuita taksi upesi. Muda huo mama hakuwa na maumivu yote. Dawa alizomeza zilisaidia kumaliza maumivu kwa kiasi kikubwa. Walitoka nje hospitali na dakika si nyingi taksi ilifika kisha kuondoka. Tupeleke maeneo ya ubongo. Aliongea Lydia na taksi iliondoka. Hawakuwa na maongezi sana wakiwa kwenye taksi. Taksi ilitembea hadi ubongo. Lydia alimwelekeza driver huyo hadi walipofika. Walifika wakashuka kisha yule mama akaingia chumbani kwake na kuchukua vitu vyake. Kwa sababu a uh, Alilipia siku mbili basi hakusumbuliwa hapo. Alibeba mizigo yake yote na kupakia kwenye gari kisha akaondoka. Tunaenda wapi? Aliuliza mama yake Diana. Nyumbani kwangu ndio utakuwa salama zaidi kuliko sehemu nyingine yote kwa hapa mjini. Pia kuna mtego tunataka tumwekee yule mzee aliyekuteka. Aliongea Lydia na kumtazama yule mama. Saa, nimetokea kukuamini. Naomba unilinde hadi nitakaporudi salama kwenye majukumu yangu Moshe. Pia kama kuna tatizo la pesa utaniambia tutaongeza sawa. Aliongea mama yake Dana. 
gari ilitembezwa kwa mwendo haraka hadi Sinzamori alipokuwa akiishi Lydia nyumba aliyopangishiwa na bosi wake Lydia alilipia taksi na kuingia ndani wakiwa na ule mama Waliketi kwenye kochi kisha juisi ya matunda ikaletwa na mazungumzo alianza kuhusu baadhi ya mambo Siku ya leo Lydia alikuwa na usingizi sana kwa sababu hakupata muda wa kulala vizuri kwa takriban siku mbili Mama yangu nadhani hadi unakuja hapa ni kwamba tayari unaijua kazi yangu Mimi nipo kitengo cha intelligence ya ndani ya jeshi la ulinzi na usalama wa raia Nadhani mambo yote Frank alishakwambia kiundani zaidi Sina haja kuerudia sana. Na pia naomba ni kutoe hofu kwa sababu najua ulitekwa na kuteswa na bado una hofu sana. Hata na mimi au Frank. Mama, Frank ni mtu mwema sana. Na nimesoma naye elimu ya sekondari, tena alikuwa rafiki mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo hadi wakati najiunga na jeshi, Frank alikuwa akijua hadi nakwenda Marekani kuongeza ujuzi na hatimaye kupewa kitengo cha siri kama hiki pia Frank alikuwa akijua. Ndio maana hata ulivopatwa na tatizo Frank alikuagiza kwangu kwa sababu ananijua vyema. Pia nadhani unajiuliza sana kwa nini ulitekwa. Ukweli upo hivi. Kwa kazi ngumu kama hizi lazima niwe na maadui. Kwa siku ya jana nilisahau nikakupigia simu kwa namba zangu za kawaida ambazo Najua kabisa lazima kuna watu wamedukua na kusikiliza maongezi yangu. Nilipaswa kukupigia kwa namba za kazini ambazo hakuna mtu wa kuweza kudukua mawasiliano yale. Kwa hiyo nombo nisamee kwa sababu mimi ndio chanzo cha yote haya. Pia nina mashaka sana kuwa aliyekuteka ni mzee mmoja ana kampuni ya kuingiza na kutoa mizigo Tanzania na China. Yule mzee ana tabia mbaya sana ya kuajiri watu kwa kutaka apewe rushwa ngono. Sasa kama mpelelezi basi linibidi nikaombe kazi ili kujithibitishia hilo na nimpelelezi uko ndani zaidi. Kwa hiyo baada ya kumpa taarifa zile mkuu wangu wa upelelezi hakufurahi sana. Nadhani walikuwa na urafiki na ule mzee. Kwa hiyo mkuu wangu aliamua kumpa ukweli bosi kuwa mimi ni mpelelezi kwake na sio mfanyakazi. Kwa hiyo ilibidi yule mzee adukue mawasiliano yangu ili ajue yote ninayoyafanya. Pia alinitafuta na kuniwekea mtego wa kutaka kunibaka mbele ya walinzi wake. Nashukuru nilifanikiwa kumdhibiti na kuwapiga walinzi wake pia. Baada hapo tulienda kumtupa mzee yule kwenye misitu ya kibaa nikiwa nimempotezesha fahamu. Sasa kilicho nifanya niamini kama ni yeye mhusika wa tukio hilo ni kwamba alikutupa na wewe kwenye sehemu ile ile niliwahi kumtupa yeye. Kwa hiyo huo ndio mkasa wenyewe kwa ufupi. Ondoa shaka juu yangu na juu ya Frank. Sisi ni watu wema na nipo kwa ajili ya kuwasaidia. Alimaliza kuongea Lydia na kuinua glasi ya juice kisha kunywa fundo moja zito sana. Pole sana Lydia. Umenifungua mengi nisiyofahamu kuhusu wewe. Kwa sasa na kuamini. Na tunaweza kuendelea na kazi hilo leta hapa. Mwanangu. Kwa ufupi ni kwamba Frank alivofika Moshe Alibidi nimpe makazi kwa nyumba yangu. Kwa sababu alikuwa ni mwalimu, basi niliona atanisaidia kumfundisha mwanangu hata baadhi ya masomo. Lakini bahati mbaya nijikuta nimeingia kwenye dimbu la kumpenda Frank. Nijikuta naingia kwenye mapenzi na kijana yule. Na siku hiyo tulikutana Ruji na kufanya mambo hayo. Chajibu ni kwamba nilitumia picha za chumbani nikiwa na Frank na hata video tuliyokuwa tukifanya mapenzi pia mtu huyo alitaka nimpe milioni 30 ili asisambaze habari zile kwenye mitandao. Niliwaza sana kwa sababu nikimpa hizo pesa huenda akanisumbua tena kutaka zingine. Kwa sababu wao si wanazo picha na video zote na wanatishia kuzisambaza mitandaoni. Kwa hiyo hisi nikimpa bado tena atahitaji kwa mara nyingine na ikataa atasituma. Hii ni kashfa kubwa sana kwa kwa sababu ninaheshimika sana pale moshi. Mimi daktari mkubwa sana tu na ninayo hospitali kubwa pia inayokaribia kuitwa rufaa kwa sababu ya huduma ambazo zinapatikana hapo. Sasa hizo picha zikisambaa ni kashfa kubwa sana. Ah. Usijali mama. Hilo utalitatua tu. Je, naweza kuona hizo picha ili nijue namna gani zilipigwa na je ni nani alipiga? Uende ni muhudumu kausika na au labda hakuseka. Ah, picha ni zibeba jana na nilipoteza baada ya kutekwa sasa. Sikujua ni wapi niziacha. 
Lakini kuna baadhi ni zihifadhi kwenye begi. Niliogopa kuzibeba kwa sababu zilikuwa za uchi sana na tulikuwa tupo kwenye tendo la ndoa. Aliongea dokta kwa hofu huku anafungua moja mabegi yake. Alitoa picha zilikuwa ni za kudhalilisha sana. Lidia alizitazama kwa muda na kumrudisha ule mama zile picha. Mm. Frank naye jamani aliwaza Lidia kimya kimya na kujikuta anacheka kwa sauti. Alishika mdomo kujizuia na kuinuka kukimbilia ndani kwake. Basi alipofika humo akaanza kuhisi mm, jamani huyu mama atesi nimemdharau. Aliongea mwenyewe akiwa chumbani na kuinuka ili arudi tena sebleni. Alijizuia sana ili akamombe radhi mama yake Diana lakini alishindwa na kujikuta na cheka sana. Tena sana. Lydia, hebu acha utoto. Aliongea mama yake Diana na kurudisha zile picha kwenye big lake. Nisamee mama. Hujui tu nilivyo mzoea Frank tukiwa shule. Nilikuwa na matani naye sana. Sasa nivone hizo picha <laughs> nimesikia tu kucheka. Lakini tayari nimetambua kuwa hiyo picha ilipigwa kwa kutumia drones. Kuna kifaa fulani kidogo huenda waliweka kwenye chumba hicho na kuanza kukiendesha kwa kutumia kompyuta. Kwa asilimia tisini, muhudumu anajua hilo. Pia ilikuwaje wakajua kama Frank anakuja na hapo. Walijuaje kama mtafanya mapenzi hadi kuandaa mitego kama hiyo. Kuna jambo na huenda mtu anayecheza mchezo huu ni mtu aliyopo nyumbani kwako. Aliongea Lydia kwa utaratibu sana. Huko Moshi kulikuwa kimya sana kwa siku iliyofuata. Frankie hakwenda kazini wala Mariana hakutoka kwenda shule pia. Frankie alikuwa na mawazo sana kwa sababu Diana hakurudi nyumbani tangu alipondoka jana. Pia Mariana alikuwa bado anao maumivu kwenye sehemu zake za sere kwa kuchokonolewa kidogo. Sasa kimya kilikuwa kimetawala sana kwenye nyumba ile. Mariana aliamka muda ukiwa umeenda sana na kutembea kwa kuchechemea kidogo hadi mlangoni kwa Frankie. Aligonga na Frank alinuka na kwenda kufungua mlango. Kaka Frank mimi bado naumwa kidogo. Lakini umeniingizia sana wakati ni kwambia kidogo tu. Pia nasikia njaa sana jamani. Dada hawezi kurudi leo. Hadi asike kama mama amerudi. Na ndio utamwona hapa anakuja. Pole sana mtoto mzuri. Ila tunda lako tamu sana jamani. Sangapi tunarudia tena mai? Niliongea kwa sauti ya upole huko na mtazama yule mtoto. Bwana kaka, hadi mimi ile bwana nilumia sana eti. Aliongea hivyo Mariana, basi niliingia ndani na kuvaa kisha kuchukua pesa na kwenda nje kuchukua chipsi mayai mbili. Nirudi ndani tukala na kushiba kabisa kisha kukumbatiana tu na mtoto ule huku tunaangalia TV. Husiki joto kukaa na mango yote ya jamani. Aliongea Mariana, nami niliona aibu na kuinuka kisha kuingia ndani kutoa nguo zote na kubaki na bukta nyepesto. Mariana alikuwa bado amevaa night dress fupi nyeusi. Nilikana kumsogeza kisha kumlaza kwenye mapaji yangu na kwanza kumcheza nywele zake. Nijikuta mashine inaanza kusimama tena baada ya kuona maziwa yake madogo yaliyokuwa anaanza kuchomoza. Nilipitisha mkono wangu mmoja na kuanza kuchezea kwa juu kabisa kwenye chuchu. Mariana alikuwa kimya ya kijidai amesinzia. Niliendelea kumpapasa na baadaye kupenyeza mkono wangu hadi tumboni. Mariana alifumbua macho na kunteza makisha kucheka kwa aibu. Leo usingize sana kama jana. Aliongea Mariana kwa mahaba na kuingiza mkono wake mmoja ndani ya bukta yangu na kuitoa mashine. Alianza kuinyonya kwa kuzungusha ulimi wake juu ya mashine. Nilikuwa nikisikia raha sana ila nilikuwa nikioza sana mtoto kama yule kajifunzia wapi mambo yale. Mariana, mambo kama hayo umejifunzia wapi jamani? Niliongea na kumtazama, Mariana aliacha kuninyonya na kunyangalia. Dada Diana huwa anaongea na mpenzi wake kwenye simu. Na msikiaga kimuliza kama huwa anasikia raha kinyonywa mashine. Hapo ndo nikajua kama huwa inanyonywaga. Aliongea Mariana na kuendelea na kazi yake ya kunyonya kichwa cha mashine yangu. Au usikira, anasikia raha sana tu, please ninyonye tu. Usijali mrembo wangu. Ukichoka nambie, na mimi nikunyonye kidogo. Niliongea huku naendelea kumpapasa kitumbua na maziwa yake. Nimechoka mai, njoo na wewe sasa. Aliongea ule mtoto na kuniinua pale kwenye kochi kisha yeye akalala na kutanua miguu. Nilianza kumpapasa kwenye kisimi chake kisichokuwa kimeloa sana kwa muda ule na kushusha ulimi wangu kisha 
kwanza kuimumunya taratibu. Nizungusha ulimi hadi ule mtoto alikuwa akirukaruka kwa raha ambazo alikuwa nazipata. Ile mtanua mapaja na kushusha ulimi hadi ndani ya kitumbua na kwanza kuizungusha taratibu. Kitumbua kilikuwa kimelewa sana. Nizungusha ulimi kwa muda kidogo na badai kuinuka kisha kupaka mate kwenye kichwa cha mashine yangu. Nilengesha kwenye kitumbua na kwanza kuiminya taratibu ili uweze kuingia nusu kama jana. Mtoto alianza kutoa miguno wa raha akitaka nisingize zaidi. Akitaka hapo nilipoingiza basi nisugue hapo hapo tu kwa natasikia raha. Basi aliendelea kulalamika sana kwa utamu ambao kwa nausikia huku akinsistiza nisikandamize sana. Huku mimi naendelea kumsaulisha kwa kuisugua mashine pale pale. Mariana alijisahau na, kiji, na kujikuta hadi sasa na ikatikia mashine iliyokuwa kimtekenya sana hadi machozi ya utamu yalikuwa kimtoka mtoto ule. Iona huu ndio muda sawia sasa wa kuimalizia ile bikra kuitoa yote. Nilimtanua miguu na kuilengesha mashine vizuri tu kisha kuikandamiza kwa nguvu hadi mwisho. Alitoa ukelele wa mama nakufa. Alipiga kile Mariana utadhani kachomo na kitu chenye ncha kale. Huku akilalamika kwamba nimemchana. Mashine ilipita na kukata kitu fulani hivi kama ngozi iliyokuwa imetanda ndani ya kitumbua chake na mashine ikazama yote. Nilimkamata vizuri na kuendelea kumsugua kwa nguvu hadi nikamwaga maziwa yangu mazito ndani ya kitumbua chake. Nasema kwa mama ilisikika sauti ya Mariana akiongea kwa uchungu sana na kuinuka huku damu zikimtoka kwenye sehemu za siri. Alipita na kuingia ndani kwao. Basi huko mshimjini Diana alikuwa geto kwa mpenzi wake wamekumbatiana tu. Huko anazungumza baadhi ya mambo. Baby, kwani mama anasemaje? Hukumpigia tena simu. Aliongea Diana. Hapana, ila niliumpa siku tatu tu. Na leo ni siku ya pili. Tusubiri kesho, nitampigia tena. Aliongea Razak ambaye alikuwa ni mpenzi wa Diana. Sawa mpenzi na kuaminia milioni 30 itatosha kununua nyumba na baadaye utamwambia kuongezea 40 tena za kuanzisha biashara. Mwishowe nataka nimuue kabisa huyo mama kwa sababu hana msaada wote kwangu. Anajidai kunitukana mbele ya yule kaka mgeni kumbe ni mpenzi wake. Huyo mama ni malaya sana. Aliwahi kutuambia kuwa baba yetu kaenda nchini kwao na kumtelekeza yeye. Kumbe chanzo ni mama mwenyewe kumfanyia hujuma mzungu wa watu. Akakimbia na kuiacha hospitali yake. Kisha mama anajidai yeye ndio boss. Aliongea Diana huku anamtazama mpenzi wake. Usijaribebe kesho nikimpigia nitampa na kitisho cha kumuua. Ila akianza habari za kutaka kwenda polisi basi nitakupa sumu kamuue nyumbani ili kupoteza ushahidi wote. Aliongea Razak na kumkumbatia mpenzi wake. Kwani laini yako ambao uko umempigia ulisajili kwa jina gani? Ah nilisajili kwa jina la marehemu babu yangu mza mama nikiwa kijini huko Tanga. Kwa hiyo hata kama polisi wakitafuta jina itaonekana tu ni mtu wa Tanga tena marehemu. Mm. Hmm. Bas sawa. Na kuaminia mpenzi wangu. Hakuna sehemu mwai kuniangusha hata mmoja tangu naanza kukufahamu. Hata kazi ya ndoa unaiweza sana razaki wangu. <laughs> Aliongea Diana na kucheka kwa sauti sana huku akiendelea kuchezea nywele za kifuani kwa mpenzi wake. Razak alikuwa ni kama akaongezewa mafuta mara baada ya kusikia maneno kama yale. He, kumbe kazi naiweza. Ndio maana huyo mtoto hataki kuniacha kabisa. Aliwaza kimikimi ya Razak na kucheka kisha kumgeuza mpenzi wake na kumlaza kitandani. Alianza kuchezea maziwa mrembo wake taratibu huku akisogeza mdomo wake kukutanisha na mdomo wa Diana. Diana alisharegea muda mrefu sana na kujiachia tu ili mpenzi wake afanye chochote atakalo. Razak aliendelea kupapasa maziwa mrembo wake na baadaye alishusha mdomo wake hadi shingoni mwa Diana kuendelea kunyonya ngozi laini ya shingo hadi ikawa inaacha alama nyekundu tadhani kajeruhiwa au kungatwa. Razak aliendelea kuonyesha ufundi kwa kushusha mkono wake mmoja chini kwenye kitumbua cha Diana kilichokuwa kimelewa sana na kuingiza kidole kimoja kisha kuanza kukizungusha ndani ya kitumbua. Diana alishusha pumzi na kujitanua vizuri. Razak aliendelea kupunyeza kidole na baadaye alishusha ulimi wake 
hadi kwenye kisimi na kuanza kuzungusha ulimi kwa starabu sana. Basi, Diana alikuwa anakatika tu na kutoa miguno ya mahaba kwa sauti kubwa sana kwa sababu walikuwa huru kwenye roji. Diana aliendelea kuongea huko anamfinya mpenzi wake kwa maeneo ya mgongoni hivi kwa hisia sana. Raza kinae alichumua kidole ndani ya kitumbua na kukiamishia kwenye kitundu kidogo cha ambacho kipo katika eneo la Mpalange na kuanza kumtekenya taratibu huku ulimi wake ukiendelea kuzunguka juu ya kisimi cha mrembo yule. Basi Diana aliendelea kutoa sauti za raha huku akisema ya kwamba anakojoa na aliendelea kutoa sauti hizo kwa hisia sana huku anabana miguu yake na kujikunja kwa nguvu sana. Diana alimsukuma Razak pembeni na kwenda kujikunja kwenye kona ya kitanda. Stuck tena Razak. Nimeshalidhika mimi. Nimekujua jamani. Usije kanigusa tena utaniumiza tu. Aliongea Diana huku akikataa kabisa hata kugusa na mpenzi wake. Usijali bebe njoo basi nikumbatie. Atufanye kitu hata kidogo. Samre mangu. Diana alitika kwa kutikisa kichwa na kujisogeza karibu kabisa na mpenzi wake kisha kumkumbatia. Razak alitazama mashine yake ili kuwe misimama sana. Aliona hapa kabisa hataweza kulala bila kufanya tukio lolote. Alijidai anambembeleza mpenzi wake hadi Diana akajisahau kabisa. Razak alimshika mpenzi wake na kupanda juu yake kwa nguvu kisha kumtanua miguu na kuchomeka mashine yake. Kwa sababu kitumbua kilikuwa kimeshalowana kwa kiasi fulani, hakikusababisha mashine ishinde kuingia. Basi Razak alipenyeza na kuanza kumsugua mpenzi wake. Diana baada ya kufanywa hivyo alianza kulalamika kwamba mimi sitaki mtu anayetumia nguvu jamani. Mbona nikwambia sitaki? Utanichubua mai. Afu mimi sina hisia niache. Aliongea Diana lakini Razak hakuwa na dalili ya kushuka juu ya mrembo wake. Kwa hiyo aliendelea kusugua kitumbua kwa nguvu sana hadi akafika kileleni. Japo mpenzi wake hakuonyesha ushirikiano hata kidogo. Diana alinuka na kwenda kunawa bafuni bila kuongea na mtu kisha kurudi kulala. Ukinigusa tena, basi kuna kitu utakuwa unataka kwangu. Umeshaniudhi hapa. Umeniumiza sina hata hamu ya mwanaume tena. Kwanza nataka kwenda kwetu sijui hata uko anaendelea je, sijawapigia hata simu na sijui kama mama amerudi au la. Aliongea Diana na kutazama saa kwenye simu yake. Ilikuwa ni saa kasoro, bado ilikuwa ni mapema kwake. Diana aliamka na kuvaa kisha kuagana na mpenzi wake na kutoka kutafuta taksi ya kumpeleka kwao. Diana alifika kwao. Nyumba ilikuwa tulivu sana, hakukuwa na mwanga sebeni. Alisi huenda mama yake karudi kwa sababu kuna muda yule mama huwa apendi kelele hata kidogo akiwa anawaza mambo yake. Kwa hiyo huwa anawaambia kila mmoja aende ndani kwake na kuzima taa za nyumba nzima kisha anatulia kufikiria mambo yake. Yule mama alikuwa ni mtulivu sana hasa akiwa na tafakari mambo ya kazi au ya uchumi wake. Diana aliendelea kuwaza huku akitazama kwenye simu yake ila hakuona namba za Franki. Aliamua asogee tu getini na kubonyeza switch. Kengele ilisikika ndani ya nyumba na Franki alinuka kwenda kufungua geti. Mbona umechelewa kunifungulia au mama amerudi? Aliongea Diana huku anantazama kwa dharau sana. Hajarudi. Lakini umekumbwa na nini we mtoto hadi kuwa hivyo? Uliondoka vipi bila kuaga na bila hata mawasiliano yote? Mama kwa angerudi hapa ingekuaje? Unatafutia matatizo wete? Niliongea kwa ukali huku na mtazama Diana aliyekuwa ametulia kuniangalia machoni. Diana aliendelea kuniangalia na kunisonya kwa dharau kisha kupita ili aingie ndani. Sasa mimi sikutaka kujibizana naye sana. Nirudishia geti na kumfata nyuma hadi sebeni. Diana alikuwa akiendelea kutembea ili kwenda ndani kwake. Lakini nilimshika mkono ili anieleze vizuri. He 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 wewe Unajua thamani hata mafuta na upaka kwenye ngozi ya huo mkono unaoshika Frank? Ni zaidi hata ya mshahara wako kwa mwezi. Hayawani mkubwa wewe. Sitaki mazoea na wewe hata kidogo. Kijana mdogo kazi kutembea tu na wamama watu wazima. Mwisho wa siku utakuja hata kulawitiwa kwa kupenda kutembea na wamama. Una haya mpuzi wewe. Aliongea Diana kwa ukali sana. Sasa mimi nijikuta hata nguvu ya kumshika inaniishia na kubaki na mtazama tu. Diana alisonya kwa sauti kali na kupita kuingia ndani kwake. Nilizima taa za sebleni na kufunga vizuri mlango kisha kuingia chumbani kwangu pumzika. Oh, hujambo Mariana mdogo wangu. Aliongea Diana na kwenda kumkumbatia mdogo wake 
aliyekuwa amelala na kujifunika huko analia kwa mda ule. Basi usilie bebe, sirudi tena kuondoka bila kukwaga mdogo wangu. Usimwambie mama sama idea eh? Kesho tatoka nikakunuleza wadi nzuri sana mjini sama. Eh? Aliendelea kuongea Diana lakini mdogo wake hakujibu kitu zaidi ya kuendelea kulia tu. Diana alishangaa sana kwa sababu haikuwa kawaida mdogo wake. Diana alishika shuka na kumfunua mdogo wake ili amtazame usoni kwa sababu alikuwa amejifunika. Sasa akiwa na kaa vizuri kitandani, Diana alishangaa kushika kitu kama kibichi kwenye shuka. Aliondoa mkono na kutazama. Ilikuwa ni doti la damu lililojichora duala kwenye shuka lile jeupe. Yesu wangu, nini Mariana? Aliongea Diana na kumfunua mdogo wake uso. Au umeingia period? Aliuliza Diana. Hapana, alijibu Mariana huku anafuta machozi na kukaa kwa tabu sana pale kitandani. Au Frank amekufanya? Aliongea tena Diana kwa sauti ndogo. Ndio, kaniumiza sana. Aliongea Mariana na kujikaza asilia. Diana alitoa macho kama mjusi kabano na mlango. Alinuka kwa asira na kwenda chumbani kwa Frank huku anaema utadhani anakimbizwa. We Frank, mpuuzi wewe. We Frank wewe. Aliongea Diana kwa ukali huku anapiga hatua kunifuata kitandani pokuwa nimejilaza. Basi Nilibaki nimedua, nisielewa na maanisha nini yule binti. Nilinuka na kukaa kitandani huku naendelea kumtazama. Alinifikia na kunizaba kofi zito shavuni. Huku ananitolea macho kwa sira hadi machozi yanamtoka. Kuna nini Diana? Mbona mimi sikolewi jamani? Niliongea kwa sauti ya upole nikiwa naamini lazima kuna jambo ambalo si la kawaida huenda akalijia. Franki. Franki. We Franki. Alitamka Diana huku akishindwa kuongea na kubaki analia tu kwa sauti. Mimi nilikuwa kimya huku natafakari kitu gani nimefanya na taratibu nilikumbuka kuwa jioni ya siku ile nilikuwa nimemaliza kutoa bikra ya Mariana na alitoka sebeni akiwa natoka na damu. Mariana amekwambia, "Diana, please, nieleze kama umeambiwa na mdogo wako." Niliongea huku na tetemeka. "Franki, damu ya mdogo wangu ili utapaka kwenye mashuka itakugalimu na kuambia. Na kuambia damu kama ile itakutoka pia. Aliongea Diana huku analia na kugeuka kurudi ndani kwao. Niliendelea kutafakari huku mapigo ya moyo yanaenda mbio sana. Ukimia wangu wote ulikuwa ni wa kutafakari nini anataka kunifanyia yule binti. Halafu mtoto amekaa kifedhuri fedhuri tu. Asije nitafutia manjemba wakanifanyia makala. Wakanifanyizia kwenye makalio yangu huko. <laughs> Niliwaza na kucheka mwenyewe tadhani ni mazuri. Basi nivuta shuka na kulala. Sasa huko Dar es Salaam ikiwa ni usiku sana na mazungumzo baina ya mama yake Diana na Ridia yalikuwa yakiendelea. Kwa nini unasema muhusika huenda akawepo pale pale nyumbani kwangu? Aliuliza mama yake Diana huku anamtazama Lydia. Sikia mama. Kulingana na tukio lilivoka Uenda kuna mtu wa karibu yako au anayeishi kwako kausika. Huu ni mchezo unachezewa. Na uenda huyo mtu ana lengo baya sana na wewe. Aliongea Lydia na kuinuka kwenda kwenye friji kuchukua chupa ya Dodoma wine na glass mbili. Daktari, unatumia kitu? Aliuliza Lydia. Ndio unatumia. Nitaachaje kutumia mali za nchini kwangu jamani. Wagogo wanaita chozi la zabibu. Alijibu Dr. Maureen ambaye ni mama yake na Diana pamoja na Mariana. Sikiliza binti. Kama muhusika yupo kwangu basi uenda ni Frank. Wanangu nimewalea kwa maadili na hawana mwingiliano na watu wa nje hata kidogo. Pia nyumba yangu inalindwa kwa fence ya umeme na kamera zipo kila kona ya nyumba. Aliongea mama yake Diana. Oh, kama CCTV kamera zipo nyumbani kwako basi usijali tutabaini tu kama kuna mtu huwa anakuja kwako. Usijali kesho sasa inabidi twende moshi kwa ajili ya kazi hiyo. Pia kama mchezo huu Frank anahusika lazima aumie. Lydia aliendelea kuongea na kumshika mkono ule mama kuelekea chumbani wakalale. Sasa ule mama aliingia kuoga na kuvaa nguo za kulalia na Lydia pia alifanya hivyo hivyo na kila mmoja alijifunika shuka huko na tafakari baadhi ya mambo. Lakini mwanangu Lydia Sijategemea kama we ni binti mwema kiasiki. Kuna muda huwa nawaza kama huenda Frank anahusika kwenye hili. Lakini kiwaza zaidi naona hapana. 
Kwa nini anaunganisha na wewe kama na yeye ni mhusika? Huenda kuna mambo mengi na paswa kuyajua kuhusu hatima yangu kwenye hii jambo. Aliongea mama yake Diana kisha kuvuta shuka na kugeukia upande wa pili ya lale. Sikiliza mama, mi ni mpelelezi. Hata kwenye kundi langu la wanaintelijensia, mi pia ni mpelelezi. Mkuu wangu ananipa oda ya kazi za kufanya lakini hata yeye nampeleleza bila kujijua. Kwa hiyo mimi nafanya kazi kwa kiapo. Kiapo ambacho niliapia taifa langu. Naweza ficha ufedhuri mmoja ukaja kuwa tatizo kwenye taifa langu. Na ikawa laana kwangu na vizazi vyangu. Kwa hiyo hata kama Frank anahusika basi lazima awajibike kwa sababu ya haki, usawa na amani kwa watu wote. Mimi na ni marafiki ila akiwa mkiukaji wa sheria nitamwajibisha tu. Aliongea Lydia na kuvuta shuka kulala pia. Sasa huko Moshi nyumba bado ilikuwa kimya. Diana alikuwa anakusanya mashuka machafu na kwenda kuloweka na sabuni ya unga bafuni. Alimnawisha mdogo wake na kumvalisha pedi ili asiendelee kuchafua mashuka mengine. Alimaliza na kumlaza mdogo wake kitandani. Pole mdogo wangu, ila nakuomba sana usije mwambie mama ili swala. Mimi mwenyewe nitamaliza na Franki. Leo leo lazima aumie huyu mbwa. Aliongea Diana na kumkumbatia mdogo wake ili walale. Mariana alipitwa na usingizi ila Diana alikuwa macho bado alikuwa anatafakari nini cha kumfanya Franki. Kesho nitoke nikaweke mipango na mpenzi wangu ili kuandaa wababe hata watatu waje kumfanya kama alivyomfanya mdogo wangu. Lazima ajue maumivu aliyoyapata mdogo wangu ili asirudie kumfanyia mtoto mwingine ule upuzi. Aliwaza Diana na kuzima taki cha kulala. Usiku ulikuwa mzito sana na kila mmoja kwenye kona yake alikuwa amelala. Sasa huko Dar es Salaam wote Lydia na mama yake Diana walikuwa amelala. Hadi dhana ya asubuhi ikasikika walikuwa bado wamelala. Lakini sauti ya zile speaker zilimwamsha mama yake Diana na kwa kitandani. Aliwaza kwa muda na kumwamsha Lydia. Tunapaswa kuanza safari ya kwenda Moshi sasa. Hakuna haja kutumia basi, tutapanda ndege asubuhi hii. Na mimi nitapata private jet itakayo tubeba sisi wawili tu. Aliongea mama yake Diana. Lydia aliamka na kuingia bafu ni kuoga. Yule mama pia aliingia bafu na kuoga kisha alivaa na akawa sawa. Walipendeza sana ila Lydia alikuwa amevalia suruali yake ya jeans na koti ndefu kiasi fulani hivi na bastola yake alikuwa amechomeka kiononi. Kwa haraka ukimtazama lazima utajua huyu si binti wa kawaida. Walitoka na kuita taksi kisha kuelekea uwanja wa ndege. Walipata ndege binafsi na kuanza safari ya kwenda Moshe. Walitumia kama lisali moja na dakika 20 hadi kufika uwanja wa ndege wa Kilimanjaro. Kulikuwa kumeanza kupambazuka na ilikuwa ni saa na mbili na madakika asubuhi. Walipanda taksi na kuelekea nyumbani kwa Dr. Maureen bila kutoa taarifa. Walifika na kumkuta Diana ndio anafungua mlango ili atoke kwenda kwa mpenzi wake. Diana alishtuka sana baada ya kumuona mama yake ndio anashuka kwenye taksi. Alipotezea tu na kwenda kuwapokea kisha kuingia nao ndani. Alfajiri ulikuwa unaenda hapo mwanangu. Aliuliza mama yake Diana huku akimtazama naye kwa macho makali sana. Mama nisikia kama gari nje ndio nikatoka kufungua gate. <laughs> Wewe unanifanya mimi mtoto eti? Kuja kufungua gate ndio ujipake mapoda kiasi hicho na kujipulizia perfume na kuvaa raba? Eh? Hivyo unanifanya mimi mtoto eti? Hebu kaweke ama begi chumbani kwangu utaeleza vizuri we wengo hoja tu. Aliongea mama yake Diana na kumkaribisha Lydia kwenye kochi. Muda wote huo Lydia alikuwa makini kumtazama Diana machoni. Nadhani kuna jambo tayari alianza kuhisi. Baada ya muda wakiwa naongea, Frank pia alitoka ndani kwake na kwenda kuwasalimia kwa furaha sana. Sasa kelele zile Sebeni zilimwamsha na Mariana aliyekuwa bado amelala. Aliamka pia na kwenda Sebeni huko anachichemea sana. Alipomwona mama yake, Mariana alimkimbilia na kumkumbatia mama yake huku anatokwa na machozi. Dr. Maureen alimkumbatia mwanae na kumshika kichwa kumtazama wasoni. Umefanya nini miguuni mwanangu? Mbona tembea hivyo? Aliongea mama yake na Mariana. Mariana aligeuka na kunitazama machoni kwa sira kisha kushusha pumzi na kugeukea kwa mama yake. Mama alianza kuongea Mariana lakini muda huo sasa dada yake alikuwa anafika kutoka chumbani. Mami, Mariana alijikwa akashtuka kidogo mguu. Lakini kwa sasa anaendelea vizuri. Nilimpaka dawa ya kujichua na kumkanda na maji ya moto. Alidakia Diana na kuongea. 
Nilishusha pumzi la hofu na kumtazama tena Mariana. Alitabasamu na kusema, "Ndio mami, kweli nilianguka." Aliongea Mariana na kushikwa mkono na dada yake kurudi chumbani. Haya. Karibu tuketi tuanze mazungumzo. Hatuna muda wa kupoteza tena. Tunapaswa kujua hii nishu yote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Aliongea mama yake Diana na kuketi kwenye kochi. Mimi pia niliketi lakini Lydia alikuwa kimya akinitazama tu machoni. Ah, karibu jamani. Pia mama Poli na matatizo aliyokukumba dada. Sikuambia chochote wanao kwa sababu niliogopa kuwapa hofu. Ah, usijali Franki. Umetumia busara kubwa kutuambia. Nashukuru nimerudi salama pia. Nimemleta mwenzio hapa kama ulivoniagiza. Nadhani kazi itakuwa njema. Ah, sasa mama na kuomba uendelee na majukumu yako. Namuomba Franki atanipeleka kwenye hiyo roji nikafanyie uchunguzi na mchana mzima nitafanya upelezi wa taratibu tu ili kupata baadhi ya mambo. Pia hakikisha chumba chako chenye kompyuta kurekodia matukio ya nyumbani kwako kinakuwa vizuri ili jioni niingie kufanyia upelezi pia na kuomba sana we na amani hii kazi imeisha niamini kama ulivoniamini mwanzo Lydia aliongea na kuinuka na kujiweka sawa ili tutoke samani ndio naamka naomba basi nikapige mswaki na kuoga upesi niliongea na kukimbia ndani kwangu yule mama pia aliingia ndani kwake kujiandaa kwenda kazini baada ya dakika kama kumi hivi nilishamaliza kila kitu na kutoka nikiwa nimevaa vizuri. Lydia alitoa koti aliyokuwa amevaa na kuweka kwenye koche. Bastola yake alichomeka kwenye socks ndefu aliyokuwa amevaa. Tulitoka tukiwa na furaha sana. Tuliita boda boda na kushuka hadi mjini. Tulitembea kidogo na kununua baadhi ya matunda na kufunga vizuri kisha kwenda kwenye roji niliyowahi kufanya mapenzi na mama yake Dana. Ah Habari dada, samani chumba changu cha siku ile kipwazi. Nilikipenda sana kile chumba ise. Leo nipo na mgeni wangu hapa na nakiomba tena. Niliongea huku na mtazama mudumu machoni. Kipo ila ilala mtu jana na bado akijafanyia usafi. Ah. Bila shaka dada yangu, chukua hii 5000 au soda basi ukanifanyia usafi upese. Nibadilishe mashuka tu. Niliongea na kumpa ile dada 5000. Aliinuka haraka na kutandika mashuka masafi na kutukaribisha tuliingia na kuweka matunda mezani. Yule dada alitoka nikabaki mimi na Lydia tu ndani. Lydia aliamka na kuchungulia nje kisha kufunga mlango kwa funguo. Franki, una matizo gani rafiki yangu? Kwa haraka haraka nilivyokuangalia tu pale nyumbani kwa yule mama, huenda kuna siri inaendelea. Hivi, hujambaka kweli mtoto wa yule mama? Aliongea Lydia na kunikazia macho. Nilishtuka kidogo kwa hofu na kujiuliza kajua vipi habari zile? Hmm, hapa hapana hapana mimi sijafanya kitu nilijibu kwa gigumizi hmm. yani mdomo wako unadanganya ila macho yako hayadanganyi unajua kuwa hapo naongea na mpelelezi aliyosomea hii kazi mimi waspendi uongo hata kidogo unanionea aibu mimi naambia kweli nijue na kusaidia vipi Lydia aliendelea kuongea huku ananikazia sana macho ah, ni kweli nilifanya naye ila ndio alitaka Hivyo nadhani mimi ningefanyaje mimi jamani? Nilimjibu Lydia kwa upole. Asa Lydia alinuka alipokaa na kunisogelea karibu. Alinzaba kofi zito sana na kuniinua pale nilipokaa. Franki, hivi ni mtoto hadi usijue namna gani ya kujizuia. Umekwaje wewe mwanaume? Au una pepo la ngono? Ni nyamaza kimya. Sikuwa na la kujibu tena kwa wakati ule. Lydia alinitazama na kushusha pumzi kisha kushika mfuko wenye matunda na kutoa ndizi moja iliyoiva. Aliingia bafuni na kuiosha kisha kuanza kula bila kuniongelesha. Unadhani nani anahusika kwenye picha za huyu mama kusambaa? Eh? Bado sijajua. Nilijibu kwa hibu sana. Lydia alitoa miongoni mwa picha nilizopigwa nikifanya mapenzi na ule mama kisha kuanza kuitazama. Aliangalia picha kwa makini huku anaangalia juu ya kabati la mle ndani. Aliweka picha mezani na kupanda juu ya kabati. Hii picha imepigwa hapa juu. Yaani kamera iliyokuwa ikiwa rekodi ilikuwa imewekwa juu ya kabati. Aliongea Lydia na kuruka kutoka juu ya kabati hadi chini. Alivotua chini alipepesuka kidogo na kuja kunishika karibu na mashine yangu ili kupata balance asije kuanguka. Na samani. Aliongea Lydia. 
Mimi ni kwa kimya tu nikimtazama tu anavohangaika mara ingia uvunguni mara si hapane juu ya meza mara ingia bafuni yani na mambo mengine mengi mengi tu ambako akiyafanya Sasa mimi nigeuka na kutazama mezani kuitazama picha iliyokuwa mezani Kwenye picha tulikuwa uchi kabisa na picha ilikuwa ikionyesha nilivyokuwa nimebanwa vyema kwenye mapaja ya yule mama Lady pia alinuka kutoka chini ya meza na kuishika tena ile picha Aliangalia kwa muda na baada muda kupita kidogo alivyokuwa anaangalia alikimbia kuingia bafuni. Mm. Upelelezi gani huwa kukimbia kimbia hivi? Niliwaza kimya kimya. Sasa sekunde kadhaa Lydia alitoka akiwa ameshika mdomo wake. Franki, hebu hifadhi hiyo picha. Kila nikitazama sana nashindwa kujizuia kucheka. Lakini nimeshajua mchezo huu ulivochezwa. Tutaanza na huyu mhudumu hapa. Atakula kipondo hadi aongee kweli. Asiposema nitamuua mbele yako. Kazi hizi zinahitaji maamzi magumu, kwa hiyo utanisamea kama nitakwaza. Aliongea Lydia na kuja kuniwekea mkono begani. Halafu na shida gani Franki? Kuangaika na hawa mama mara siji watoto kama wale, huyu ni unajihatarisha jamani. Hivi kwa mfano yule mtoto angemwambia mama yake, unadhani ingekwaje? Eh? Au wasichana tumeisha jamani. Aliongea Lydia na kugeuka kuja kusimama mbele yangu, karibu kabisa na mimi. Hapana sio hivyo Lydia. Sunajua tena ujana tena rafiki yangu. Nilijibu kwa aibu na kutaka kwenda pembeni kwa sababu nilikuwa na aibu sana. Lydia alinizuia na kunishika uso ili nitazamane naye vizuri. Acha uongo. Usiwe mongo kabisa wewe mtoto wa kiume. Sema wewe muuni sana. Ungekuwa mstarabu kidogo ningekupa hata mimi maana nimechoka kana na hibikra. Kwa kazi zangu hizi yani Yaani unajua naogopa sana nisije kutolewa bikra kwa kubakwa. Kwa sababu sasa nimeshanusurika mara moja kutolewa bikra kwa nguvu. Aliongea Lydia na kunitazama zaidi. Nilishtuka kidogo baada kusikia eti Lydia bado anayo bikra. Niliguna na kumtazama choni. Sasa nijikuta mashine yangu imeanza kusimama. Nilisogeza mkono wangu mmoja kuzuia kwenye suruali ili mashine isionekane ilivyokuwa imesimama wima kiasi kile. Lady alishusha pumzi na kunitazama macho kisha kushusha macho yake kutazama mkono niliotumia kuzuia mashine isionekane hivyo ikiwa imesimama. Lady alinshika mkono na kusogeza pembeni. Iache tu isimame kwa huru. Usibanie wakati imesimama yenyewe. Aliongea Lady na kunishika kifua ili kunifungua vifungo vya shati. Nilikuwa naogopa sana ila nijitahidi kujikaza na kumvua t-shirt aliyoivaa pia. Lady alimaliza kufungua vifungo vya shati yangu na kuanza kunifungua mkanda wa suruali iliyokuwa nimeivaa. Mimi pia nilimfungua mkanda na kuanza kuivua suruali aliyoivaa. Nilishusha chini hadi usawa wa soksi. Nilishtuka sana baada ya kuishika bastola ambayo Lydia alikuwa amechomeka kwenye soksi. Lydia alicheka na kuitoa bastola kisha kuiweka mezani na kuendelea kuvua raba zake na kumalizia kuvua suruali. Mimi pia nilivua suruali yangu na kubaki na boksa tu. Nilinua uso kuweza kumtazama Lydia kwenye chuchu zake zilizokuwa zimesimama wima. Hazikuwa na haja ya kuvaa hata bra. Alivalia t-shirt tu inatosha japo chuchu zilijichola yani kama vifuu vya nazi. Lydia alinishika na kunisogeza kitandani. Alinisogeza na kunisukuma kunilaza kitandani kwa nguvu na kunivua boksa. Niliona aibu sana kwa sababu mashine ilikuwa imesimama kupita kiasi. Lydia alishika na kuanza kuichezea kwa mkono. <laughs> Lakini unamtarimbo wewe hadi naogopa mwenzio. Aliongea Lydia na kugusisha ulime wake kwenye kichwa cha mashine yangu. Nilisisimka sana na kujikuta sasa namshika pia chuchu zake. Nilianza kuzipapasa taratibu kuna mtazama. Sasa Lydia alikuwa makini kuendelea na kuinyonya mashine yangu. Nilimshika na kumlaza kitandani kisha kuanza kumpapasa mwili mzima. Nilishusha ulimi wangu uliokuwa umelowa mate hadi shingoni mwake na kuanza kumlamba taratibu tu na baadaye kushusha hadi kwenye chuchu zake. Nilizinyonya kwa kupokezana nikinyonya kidogo chuchu za kulia na hamia na upande wa kushoto. Lydia alikuwa akiangaika tu kukatika pale kitandani. Nilishusha ulimi hadi kwenye kitovu chake kilichotumbukia ndani utadhani shimo. Niliingiza ulimi na kuanza kuzungusha ndani ya kitovu. Lydia alianza kuguna kwa utamu huku akitoa sauti 
na muda huo alikuwa ametanua mapaji yake. Nijitahidi kuendelea kunyonya kitovu huko mkono wangu mmoja ukiwa unapapasa kitumbua chake. Kitumbua cha Lydia kilikuwa kimelewa sana. Nilishusha ulimi kuanza kunyonya kisimi cha Lydia. Alianza kutoa raha huko akiita mama, akitoa raha za zile raha za utamu wa tendo. Aliongea Lydia hivyo huko akiwa sasa amenishika kichwa kutaka niendelee kumnyonya. Aliendelea kulia kwa utamu ambao alikuwa akiusikia. Nilimnyonya hadi ute mlaini ule maupe kama maji hivi ukao unatoka kwenye kitumbua chake na kudondokea kitandani. Sasa na mimi nilimtanua Lydia miguu kisha kuikamata vizuri mashine yangu. Nilianza kuisukumia mashine yangu ndani ya kitumbua cha Lydia pamoja na kitumbua kuwa kimebana sana na mashine kuingia kwa shida pia. Lakini Lydia alikuwa akikatika huku amenishika kiuno akitaka nikandamize hadi mwisho. Sasa mimi nilikuwa naogopa sana kumuumiza labda he angenipiga kwa sababu hawa na jeshi bwana watabirika hawa. Niliendelea kuikandamiza kwa hofu sana hadi nika nikasikia kama uzimoji hivyo umekatika ndani ya kitumbua cha Lydia. Alitoa ukelele sana. Huku akisema Frank kandamiza sana. Kandamiza ingie yote. Inauma jamani, kandamiza. Aliongea Lydia na kuendelea kunikandamiza kiuno changu ili niendelee kuingiza mashine ndani. Sasa na mimi nilizamisha mashine kwa nguvu hadi mwisho na kuanza kumsugua Lydia kwa nguvu sana. Niliendelea kumsugua nikiwa natumia nguvu. Lydia aliangaika sana lakini mashine ndiyo hivyo ipo ndani ya kitumboa. Hakuwa na nguvu za kunizidi kwa muda ule. Alianza kulia huku akitaka mimi nichomoe kwamba anaumia. Lakini mimi sikujali hata kidogo. Niliendelea kumsugua hadi nikafika kileleni. Nilimwagia maziwa yangu mazito ndani ya kitumbua chake na kuchomwa mashine. Lydia alikuwa amechoka sana kwa muda ule. Alinitazama na kusikitika tu. Alinuka na kwenda kunawa. Nilishangaa sana kuona Lydia hata hachechemei na nimemtoa pikra. Nitazama kitandani kulikuwa kuna damu kidogo sana. Alitoka kunawa na kuvaa nguo zake kisha kuniambia nivae pia ili tutoke kwenda mjini. Nilingia kujimwagia maji na kuvaa pia kisha kutoka. Tulifika mjini na kutafuta mgawa mmoja mkubwa na kwenda kukaa. Alikuja muhudumu na kuchukua oda za chakula. Sisi tuliendelea na story mbili tatu tukikumbushana baadhi ya matukio tukiwa shule. Dakika ishirini baadaye chakula kileto. Nikiwa nakula nilishtuka kidogo baada ya kumuona kaka mmoja akinitazama sana. Nilimkonyeza Lydia kwa mguu. Alielewa nilichomwambia kwa ishara. Usijali, nimeshamwona muda mrefu sana. Tangu tumefika hapa na wao wakaingia. Wapo wanne na hata sio mmoja kama unavyodhani. Aliongea Lydia kwa sauti ya chini huku tunaendelea kula. Tulimaliza kula na kuinuka pamoja kwenda kunawa na kutoka nje kama vile hatuelewi kitu. Wale watu pia walinuka na kutufuata. Nilisogea karibu na noa fulani hivi nadhani ilikuwa ni yao. Lydia alinshika mkono na kunisogeza hadi karibu kabisa nile gari. Watu wale walitusogelea pale na mmoja alifungua mlango wa gari na watatu waliobaki walitubeba kwa nguvu kutupakia kwenye gari. Mimi nilikuwa na kigoma lakini Lydia alikuwa anajiachia tu tubebwe. Tulipakiwa na gari likatoka pale. Gari liliondolewa hadi maeneo ya boma ngombe. Kulikuwa kumetulia sana na nyumba zilikuwa mbalimbali mbali kiasi. Gari iliingia zaidi porini na baadaye kwenda kwenye nyumba moja hivi iliyokuwa imejitenga na kuingia ndani ya fence. Geti lilifungwa na sisi tukashushwa kuingia ndani ya hiyo nyumba. Tuliingizwa kwenye chumba fulani hivi na baada ya muda alikuja kaka mmoja akiwa analindwa na watu wanne wenye miili mikubwa sana. Nilikuwa nikitetemeka sana lakini Lydia hakuwa na hofu kabisa. Franky, umetembea na mama mko wangu? Ukaona itoshi? Eh, mama alivyosafiri ukaamua utembee na mtoto wake mdogo. Umembaka hadi kumuumiza. Nimepata hizo habari kutoka kwa mpenzi wangu Dana. Aliongea ule kaka aliyekuwa akilindwa. Yule kaka alifungua mkoba wake fulani na kutoa laptop ndogo na kuiwasha. Aliweka video ya ngono niliyokuwa nikifanya na mama yake Diana. Hii mipango yote mimi ndo nimeiratibu. Na umpigie huyo malaya wako sasa hivi. Mwambie alete hizo milioni 30. Tofauti na hapo na waua sasa hivi. Aliongea ule kaka. Asa mdaote Lydia alikuwa akiangalia tu bila hofu hata kidogo. Yule jamaa alisogea karibu na Lydia na kumshika shingo. Mrembo, naona kubali kudanganywa na huyu malaya hadi unaenda naye lodge. Eh? Hmm? Au na wewe ni kaba tu. 
Aliongea ule mkaka Lidi alinua uso wake na kumpiga jicho kali sana ule kaka hadi akaanza kugopa. Mfungweni huyu dada kamba. Na huyu Franky mumvue nguo, mumbake kama mlivyoagizwa na Diana. Aliongea ule kaka na kugeuka ili aondoke. Nilibaki na tetemeka tu baada ya kusikia yale maneno. Lydia hakuwa na dalili yoyote ya kutoa msaada hata kidogo. Lakini huyu dada mrembo tu hana lolote. Tumwacha shudie vizuri hili tukio. Aliongea miongoni mwa walinzi walioagizwa kunibaka. Niliendelea kutetemeka na kuangalia kila upande kuona kama nitapata msaada lakini haikuwa hivyo. Lydia alinitazama na kunikonyeza huko na tabasamu. Mimi pia nilijikuta na tabasamu tu kinafiki. Ila moyoni nilikuwa nikiogopa sana. Walima jamaa walianza kunivua nguo hadi nikabaki na boksa tu. Hivi mnaona ni sawa kumuingilia mwanume mwenzenu? Kati yenu nyie wanne hakuna mwenye hofu ya Mungu? Wanume wazima na misuli yenu mnakuwa vibaraka wa mwanume mwenzenu? Tena mwanume anayewatuma hata hana mwili? Eh? Kwa nini ndugu zangu mnakuwa na fikra finyo kiasi hiki? Haya, muumvalishe nguo zote mlizo mvua huyo kaka. Mwarakisha kumvalisha staki kuumiza mtu au kuua mtu. Siamka vibaya leo. Kwa hiyo mstake siku yangu iende vibaya. Aliongea ile Lydia kwa kujiamini sana. Huku anaangalia kila pande za kile chumba. Sasa wale majamaa walikuwa kimya kwa muda wakimtazama Lydia bila kumaliza. Wa Mr. Mbaga, hebu hakikisha udada ongee tena upuzi kama huo. Aliongea kaka mmoja akimuelekeza mwenzi yake. Sasa waliendelea kunivua hadi nikabaki uchi wa mnyama. Mmoja alienda hadi usawa alipo Lydia na kumtazama usoni kisha kumtemea mate. Lydia aliinua mkono wake na kujifuta. Dada kwa na nidhamu. Unatuita sisi vibaraka? Nitakuua mbo wewe. Ebu kapo chini. Unenuka kwenda hapi? Aliongeo lekaka wakati huo Lydia alikuwa nenuka pela alipoka. Lydia haku msikilizo le jamao. Lydia alimsukume ule kaka nyuma kisha kuinuka. Nimewambia mumvalisha huyo jamaa nguo zake. Hamuelewi eti? Aliongea Lydia na kunisogelea. Mimi nilikuwa uchi wa mnyama hadi nilikuwa naona aibu. Sasa wale wa kaka walitazamana na kumfata Lydia kwa pamoja. Mmoja alinua mkono wake na kumpiga Lydia ngumi nzito usoni. Lydia alinama na kugeukea upande wa pili. Nadhani alikuwa akisikiliza ile ngumi kwa sababu ilikuwa ni nzito sana. Lydia alinuka akiwa amekunja sana sura na kuwasogelea wale wakaka. Kaka mmoja alirusha ngumi lakini ilishikwa mkono. Alishanga anakunjwa mkono pamoja na ubamsa wote lakini alizidiwa nguvu na binti mwenye mwili mdogo tu. Lydia airusha ngumi na kumpiga ule jamaa kwa pani. Jamaa airudi nyuma huku anagulia maumivu. Mwingine alienda kwa spidi lakini alizuiliwa kwa teke zito shingoni. Teke ambayo ilimsindikiza hadi ukutani. Alijigonga kichwa kutani na kupasuka. Damu zilianza kusambaa karibu chumba kizima. Sasa wale majamaa ndio akaona sasa yule binti yupo Siria zina uenda ana uwezo. Lydia alisogea mlangoni na kufunga kabisa mlango kwa funguo. Kisha kuweka funguo mfukoni kwake. Wale majamaa baada ya kuona vile sasa walianza kurudi nyuma kwa hofu. Huko yule aliyepigwa ngumi la kwapa akiwa bado anaugulia maumivu kwenye pembe ya ukuta. Nimewambia leo nimeamka vizuri, sitaki matatizo nanyi. Naomba mumvalishe nguo mlizomvua huyo jamaa. Sitaki kumiza mtu aise. Aliongea Lydia kwa kujiamini zaidi. Huku anawasogelea wale wawili ambao hakuagusa kabisa kwa mkono wake. Nadhani mnataka kunijua na mmenijua kwa kiasi fulani. Au mnataka kunijua zaidi hapa? Maana mkinijua kabisa wote mtakuwa marehemu. Aliendelea kuongea Lydia. Yule kaka aliyepigwa ngumi ya kwa pani alinuka na kumtazama mwenzake aliyekufa pembeni yake. Alishtuka sana na kwai kuja kuishika boksa yangu na kuanza kunivalisha. Wenzao pia walikuja na kunivalisha nguo zangu zote hadi viatu. Tunombeni msamaha jamani. Tunombeni sana mtusomee. Aliongea mmoja wa wale walinzi. Bosi wenu anakaa wapi? Lydia aliuliza au kitoka hapo mlangoni kata upande wa kulia kisha kata kulia tena utakuta mlango maandiko ara ingia hapo utamkuta aliongea mlezi mmoja Lydia alienda karibu na ule aliyeumia kwapa na kumongezea ngumi nyingine mgongoni 
Yule kaka alijikunji zaidi na kupiga magoti huku anasikilizia maumivu. Lydia aliinama na kuchovya mkono wake kwenye damu iliyokuwa imesambaa pale chini na kumpaka yule kaka alimpiga ngumi mgongoni. Alimpaka pia kwenye baadhi ya sehemu za shati ya yule jamaa na kwenye surali. Asa baada hapo Lydia alienda kufungua mlango na kuwataka wale ambao hakuwapiga waondoke mle ndani. Mkitoka hapa sitaki hata muangalie nyuma. Nataka mpige hatua kimya kimya hadi makwenu. Kwa hofu nigeuka na kutazama upande wa yule kaka aliyepasuka kichwa. Bado nilikuwa naogopa sana kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona maiti hasa ikiwa kwenye hali kama ile. Sasa wale wa kaka wawili walitoka na kuondoka zao. Yule aliyepakwa damu alibaki bado anaugulia maumivu. Lydia alimsogelea na kumshika ili ainuke. Yule kaka alinuka kwa uchovu sana na kuanza kutembezwa na Lydia ili atupeleke kwenye ofisi ya bosi wake. Tuitembea kama hatua kumi hivi hadi kufika kwenye ofisi ya bosi wao. Lydia alisukuma mlango na kumtanguliza yule kaka aliyekuwa amepakwa damu uso mzima. Mama, zilisikika sauti kama mbili za kike mle ndani. Sasa tulifuata sisi pia mimi pamoja na Lydia tukaingia ndani. Tulikuta mabinti wawili wapo uchi wamejibana kwenye ukuta. Wanatetemeka baada ya kuona mtu kaingia akiwa na damu ili mzima. Bosi wao pia alinuka na kutazama. Alikuwa uchi pia. Ah, pumbavu sana. Wametoka vipi huko ndani hawa pumbavu? Bwana mleta matatizo. Aliongea yule bosi wao huku anatazama. Wewe Franki, unajikuta shujaa sana eh? Alikwambia wapige walinzi wangu nani? Aliendelea kuuliza bosi. Sikumjibu chochote zaidi ya kugeuka na kumtazama Lydia. Razaki, habari yako? Kama Franki alivoshtuka umemjulia wapi jina lake? Na mimi na wewe unashangaa sana nimekujua vipi? Sikujua kama wewe ndio upo kwenye mkanda mzima wa binti wa Dr. Maureen. Unamdanganya mtoto wa watu eti mumwibi mama yake kwa kumdanganya kwa picha za kipumbavu mlizotega Roj? Eh? Hmm? Kwanza unao makosa mawili ya kujielezea. Moja ni kumrubuni binti, kuacha chuo, na jingine ni kujaribu zoezi la utapeli. Mbali na hayo, una kesi saba za madawa ya kulevya. Ni miongoni mwa most wanted people, watu wanaotafutwa sana. Kuanzia sasa upo chini ya ulinzi. Naomba usogee huko mbele ukiwa uchi hivyo hivyo. Aliongea Lydia huko anamtazama yule kaka kwa umakini. Yule kaka alikuwa kimya akimtazama tu Lydia bila kumaliza. Kumbe ni mpelelezi? Aiuliza Razak. <laughs> Nadhani itakuwa mpelelezi. Hama shtaka yako utaenda kuyajibia Dar es Salaam. Lydia alijisearch na kutoa simu yake mfukoni na kuandika ujumbe. Sikujua na utuma wapi. Alimaliza na kurudisha simu yake mfukoni. Tuliendelea kutazamana bila kuongea chochote. Sasa wale mabinti waliokuwa uchi wairushiwa nguo zao na kuvaa. Razak pia alipewa zake akavaa kinyonge sana. Lydia alikuwa kimya akiwa anajiamini sana. Hakuwa hata na salamu kononi lakini hakuwa na tatizo lolote. Baada ya muda tulisikia break za magari nje. Basi zilikuwa ni gari za polisi waliingia askari kama sita hivi na kuwachukua kina Razak. Lydia alipewa karatasi fulani akaweka saini yake kisha kwa kabidhi. Nombeni mkute Central Dar es Salaam. Aliongea Lydia akiwa pa maagizo wale askari. Mimi nilikuwa kimya tu. Wakati huo akina Razak na wenzake walikuwa naondolewa mle ndani na askari. Tulitoka pia na kupanda gari la polisi hadi kwenye Roj tulipowahi kurekodiwa na mama yake Diana. Tulimkuta dada wa mapokezi ametulia tu anaangalia TV. Lydia aliingia hadi kwenye chumba cha mapokezi na kumtoa. Aliagiza askari wampakie kwenye gari pia. Gari liliondolewa haraka lakini mimi na Lydia tulibaki moshi mjini. Sasa muda ulikuwa umeenda, ilikuwa ni mchana kwa wakati ule. Tuitafuta sehemu tukala chakula cha mchana kisha kupanda taksi kurudi nyumbani kwa dokta. Tulifika na kuketi subeni hadi saa kumi jioni alipokuja mama yake Diana kutoka kazini kwake. Watoto yule mama walikuja na kuketi sebeni wakiwa namfurahia sana mama yao. Lakini mimi nilikuwa kimya tu namwangalia Diana. Nilikuwa nikimtafakari udogo wake na baadhi ya mambo aliyokuwa akiyafanya. Mama pole na majukumu. Nadhani nilikwambia kazi yako ni ndogo sana. 
Aliongea Lydia. Kwa nini unasema hivyo mwanangu Lydia? Ah, nimeshaopata mkanda mzima wale matokeo. Musika mkuu ni kijana mmoja anaitwa Razak. Ndio aliweka utaratibu wote hadi kukurekodi. Pia nimewashika na wametangulizwa huko Dar es Salaam wote pamoja na mudumu. Naomba tupande na ndege twai Dar es Salaam ili wakifika watukute tu ili tupate habari kamili. Alimaliza kuongea Lydia na kumtazama yule mama. Sasa muda huo macho yangu yote alikuwa kwa Diana. Nimuone atafanyaje kwa sababu niliamini kabisa anamjua vyema huyo Razak. Cha ajabu Diana hakuwa na dalili yote ya kuogopa. Alikuwa ametulia tu kumkumbatia mdogo wake wanapiga story kama vile yani hawaelewi mazungumzo yetu. Ah, nashukuru sana. Sasa kwa sasa naomba tukaoge tuvae twende airport tuanze safari. Aliongea mama yake Diana. Walinuka na kwenda kuoga kisha kuvaa. Walikuja kutuaga na kuondoka zao. Asa nyumbani nyumba ilibaki kimya sana. Diana hakuwa na hamu hata kunitazama. Dada, twende ndani mimi sitaki kumuona Frankie. Aliongea Mariana. Nenda tangulia ulale. Mimi nitakuja baada ya muda. Ngoja tuongee na Frank. Mariana alinuka na kuingia ndani. Diana alimtazama na kunisogelea pale nilipokaa. Frank nakupenda ila tamaa inakuzidi sana. Ungekuwa unajitambua ungepata kila kitu. Tatizo malaya sana we kaka. Nimekuvumilia vya kutosha. Ila umenichanganya sana baada ya kutembea na mdogo wangu. Umeamua kumpa mdogo wangu pia maradhi niliyokupa. Nashukuru sana. Lakini nimeumia sana ila nitafanyaje sasa? Nini? Unasemaje Diana? Maradhi gani tena? Niliongea kwa upole hadi machozi yalikuwa yanaanza kunitoka. <laughs> Mimi nimeathirika. Kwa hiyo sasa nyumba nzima tumeambukizana. Hata afisa wa pelelezi umemwambukiza pia. Kwa sababu nilishaambiwa kuwa ulifanya nema mapenzi pa Eloji. Aliongea Diana kwa kujiamini na kuinuka kwenda ndani kwao. Nilitulia kimya na kitafakari maisha yangu huku mapigo ya moyo akiwa mbio sana. Nilikuwa bize kufuta machozi. Nilia sana baadaye mimi pia sasa nilinuka ili niingie ndani kwangu. Niwe simama tu kwenye kochi kabla sijapiga hata hatua moja nilishangaa nimepigwa na kitu kizito kichwani. Niidondoka chini kama gunia sikuelewa tena nini kiliendelea pale. Sasa Lydia na mama yake Diana walikuwa ndio wanafika Dar es Salaam. Bila kucheleweshwa muda walichukua taksi hadi Central kituo kikuu cha polisi kwa pale jijini. Lydia aliingia na kutaja namba zake za usajili ziliingizwa kwenye kompyuta ilitokea picha yake na cheo chake kisha kuruhusiwa kuingia ndani ya kituo kama afisa wa jeshi la polisi aliingia na kuelekea moja kwa moja hadi ofisini kwa mkuu wa kituo kile kilikuwa juu ya ghorofa sasa Lydia akiwa na mama yake Diana walipanda ngazi hadi kwa mkuu walianza na kutoa maelezo kwa secretary lakini Waliambiwa kuwa mkuu anao wageni hivyo walipaswa wakae kusubiri kwanza. Lydia na mwenzake hawakuwa na tatizo. Walienda kwenye kiti karibu na mlango wa kuingilia kwa mkuu na kutulia huko anapiga stori mbili tatu. Hivi Lydia, ulivoniambia kuwa huenda mhusika wa haya yote anatoka kwangu, ulikuwa na maanaisha nini? Ah, mama. Unadhani jana asubuhi tulivofika Moshi, mwanao alikuwa anatoka kwenda wapi? Ulijiuliza kiundani au ulipotezea tu? Niliamini kama huenda kuna baadhi ya vitu ulianza kuisikumbe bado. Hmm. Mama ukweli ni kwamba tangu misafiri na mwanao alitoka, hakurudi nyumbani hadi siku na karibia kurudi. Alikuwa nyumbani kwa mwanume mmoja anaitwa Razak. Huyo mwanaume ni mfanyabiashara wa madawa ya kulevya. Na amehusika kutengeneza sinema yote ya picha zako za uchi ili apate pesa kwa mbrija. Yupo humo huyo kaka ni miongoni mwa tulio wa kamata. Pia alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanao Diana. Nadhani ndio sababu ya hadi mwanao kukataa chuo. Aliongea Lydia kwa msistizo sana. Huku anamtazama mama yake Diana. Ah. Mama yake Diana alishusha pumzi na kujiegea meza kwenye kiti. Sikutegemea kama Diana angekuwa mpumbavu kiasi hiki. Aliongea mama yake Diana. Sasa wakati huo mlango wa mkuu wa kituo ulikuwa unafunguliwa. Alitoka mkuu wa kituo na wageni watatu nyuma yake. Alikuwepo bosi wa kampuni ya Peace Ocean ya uongezaji wa mizigo kutoka China. Samze huyo alikuwa ni bosi wa Lydia kwani Lydia alikuwa ni secretary kwa mzee yule. 
na kule alikuwa akimpeleleza kuhusu rushwa ngono. Ushahidi wote alikuwa nao Lydia na alikuwa akimhesabia siku tu za kumkamata. Lydia alinuka baada ya kumwona yule mzee katoka ofisini kwa mkuu wa kituo tena wakiwa anacheka sana. Nyuma ya yule mzee alikuwemo Razak na mkaka mmoja aliyekuwa amevalia suti nyeusi. Nadhani alikuwa ni mlinzi yule mzee. Shikamo mkuu. Aliongea Lydia kwa sauti ya pole baada ya kumsogelea mkuu wa kituo. Sema niko na shida na wewe. Pia hawa hapa ni wageni wangu. Wanaenda wapi? Aliendelea kuuliza Lydia. Yule mzee alicheka kwa dharau na kumwambia, "Sikiliza binti. Jambo sio lijua ni usiku wa giza tu. Utalijua taratibu. Hebu naomba tuwe mpole." Pia Raza ni kijana wangu wa kumzaa. Hapa ni kuja kumwekea dhamana tu na tayari naondoka naye. Aliongea yule mzee na kumshika Raza mkono ili watoke. Mkuu, hawa ni watumi wa wangu. Nilipaswa mimi ndiyo nije kuwahoji kwa sababu najua sababu za kuwakamata. Sasa unapowaachia unakuwa niko unanikosea mimi mkuu. Aliongea Lydia. Samkuu kituo alimtazama tu Lydia bila kumwambia chochote. Lydia aliogopa sana na kubana miguu yake kisha kupiga saluti kwa nyenyekevu sana. Mkuu wa kituo akaondoka na wageni wake. Lydia aligeuka nyuma kumtazama mama yake Diana lakini hakumuona. Alishtuka kidogo na kuamua kwenda kumuuliza sekretari wa mkuu wa kituo. Alishangaa kumuona mama yake Diana akajificha nyuma sekretari. Mbona hivyo mama? Aliuliza Diana. Mwanangu Lydia, naomba tuondoke hapa. Yule mzee aliyetoka huko ndani ni mzee hatari sana. Ndiye aliyeniteka na kuagiza watu wake wanibake na kwenda kunitupa porini. Sikutaka anione jamani. Duh, naomba tuondoke. Aliongea mama yake Diana na kumshika Lydia mkono kisha kuanza kushuka ngazi za kituoni kwa kasi sana. Walishuka hadi chini na kupanda taksi kurudi nyumbani kwa Lydia. Sasa taksi ilitembea kwa mwendo haraka sana. Ndani ya dakika chache tu walikuwa na karibia kabisa maeneo ya nyumbani kwake. Lydia aliangalia mbele na kuona kama kuna watu wawili wapo kwenye pembe ya nyumba yake. Wale watu walikuwa wakipita kwa mwendo wa upole huku Wanatazama kwa makini sana nyumba Lydia. Mm, nyosha gari bado tujafika. Aliongea Lydia huku anachungulia dirishani. Mbona nyumba ile pale mwanangu? Au umepotea nyumba? Aliongea mama yake Dana. Hapana kuna hali sio ya kawaida nimeiona hapo nyumbani mama. Ndomani mama atupite bila ya kusimama. Aliongea Lydia na yule mama alinyamaza tu kimya. Gari ilizungushwa na baadaye kurudishwa maeneo ya nyumbani tena. Mda ule hakukuwa na mtu. Lydia na yule mama walishuka kwenye gari na kuingia ndani. Sasa mda wote Lydia alikuwa ni kama hayaamini tena yale mazingira. Mama tunapaswa kwenda mbali sana. Hakuna usalama tena. Tangu tumepita mda ule bado nakuwa na mashaka sana. Nakuomba sana chukua vitu vyako muhimu kisha tutoke na kwenda kuchukua chumba roji. Aliongea Lydia na kuanza kusanya vitu vyake vya muhimu. Yule mama pia alikusanya vitu vyake na pamoja walitoka. Basi niliamka kwenye usingizi mzito nikiwa nimechoka sana hata kufumbua macho niliona ni kazi. Nilinua pia mkono wangu lakini ulikuwa ni mzito. Nilishtuka kidogo na kufumbua macho. Nilishangaa kujikuta kwenye chumba chenye rangi nyeupe na kulikuwa kuna utulivu sana. Nilishuhudia sana na kutaka kuinuka ila kichwa kilikuwa kizito sana. Nipo wapi hapa? Na nimefanyaje mimi jamani? Niliongea mwenyewe huku naangaika ili nijue ni wapi pale nilipo. Niliendelea kutazama lakini baadaye niliona pazia la kile chumba kimeandikwa KNH. Nilitulia kimya nikitafakali zile herufi zinamaanisha nini. Niliwaza lakini bado sikupata jibu kamili. Niligeuka kwa shida upande wa pili na kuona baadhi ya vitu vya hospitali. Hapo ndipo nikajua kuwa nipo hospitali. Lakini hospitali zetu huwa na lebo ya MSD. Sasa hii lebo ya KNH inamaanisha nini? Niliwaza kimya kimya. Niliendelea kutulia kimya kama nusu saa hivi. Huku na tafakari nini kilinikuta. Lakini hakukuwa na kumbukumbu yoyote iliyonijia kichwani. Niliendelea kuwaza na kukumbuka baadhi ya majina kama Lydia na Diana. Hapo kumbukumbu zilianza kunijia vyema na kukumbuka tukio zima lilipoanzia. 
Nilikumbuka hadi mara ya mwisho nilipopigwa na kitu kizito kwenye sehemu ya nyuma ya kichwa changu. Nikiwa naendelea kutafakari, nilisikia mlango ukifunguliwa. Aliingia nesi moja aliyekuwa amevalia gauni ya rangi kama ya kijani hivi kilichopauka na kofia nyeupe na raba nyeupe. Nilimtazama kwa shida sana. Alivoniona nami nikamgeukia alitabasamu kidogo na kunisogelea. Pole aliongea yule dada kwa lafudhi kama ya Kenya hivi. Ni siku ya tatu leo upo melala tu hapa bila kuinuka. Unatoka sehemu gani my brother? Alikuwa akiongea yule dada lakini mimi nilikuwa kimya tu na mshanga. Sikuelewa hata kidogo ni nini hasa anaongea. Kwani hapa ni wapi? Nimuuliza kwa rafudhi kama ya Kenya vile vile. Maana nishajua siipo Tanzania. Nilifanya vile ili iwe ngumu kwake kunitambua kwa haraka. Upo kwenye hospital ya Aga Khan. Kwenye kaunti ya Mombasa. Lakini samani sana maana taarifa zao kamili atakupatia daktari aliyekupokea. Pole sana. Mimi nikuja kuongezea tu dripo. Alongeo Lenesi kisha kunibadilisha drip na kondoka zake. Nilibaki bado na waza nimefika fika vipi Kenya? Niliendelea kumtafakari Lydia na mikasa waliokuwa wanapambana nayo pia Tanzania. Ah nimeingia vipi Kenya? Sasa nitaondoka vipi hapa jamani? Niliendelea kuwaza zaidi. Baada ya raza yake kuachiwa kwa dhamana huko da. Hailala siku mbili kwenye kambi za baba yake. Ila siku iliyofuatia asubuhi alipanda ndege kurudi Moshi. Baada ya kushuka tu alienda moja kwa moja hadi nyumbani kwa kina Diana na kuwachukua Diana pamoja na mdogo wake. Hakuna aliyewaza hata kufunga milango ya nyumba wale ya gate. Walitoka na kuacha gate wazi hadi mwisho. Mama yake Diana bado alikuwa Dar es Salaam yeye pamoja na Lydia. Mwanzo Mariana alionekana kama anataka kukataa ila baadaye alitulia tu na kuendelea na safari hadi kufika kwenye kambi za Razak. Ilikuwa ni kama surprise kwa Diana aliyekuwa hajui miongoni mwa mali alizokuwa akizimiliki mpenzi wake. Alikuwa akitoa macho tu baada ya kushuka kwenye gari na kuingia kwenye jumba moja kubwa sana maeneo ya maji ya chai jijini Arusha. Walitulia na kupata chakula cha mchana pamoja na kuendelea na soli hadi kafika jioni. Waliingia wote watatu kwenye chumba kimoja. Ni jambo la ajabu lakini wafanyakazi hawakuwa na nguvu ya kuongea kwa sababu ni bosi wao ndio kaamua. Usiku wa siku ya leo Razak alikuwa na Diana pamoja na mdogo wake Diana chumbani wanapiga story mbili tatu. Mwanzo Mariana alikuwa ni kama anaogopa kukaa karibu na shemeji yake ila baadaye alianza kuzoea. Maneno ya chuki yaliyokuwa akiongelewa na Razak pamoja na Diana ilianza kumwingia na Mariana na kujikuta anaanza kumchukia pia mama yake. Mariana mdogo wangu, mimi sio kwamba tinakuwa na chuki na mama bila sababu, bali umama ndio mhusika mkuu wa baba kufukuzwa kama mbwa hapa Tanzania. Mali zote za baba kamiliki mama na wanaume zake tu waliokuwa akifanya nao ufedhuri. Mimi nampenda mama ila baada ya kujua ukweli nijikuta anaanza kumchukia. Ona leo tunaishi kwa mateso bila mapenzi ya baba. Au unaona ni sawa mdogo wangu? Diana aliongea hivyo. Ah, so kwamba napenda dadangu. Ila nilikuwa sijui kama mama ni musika. Sasa tutaishi hapa hadi lini? Pia siku ile tumetoka nyumbani, tumeacha milango yote wazi. Unadhani itakuwaje? Kutaibiwa vitu vyote kule nyumbani. Aliongea Mariana. Sikiliza Shem, yule mama hata akibiwa hamna shida. Cha kupigania ni nyie miliki mali za babenu. Mnaka kwa shida wakati mali mnazo. Mbali na hospitali, kuna maduka babenu pale Moshi mjini. Mama yenu kaamua kuwapa mawara zake. Aliongea Razak na kumshika mpenzi wake kumlaza kifuani. Wote watatu walikuwa kwenye kitanda kimoja. Mariana alikuwa kama mpenzi mtazamaji tu kwenye matukio aliyokuwa anataka kuendelea kwa muda ule. Diana alianza kucheza kifua cha mpenzi wake bila kujali uwepo wa mdogo wake. Mariana kwa aibu aligeuka pembeni na kuanza kuchezea simu ya dada yake. Razak alimlaza mpenzi wake na kuanza kumpapasa kifua na baadaye kumvua blouse aliyokuwa amevaa. Alimvua tight aliyovaa na kubaki na chope tu. Diana kujali hilo kwa sababu alikuwa amemisiz mpenzi wake kwa siku kadhaa. Mariana baada ya kuona fujo zinakuwa nyingi kitandani, aliamua kushuka kitandani ili atoke nje. Kabla hajatoka aliitwa na dada yake. Hmm. Kwani unaogopa mdogo wangu? Si ulishawahi kufanya jamani. Aliongea Diana akimwambia mdogo wake. Mariana kwa aibu alipanda tena kitandani na kuvuliwa nguo na dada yake. Pia alibakiwa na chupi tu na kujikuta anaanza kucheza kifua cha shemeji yake. Vichuchu vidogo vya watoto wale viliendelea kumchanganya sana Razak na kujikuta anakuwa bize kuzishika. 
Mariana na dada yake waliendelea kumpapasa Razak na baadaye kumvua nguo zote. Mariana aliwahi kuishika mashine ya shemeji yake na kuanza kuchezea kwa mikono. Diana alitabasamu baada ya kuona vile. Diana aliendelea kuchezea kifua cha mpenzi wake huku mkono wake mmoja ukiona papasa korodani za mpenzi wake. Sasa Mariana aliendelea kuipapasa mashine na baadaye aliingiza mdomoni kwake na kuanza kuinyonya. Razak alitulia kimya huku kajilaza sana kwa raha alizokuwa anazipata kutoka kwa watoto wake. Sasa Diana alivua chupi na kuanza kujishika mwenyewe kitumbua chake na baadaye kuanza kujiingizia kidole kimoja kwenye tundu la haja kubwa. Aliingiza kidole hadi akaanza kufumba macho kwa jinsi alivyokuwa anasisimka. Mariana aliendelea kuinyonya mashine hadi ikasimama wima kabisa. Razak alimshika mpenzi wake na kumlaza kwa upande kisha yeye kwenda kwa nyuma yake. Mariana alipita nyuma ya shemeji yake na kuendelea kumpapasa mgongo kwa utulivu sana. Razak alianza kuitafuta kitumbua cha mpenzi wake aliyekuwa amekunja vyema miguu. Asa mashine ilikuwa ikigusishwa vizuri kwenye makalio ya Diana hali iliyokuwa ikimpelekea Diana asisimke sana na kujikuta anaanza kushika mashine yeye mwenyewe na kuigusisha kwenye tundu la makalio yake. Razak alitazama mezani na kuona mafuta ya mgando. Alimwelekeza Mariana kwa ishara ili akamlete. Mariana alinuka na kwenda kuichukua mafuta kisha kumpelekea shemeji yake. Razak alifungua na kuchota mafuta kidogo kwa kidole na kupaka kwenye kichwa cha mashine yake. Alichota mengine kidogo na kupaka kwenye tundu la makali wa Diana. Diana alishtuka kidogo na kugeuka ila hakuongea kitu. Alishika kalio lake moja kwa mkono na kufanya tundu lionekane vyema. Maria yeye alishika mashine ya shemeji yake na kuilengesha kwenye tundu la makali wa dada yake. Razak alianza kuisukuma mashine yake kwa upole sana huku mkono wake mmoja akiwa ameshika maziwa ya mpenzi wake. Diana alianza kuumia huku akimwambia ya kwamba unaniumiza, utanichana jamani. Sio huku umekosea mai. Chomoa ameshia mbele mpenzi wangu. Aliongea Diana huku kajikunja na kushika uso wake kwa mikono miwili. Samariana alikuwa makini kushika makali wa dada yake. Na Razak aliendelea kuisugua na kuikandamiza hadi kaingia nusu. Alianza kusugua taratibu huku anampapasa vyema mpenzi wake. Diana aliendelea kulalamika kwamba anaumia. Huku akimtaka jamaa achomoe kwani mpaka hapo ameshatosha. Jamaa aliendelea na muda huo sasa Diana naye aliendelea kulia sana. Lakini Razak aliendelea kusugua huku anaikandamiza mashine yake hadi kaingia yote. Mariana yeye sasa alikuwa mtazamaji tu kwa wakati ule. Aliendelea kuchezea mgongo wa shemeji yake huku anamnyonya shingo hadi Razak akafika keleleni. Razak alimwaga maziwa yake mazito ndani ya makali wa mpenzi wake na kuichomoa mashine. Sitaki tena umeniumiza mimi bwana. Aliongea Diana huku analia na kuinuka kwenda bafuni kunao. Alinao na kurudi kitandani. Sasa Razak na mdogo wake Diana pia waliingia kuoga na kutoka. Walipaka mafuta na baada ya muda chakula kililetwa wakala pamoja kisha kulala. Asubuhi waliamka wakiwa wamechoka sana. Mariana alienda kujua na kurudi kulala. Dada yake pia aliamka ili akakojoa lakini alishindwa hata kutembea kwa maumivu makali aliyokuwa akiahisi kwenye makalio yake. Razak jamani nilikwambia usinifanyie hivyo mai. Wewe sasa na umwa mimi hata kutembea siwezi. Aliongea Diana na kurudi kujilaza kitandani. Razak alikuwa ndio anaamka kutoka kwenye dimbu la usingizi. Alimtazama mpenzi wake na kumwambia, "Usijali bibi, utakuwa sawa tu. Ni jambo la muda mfupi tu." Razak aliamka na kutoka nje kumtafuta mpenzi wake dawa na baada ya dakika chache tu airudi na kumpa meze. Diana alimeza ile dawa na baada ya dakika chache alianza kujisikia sawa. Alisi kama ganzi fulani hivi ili uzuia asipate tena maumivu. Diana aliamka na kwenda kuoga na kujisaidia kisha kurudi kitandani na kubadili mashoka. Alibadili nguo za ndani na kujilaza kitandani. Razak na Mariana walikuwa wamekaa tu kwenye kochi wanapiga story wakati mpenzi wake anaweka vizuri mazingira ya kitandani. Afshem, jana ulinitamanisha wakati tunamwingizia dada Diana. Nilikuwa nahisi kama vile unanifanya mimi. Aliongea Mariana na kushusha mkono wake kuitoa mashine ya shemeji yake ndani ya bukta. 
Mariana alianza kucheza mashina shemeji yake na kuanza kuinyonya. Razak aligeuka na kumteza Mariana kisha kuanza kuvishika vichuchu vyake vidogo. Umewahi hata kufanya kweli? Ndiyo mara moja tu ila niliumia mwenzio. Basi usije alistok kuumiza Samrembwe. Sawa. Mariana alijibu kwa upole na kushusha mdomo wake kuanza kuinyonya mashina shemeji yake. Mashine ilikuwa imesimama sana. Sasa wakati huko kitumbua cha Mariana kilikuwa kimeloa sana. Razak alimshika Mariana na kumpandisha juu yake. Kwa sababu alikuwa kwenye kochi haikusumbua sana. Mariana alitanua miguu yake na kupanda juu ya shemeji yake na kuikalia mashine. Taratibu mashine ya Razak ilianza kuteleza ndani ya kitumbua cha mtoto ule. Mariana alijitahidi kuikalia mashine hadi kazama kama nusu hivi. Alianza kuogopa kama huenda angeumia. Alianza kulalamika. Akisema Shem ni tamu sana jamani. Lakini naogopa sana kuingiza yote nisije kuumia jamani. Nasikia radi kisogoni. Razak aliendelea kukaa vizuri ili mashine ingie zaidi. Joto la ndani ya kitumbua cha mtoto ule kilizidi kumpa hamasa Razak. Aliyekuwa anajitahidi kuinua kiuno chake ili mashine iendelee kuzama hadi mwisho. Mtelezo ulizidi kuongezeka na mashine ilikuwa ikiingia tu hadi ikafika mwisho. Mariana aliendelea kuulilia utamu huku akisema kwamba anasikia raha sana. Razak alimwambia basi ikatikie kama unasikia raha. Mariana alianza kukateka taratibu huku analia kwa mahaba ya raha alizokuwa anazipata. Baada ya muda dada yake alinuka na kwenda kumchezea mdogo wake makalio ili endelee kuikatikia mashine. Razak alijilaza na kuachama mdomo kusikilizia raha alizokuwa anazipata. Basi Mariana aliendelea kulia kwa utamu huku akiwa amefunika macho yake kwa aibu. Diana aliendelea kumpapasa mdogo wake makalio na baadaye alianza kumchezea mgongo na kuanza kumminya taratibu ili aikalie vyema mashine. Razak alimbeba Mariana na kumgeuza kumkalisha kwenye koche. Alimnyanyua miguu juu na kumtanua vizuri. Razak alishika mashine yake na kuilengesha kwenye kitumbua cha mtoto yule na kuanza kumsugua kwa nguvu zaidi. Basi, Mariana alianza kulilia kwa utamu huku akihisi kukojoa kwa raha ambazo kwa nazipata. Na muda huo alikuwa akimshika shemeji yake kiuno kwa nguvu sana. Razak aliongeza mwendo hadi wakafika kileleni kwa pamoja. Walikuwa wamechoka sana na jasho jingi likuwa likivavuja. Waliingia bafu na kuoga kwa pamoja kisha kupanda kitandani kujipumzisha wote watatu wakiwa wanasubiri chai. Sasa huko Mombasa nilikuwa naendelea na matibabu kama kawaida. Siku ya kwanza ilipita, hali yangu ilikuwa inaendelea vyema. Hakukuwa na mtu ambaye anakuja kunitembelea hata mara moja. Zaidi ya yule nesi aliyenipatia matibabu kwa siku ya kwanza, ndio alikuwa na ukaribu zaidi na mimi. Alikuwa akija kunitembelea na kuniletea chakula mara kwa mara. Siku ya pili ilipita na ya tatu ilipita pia. Nilifunguliwa baadhi ya bandage nilizokuwa nimefungwa kichwani na baadhi ya sehemu za mkononi. Nijiona nimepona kabisa na kuanza kutoka nje kutembea kwenye baadhi ya maeneo ya hospitali ile kubwa kwa kiasi fulani hapa Mombasa. Nesi alikuwa akinisaidia kuniletea chakula. Alikuja na chai. Niliingia ndani na kukaa kwenye kiti. Kaa kitandani kaka yangu. Hapana nimepona. Hapo kitandani wanakaa wagonjwa. Nilijibu kwa kujiamini. Nijisahau kama nipo Kenya na kujikuta naongea Kiswahili kilicho nyoka sana. Alafu si mkenyeti? Aliongea ule nesi. Mimi ni mkenya ila nilikuwa nafanya shughuli zangu jirani na mpaka wa Tanga Tanzania. Umeshtuka kusikia Kiswahili changu nini? Lakini mbona ni Kiswahili cha pwani tu? Watu wa Mombasa wanaongea Kiswahili kizuri tu. Au wewe hujazaliwa hapa? Hm. Mi kwetu ni Nakuru. Hapa nipo kikazi tu. Aha, nashukuru. Nilimshukuru na kwanza kunywa chai. Ah, lakini kuwa makini kama sio mkenya basi ujitahidi sana kujificha kwa sababu ukijulikana utaeleza mahakamani namna gani ulivuka mpaka. Aliongea ule nesi na kunifana nishtuke sana. Sikujua nimeingia vipi Kenya. Sikuwa na vibali wala nini. Lazima ingekuwa ni ngumu kurudi Tanzania na endapo nikibainika nitafungwa. Kwani? Nani alileta hapo hospitali? Uliletwa na wafanyo usafi wa account. 
Unasema ulikuwa umetupa kwenye dumping side. Sasa ni lile ambalo liko maeneo ya hapa Mombasa. Walikuleta hapa kijua umekufa lakini baada ya kufanya vipimo tulibaini upo hai. Na mimi nijitolea kuhudumia. Leo utatoka hapa hospitali na utahamia nyumbani kwangu. Aliongea na Nessi, nilimtazama kwa muda bila kuongea chochote. Nikitafakari uwema wa yule binti. Nilimalizia kunywa chai na kuziangalia nguo nilizokuja nazo hospitali. Zilikuwa zimejaa damu na hakukuwa na kitambulisho hata kimoja. Muda ulienda na majira ya mchana alikuja daktari na kunifanyia vipimo vya jumla kisha kuniruhusu kutoka. Niliongozana na yule nesi hadi nyumbani kwake. Tulifika na kuingia ndani. Alikuwa bado mgeni kazini. Alikuwa amepanga chumba na sebule tu. Alikuwa akiishi mwenyewe kwa jinsi nilivyo na mazingira ya nyumbani kwake. Kwa ndada yangu nakana nani? Naishi mwenyewe. Pia jina langu ni Rebecca. Kuitana dada na kaka bwana inachosha. Aliongea ule nesi na kufanya tucheke kwa pamoja. Asante mimi pia naitwa Franke. Usiniche tena kaka. Kwa nini unataka kunijima nini hadi niite kaka? Niliongea na kuongeza kicheko pale sebleni. Niliongea kimtego tu ili nimjue ni binti wa namna gani kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na ukame wa siku kadhaa bila kula kitumbua. Haya upumzike. Leo na kesho nipo off. Nataka uzoe mazingira ili hata nikiwa kazini usichoke kukaa mwenyewe hapa ndani. Aliongea na Rebecca. Usijali mrembo Rebecca. Unajua nimeondoka na nguo za hospitali. Sasa inabidi uniulie hata nguo mbili ili uweze kurudisha hizi. Usije kufukuzwa kazi kisa nguo za hospitali. Niliongea na kumfanya Rebecca anigeukia na kunitazama kwa jicho legevu kwa muda. Mbona unitazama sana? Hmm. Kwa nini wanaita mrembo? Ah kwa sababu ni mrembo, mpole unajeshimu na unayo roho ya kibinadamu sana. Kwa nini na kupenda sana mrembo Rebecca? Niliamua kuongea ili kumpa pointi zote tatu. <laughs> bwana, naona aibu bwana usinisifie hivyo. Aliongea Rebecca na kujifunika uso wake kwa mikono. Nilinuka na kumsogelea alipokaa. Rebecca unampenzi? Nilimuuliza huku mkono wangu mmoja nikiwa nimemwekea begani kwake. Hapana sina, kwani nyewe naume ni watu wa kuamini basi ah. Nilikuwa na mtu kule Nakuru, lakini ishaachana naye muda tu mrefu sana. Hata miaka miwili imepita sasa. Aliongea Rebecca akiwa bado ananionea aibu sana. Sasa huko Dar es Salaam hali ilikuwa si shwari kabisa. Lidia na mama yake Diana walikuwa wakiendelea kuishi kwenye roji kwa kujificha sana. Walishajua kuwa natafutwa. Usiku mmoja kulikuwa na kama maonyesho ya standing comment. Walikuwepo wasanii wa vichekesho akina Oka Martin, Kapoza, kwa jina nyingine walijiita wanyabi. Watu walikuwa wamejitokeza kwa wingi sana kwani walikuwa wakiwapenda sana vijana wale wawili. Lydia pia hakutaka kuwa nyuma. Alienda mwenge kwenye ofisi za usalama wa taifa na kuchukua miongoni mwa magari ya usalama na kwenda nao kwenye tukio lile. Alikuwa ameongozana na mama yake Diana. Mama yake Diana alikuwa hawazi kabisa ni maisha gani watakuwa naishi wanaye kule Moshi. Hata waza la kupiga simu kujua hali zao hakuwa nayo. Walifika na kuingia mlimani wakiwa wamechelewa sana. Walika siti za nyuma kwenye kona karibu kabisa na ukuta. VIP zote zilikuwa zimejaa na siti za kawaida zilibaki chache sana. Muda ulienda hadi saa tatu na nusu ukumbi ulikuwa umejaa full. Alipanda kwanza msanii wa singeli dola makabila na kutumbuiza ili kuwaweka sawa watu waliojitokeza. Baada burudani hiyo watu waliinuka na kwenda kumtunza dola makabila. Ni jadi kwa Tanzania kumtunza kwa kumwagia pesa mtu yeyote atakayefurahisha kwenye jukwaa. Sasa ulikuwa ni muda wa mabosi kutunishiana vifua. Miongoni mwa watu waliojitokeza kwenda kutunza pale mbele alikuwa ni Mr. Dawood Kasmil ambaye ni baba yake na Razak. Mzee aliwahi kumteka mama yake Diana siku kadhaa zilizopita. Pia alikuwa ni bosi wa Lydia kwenye kampuni ya Peace Ocean ya kuagiza mzigo China. Yule mzee alikuwa wa mwisho kutoka pale mbele. Hela zake alikuwa amezichange kuwa 5500 tu. Alizisambaza pale chini kwa zaidi ya dakika kumi. Watu wote walikuwa wakimpigia vigelegele. Alimaliza kusambaza fungu lake la pesa na kurudi kwenye siti yake. Dakika kama moja baadaye waliingia wanyabi wenyewe wakiwa wamevalia nguo za asili kabisa na vibuyu viononi. Watu walipuka kwa vigelegele na wote walinuka kila mmoja sasa akiwa na hamu ya kuwaona. Baada ya kushangilia kwa dakika kadhaa, walikaa na kuanza kutazama show. Akiwa na furaha sana, Lydia aligeuka pembeni yake kumtazama mama yake Diana. 
Lidi alishtuka sana kutomuona yule mama. Lidi alinuka na kutazama kila kona mle ndani bila mafanikio. Asamani kuna mama alikuwa amekaa hapa pembeni yangu umemuona? Lidia aliwauliza wa dada fulani waliokuwa wamekaa nyuma yake. Ah, wakati tunashangilia ni kama alivutwa nje na wahudumu wa huu ndani. Sasa tujue kaenda wapi? Aliongea dada mmoja. Lidia alinuka na kutoka nje akiwa na mawenge sana. Alitazama kila pande na kuzunguka baadhi ya sehemu zenye maficho bila mafanikio. Aliwauliza watu waliokuwa akilinda magari maeneo yale. Kuna mama tulimuona kabebo na watu kama sita hivi akapandishwa kwenye noa nyeusi. Ameondolewa muda sio mrefu maeneo haya. Aliongea mmoja wale walinzi. Mhusika hapa ni bosi wangu, lazima awajibike. Lydia aliwaza kimya kimya na kurudi ndani kisha kupita moja kwa moja hadi kwenye meza za VIP walipokuwa wamekaa mabosi. Alifika mbele kabisa na kusimama mbele ya bosi wake. Watu walianza kumshangaa Lydia badala ya kushangaa show ya uchekeshaji iliyokuwa mbele yao. Kuna baadhi waliohisi labda ni msichana mrevi tu kaenda kule mbele au ni miongoni mwa wachekeshaji kaenda kwa kusudi la kutoa burudani pia. Lydia aliendelea kumtazama bosi wake kwa sekunde kadhaa. Vipi mrembo? Mbona kuja VIP wakati ulikuwa huko nyuma kwenye siti za bukutano? Bruno anaangalia kwa huruma au hujana chakula. Haya chukua pesa. Aliongea bosi huko anamtazama Lydia kwa dharau sana na kutoa kibonda kidogo cha pesa na kumkabidhi. Lydia alikasirika sana kwa zile dharau lakini hakuwa na jinsi. Alipokea zile pesa na kuweka kwenye mkoba wake mdogo aliokuwa ameushika. Lydia kwa kujiamini alimsogelea zaidi bosi wake na kumshika kabali kisha kuanza kumshushia kipondo. Zilikuwa ni ngumi kama tatu tu zimetoa kwenye uso wa bosi wake lakini alikuwa amelegea utadhani kapigwa zaidi ya ngumi 30. Walinzi wa bosi waliinuka kwa haraka baada ya kuona hali sio ya kawaida. Ukumbi mzima watu waliinuka pia. Waliokuwa VIP walianza kurudi nyuma kwa hofu. Jamani, mtulie jamani. Kila mmoja akae sehemu yake. Aliongea MC baada ya kuona sasa shughuli ni kama imeingia ndo sare. Watu waliendelea kurudi nyuma wakati huo sasa Lydia alikuwa ameshikwa na walinzi. Mwambeni bosi wenu anaelekeza alipo mama Diana. Tofauti na hapo, hakuna kitakachofanyika hapa. Aliongea Lydia huku anawatazama wale walinzi. Baadhi ya walinzi walisogea na kuanza kumfuta bosi wao damu soni na kumuinua ili wamtoe nje kwa ajili ya kumpeleka hospitali usiku ule. Nimesema huyu mwanamume hawezi kabisa kutoka hapa. Mniambie kwa amani tu ni wapi alipo mama yake Diana. Aliongea Lydia. Walinzi kama wanne walikuwa wamemshika Lydia na mmoja wao alikuwa anatoa kamba ili amfunge Lydia mikononi. Asa Lydia baada ya kuona vile, alinuka kwa nguvu na kuwasukuma pembeni walinzi wote wanne. Alianza kuwatembezea kipigo na sekunde kadhaa hakukuwa na mtu karibia yake zaidi ya bosi pekee. Hata wanyabi waliokuwa wanahusika na hiyo shughuli walishakimbia zamani sana. Baadhi ya walinzi wenye silaha na askari baadhi walikuwa wameanza kusogelea ukumbi kwa kujihami sana kwa sababu walishajua mtu anayeenda kumkamata sio wa kawaida. Lydia hakutaka kuchelewa. Pia akiwa ndani ya ukumbi alitazama kila kona ya chumba na kubaini kuna milango ya usalama pia. Kwenye kumbi kubwa au ndani ya majengo makubwa kama Mlima City ni vyema kukawa na milango ya siri kwa ajili ya dharura. Milango ile hakuna mtu wa kawaida anayeweza kujua labda awe na mafunzo ya usalama. Kuna alama maalum huwa zinawekwa kwenye maeneo ya dharura ili waokoaji na watu wa usalama waweze kujua na kuzitumia wakati wa kuokoa watu. Lydia aliona miongoni mwa sehemu za kujokoa au kutolokea ni pale. Alisogea hadi kwenye pembe ya ukuta kulipokuwa na alama. Lydia alichukua meza na kuanza kubamiza kwenye ule ukuta sehemu yenye alama. Mara nyingi ukuta kwenye sehemu zile huwa ni mlaini kuvunjwa na ndani yake kuna njia za kupita ili chini kwenda kutokea sehemu nyingine kabisa nje ya ukombe. Sasa wakati huo linzi pamoja na baadhi ya askari waliokuwa na silaha walikuwa wakinyata kukaribia mlango wa ukombe. Walifika hadi mlangoni ila kila mmoja alikuwa anaogopa kuingia japokuwa alikuwa na silaha mkononi. Mmoja alijitosa na kuingia huko anaangalia kila pande akiwa tayari amekoki sala yake tayari kufiatua risasi. Wenzake pia waliingia kwa pamoja akiwa ameshika sala zao. Waligawanyika na kuanza kukagua kila pande ya kumbi ule mkubwa wenye meza za kutosha na viti vingi. Kila mmoja alikuwa na hofu sana kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua ni wapi Lydia akajificha. Walianza kupekua kila kona lakini hawakufanikiwa kumuona Lydia wala bosi wake. Sasa 
wakiwa wale walinzi na askari wanaendelea kumtafuta Lydia na bosi wake ilikuwa ni kama nafasi kwa kina Lydia kuendelea kufika mbali zaidi katika ile njia ya siri ilikuwa ni njia ndefu sana wakiwa wanatembea waliona kama wameanza kukanyaga maji machafu na harufu kali ilianza kutoka ghafla hewa ilikuwa nzito na kuwafanya waheme kwa tabu sana giza la chini ya mfumo huo ulikuwa ukiwafanya wazidi kuwa na hofu na wapi wanaelekea Lydia Tulinda wapi jamani? Nisamee mimi. Nitoe huu mtutakufa wase. Hakuna hewa. Nakuomba sana unitoe jamani. Najua ni wapi alipo huyo mama. Na nikitoka tu nitamlisha achiwe. Na sitojaribu tena kukufuatilia jamani. Aliongea kwa shida sana bosi huyo. Lydia alitulia kama hamski. Aliendelea kumvuta hadi wakafika kwenye ukingo fulani. Kulikuwa kuna kizibo cha chuma juu ya njia ile ya chini. Kazi iliyokuwa ngumu kwa wakati ule ilikuwa ni kuifungua kizibo kile cha chuma. Lydia alinua mikono yake na kujaribu kusukuma ule mfuniko wa chuma lakini haikuwa rahisi kama alivyodhani. Ulikuwa ni mfuniko wa kuzungushwa ili ufunguliwe na sio kusukuma tu. Lydia alijisachi na kutoa simu yake mfukoni. Alitaka kuwapigia maafisa wenzie ili wapate msaada lakini mtandao ulikuwa ukigoma kuruhusu simu kupigwa. Kila akipiga alikuwa akiambiwa network file. Lydia alichoka na kubaki na mtazama tu mzee aliyekuwa amechoka sana kwa kupita njia ya shida na kukosa hewa nzuri kwa muda mrefu. Dakika kama mbili zilipita huu kila mmoja akiwa amechoka. Hali ya hewa ilizidi kuwa nzito sana mbele ndani. Ah, hapana jamani, mbona kifo kinatufikia hapa kabisa? Aliwaza Lydia. Au turudi tokee kule kule jamani. Aliendelea kuwaza Lydia. Umbali wa kutoka walipo na kurudi hadi mlangoni. Kwenye mlango walioingilia ulikuwa ni mrefu sana. Lazima ingewagarimu uhai. Sa kwa haraka Lydia alikishika tena kile kizibo cha chuma kilichokuwa juu na kuanza kukisukuma kwa nguvu. Alitumia nguvu sana lakini bado kilimshinda. Hebu sogea hapo mzee. Unaita ubosi hadi kwenye mazingira kama haya. Tutakufa shenzi wewe. Aliongea Lydia akimuelezea bosi wake aliyekuwa amesimama tu pembeni badala ya kutoa msaada kwa mwenzake. Mzee alijisogeza karibu na Lydia na kuanza kusukuma kile kizibo. Wakiwa wanaendelea kukisukuma, ghafla walianza kusikia vishindo vya watu vikanyaga kizibo. Vilikuwa kama vinakimbia vile. Ilionekana ni watu wengi kiasi fulani waliokuwa akikimbia. Kwa mbali sana Lydia alisikia, "Mbaga rangi tatu, rangi tatu, ya mwisho hii mjipange vizuri, kama hutaki shida ya daladala nunua yako." Ilikuwa ni sauti ya konda wa daladala akiongea. Hapo Lydia alitambua huenda wakawa kwenye kituo cha daladala. Hivyo wakitumia nguvu kugonga kile kizibo, huenda watu wa nje wangesikia na kupata msaada. Lilikuwa ni wazo la haraka aliloaza Lydia. Lydia alianza kubamiza kile kizibo kwa mikono yake migumu iliyokoma kwa mazoezi makali ya jeshi. Msaada jamani tunakufa. Aliongea Lydia huku akiendelea kubamiza kile kizibo. Kimya kilitawala kwenye eneo lile na hakukuwa na kelele tena za daladala. Lydia aliendelea kugonga kwa nguvu sana. Baada ya muda kidogo alisikia kama vile kizibo kinafunguliwa. Lydia alishusha pumzi nzito na kuendelea kugonga ili kuomba msaada. Kizibo kiliendelea kufunguliwa kwa nguvu sana hadi kikatolewa. Hewa nzuri ya nje iliingia ndani na kufanya waone uhai kwa mara nyingine. "We nani? Unatoka wapi huko?" Aliongea mtu mmoja aliyekuwa akiwamulika kwa tochi. Muda huo watu walikuwa wakiongezeka kuzunguka lile shimo la mfumo wa maji taka kuona maajabu. Mm, jamani dunia ina mambo. Umzee um, mbona ni yule boss wa Pisoshen jamani? Katoka hapi na huyu mwanamke. Dada mmoja aliongea huku anaendelea kushangaa. Ndio umemaliza kutoa msaada au unatufanya maonyesho hapa? Waswahili watu wa ajabu sana. Badala mtuvute kututoa humu, nyinyi mnatumulika tu na tochi za simu zenu bwana. Unatushangaa nini sasa? Aliongea Lydia kwa hasira sana akionyesha kwamba kile kitendo hakikumfurahisha hata kidogo. Watu walibaki wakishangaa tu. Teja mmoja alitoa shati lake lililochoka kiasi fulani na kumpa Lydia aishike ili atoke nje. Lydia alishika na kutoka nje. Baada ya yeye kutoka alimpa na yule mzee lile shati na kumvuta nje. Walitoka wakiwa salama ila walikuwa kinuka sana shombo la maji taka. Watu walianza kurudi nyuma. Lakini kwa mbali Lydia alisikia kama vingora vya magari ya polisi yanaelekea eneo lile. Ah, na nikawapa taarifa tena polisi jamani. Aliongea Lydia kwa upole na kumshika mkono mzee kuelekea kwenda dalala. Ilikuwa ni gari inaelekea kawe. 
lilikuwa likiunguruma na lilikuwa na abiria wachache sana. Lydia aliingia ndani na mzee kisha kufunga mlango wa gari. Alitazama mbele hakukuwa na dereva. Nadhani dereva pia alienda kushangaa maajabu ya watu kutoka kwenye shimo lenye maji taka. Lydia alipita pale mbele na kuipiga risi ile gari kisha kuiondoa pale stand kwa kasi sana. Walitoka nje ya stand ya sinza mawasiliano na kuanza safari ya mwendo wa kasi sana. Walishika njia ya nyuma iliyokuwa inaenda kutokea magomeni kanisani. Gari liliendeshwa kwa mwendo mkali sana. Abiria wachache waliomo mle ndani walianza kupiga kelele lakini hakukuwa na msaada wote. Mwendo ulizidi kuongezwa hadi wakafika magomeni mtaa wa bibi nyao. Walikata kona na kulipaki gari karibu na msikiti wa ndugubi pale pale magomeni. Lydia airudi nyuma na kumshika mzee na kushuka naye. Abiria walitulia kimya. Nadhani walianza kuhisi kuwa Lydia si binadamu wa kawaida. Baada ya Lydia na bosi wake kushuka, Abiria pia walishuka wote na kila mmoja alipita kona yake. Lydia na mzee walipita chochoro na kwenda kutokea magomeni mwembe chai. Walichukua bajaji ambayo iliwapeleka hadi kwenye majengo ya usalama mwenge. Walishuka na kufunguliwa geti. Kwa sababu Lydia alikuwa akijulikana sana, haikuwa na shida. Lydia alifungua mkobo wake na kutoa bunda dogo la pesa bila hata kuhesabu na kumkabidhi dereva bajaji. Dereva naye hakutaka kuzihesabu, aliweka mfukoni na kusepa zake ili kuweza kufunga mahesabu. Lydia na bosi wake waliingia ndani na kuingizwa kwenye miongoni mwa vyumba vya siri sana. Lydia aliingia kuoga na kubadili nguo kisha kuvaa za kazi. Mzee pia alipewa nafasi ya kunawa ili kutoa lile shombo walilokanyaga kwenye njia ya maji taka. Baada ya hapo mzee aliingizwa kwenye kichumba fulani hivi kidogo sana na kufungiwa mle ndani. Lydia aliaga na kuchukua gari la kazini kwake na kwenda nalo hadi kwenye loji ambayo huwa analala siku zote yeye na mama yake Diana. Alifika na kuingia ndani akiwa amechoka sana. Aliagiza chakula na kula kisha kujitupa kulala. Ilikuwa ni saa sita kasoro dakika chache tu. Lydia alishtuka asubuhi mlango wa chumba chake ukiwa na gongwa. Nani? Aliuliza Lydia kwa ukali kidogo. Kwa sababu ya kukatishiwa usingizi. Ni mimi. Sauti ya kike rijibu. Kwa haraka Lydia alitambua kuwa ile sauti ni ya mama yake na Diana. Lydia aliinuka na kushika bastola yake. Alihisi huenda yule mama kachapwa huko hadi kataja wanapoishi. Lady alisogea mlangoni kwa kujihami sana. Bastola yake ilikuwa mkononi. Alifungua mlango taratibu na kuchungulia. Alikuwa ni mama yake Diana pekee. Lady alimvuta ile mama mkono na kumuingiza ndani kisha kufunga mlango. "Upo na nani?" Aliuliza Lady. "Nipo mwenyewe. Wale watu walinitupa usiku baada ya kusikia kuwa wewe umemteka bosi wao. Wanaomba muache bosi wao na hawatofanya fujo tena. Ndivyo alivoniagiza nikwambie." Hmm. Wajenga sana hao. Huyu mzee ndio mwisho wake. Hakuna mwalifu aliyeingia jumba lile la usalama akatoka hai. Na akitoka hai, basi ataandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Ila wazo waondoe. Nchi haiwezi yangaika kwa ajili ya mtu mmoja. Polisi wanashindwa kufanya kazi kwa uadilifu kwa sababu ya rushwa uwezo kuwa akipata kutoka kwa mzee huyo. Alafu leo hii atoke tu. Akitoka mle ndani akiwa hai, basi ujue na mimi ni mwisho wa kufanya kazi hii. Lazima afe, tena kwa mateso sana wewe mzee. Aliongea Lydia kwa ukali na kuinuka kwenda kuoga ili aende kazini kwake kumshurikia mzee yule. Akiwa anaoga, alisikia kama simu ya ule mama inaita. Lydia alijisuza haraka na kutoka. Alikuta ule mama anaongea video call na mwanai mdogo. Mami, tupo tunaendelea vizuri. Tupo nyumbani kwa Karazak. Nipo na dada. Yule kaka kule umemwona? Aliongea mtoto wa yule mama. Yule mama alifarijika sana kuona sura ya wanaye. Aliendelea kuongea huko anajiuliza Razak ndio nani tena? Huyo kaka Razak yuko wapi? Aliuliza yule mama. Sasa wakati huo Lydia alikuwa anajipaka mafuta huko anasikiliza maongezi kwa umakini sana. Bado kalala, mimi nimaamka nikaiba simu ili nikupigie mami. Aliongea Mariana, mtoto wa mwisho wa Dr. Maureen. Ewe muamshe nimsalimie. Aliongea yule mama. Samwa naye kweli alisogea na kuanza kumtikisa Razak aliyekuwa amelala mgongwazi. Yule mama alianza kuogopa baada ya kumuona mwanae yupo na kanga tu kwenye chumba cha mkaka aliyekuwa amelala kifawazi. Mariana alikuwa anamwamsha Razak kwa kujamili sana. "We Mariana, umelala wapi unasema?" 
aliuliza yule mama wakati Razak anaendelea kuamsho. Tuilala hapa papa mimi na dada na kaka Razak. Alijibu Mariana. Mama yake alibaki mdomo wazi tu. Wakati huo Razak alikuwa anaamka kutoka usingizini. Aliangalia na kuona anayeongea ni mama yake Dana. Shikamoo mama, vipi baba amemwachia? Maana nisikia kuwa yule askari wako wa usalama alimteka jana usiku. Aliongea Razak huku amemkumbatia Mariana na kumpa pasa papasa kifua. Lydia baada ya kusikia vile alijisogeza na kutazama kwenye kio cha simu. Alishtuka sana baada ya kuona ni Razak mtoto wa mzee aliyemkamata jana usiku. Lydia alikuwa anajua timbuili la Razak. We umbwa, bado upo hai? Aliuliza Lydia, "Nipo hai, lakini hapa masaa 4. Nataka mume mwachie mzee au ni wawe hawa wake zangu wawili." Aliongea Razak kwa kujiamini sana. Swala la mzee kuachiwa hilo sahau. Aliongea Lydia na ukate ile simu. Lydia jamani nakumba mwachie ule mzee. Wanangu anauliwa kule na kuomba jamani. Aliongea mama yake Diana huko analia. Lydia akujibu kitu, aliendelea kuvaa ili aende kutekeleza azima yake. Lydia alikuwa na msimamo sana, akishaongea kitu lazima akitekeleze. Yule mama aliendelea kulia huku anakumbuka baadhi ya maneno aliyoongea Lydia muda mchache uliopita. Hakuna mwalifu aliyeingia jengo la usalama akatoka hai. Na akitoka hai basi ataandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Pia itakuwa ni mwisho wangu kufanya kazi hizi. Sasa mama yake Dana aliyakumbuka baadhi ya hayo maneno aliyoambiwa na Lydia muda mchache uliopita. Yule mama alinuka na kwenda bafuni kuoga pia. Alijimwagia maji na kutoka akiwa ameshika kizibo cha sink ya choo mkononi. Lydia alikuwa busy na vanguo zake tayari kutoka. Lakini ghafla akiwa anamalizia kuvaa, alishangaa kapigwa na kitu kizito kichwani. Lydia alidondoka kama gunia chini na kupoteza fahamu. Mama yake Dana aliokota kipande kimoja cha mfuniko wa sink uliokuwa umevunjika na kuanza kumchoma choma nao Lydia tumboni. Alimchana chana hadi akahakikisha tayari amepoteza maisha. Yule mama alichukua shuka na kufunika mwili wa Lydia kisha kusukumia vunguni. Alichukua maji na kuweka bafuni kisha kuanza kudeki mlendani na kupuliza parfum vizuri tu. Aliokota vipande vya sink na kuanza kuvitupa choni. Baada ya hapo yule mama alioga kwa kujiamini na kuchukua simu yake. Alipiga tena simu kwenye namba za Razak. Ilikuwa ni video kwa tena. Mariana ndio wa kwanza kuipokea ile simu. Wakati wa Razak alikuwa juu ya Diana anakula kitumbua. Mami naomba tupigie baadaye tuna kazi bwana. Aliongea Mariana akimwambia mama yake. Kazi gani wanangu? Hebu naomba kuongea na yule kaka. Mwambie nimeshamaliza kazi ya kumuua Lydia. Razak baada ya kusikia maneno yale, aliacha kwanza kutiana na mrembo Diana na kushika simu. Kweli mama umemaliza huyu mwanamke? Aliuliza Razak huku anavuja jasho. Ndio au amini? Aliuliza mama yake Diana na kuingiza mkono uvunguni kisha kutoa mwili wa Lydia na kumuonyesha Razak. Alimuonyesha na majeraha aliyomchoma tumboni hadi kupoteza maisha. Hapo saa mama, usijali, utakuta wanao kwenye mikono salama. Aliongea Razak. Basi naomba ni muone mwanangu Diana sijamuona leo. Aliongea ule mama huku analia. Razak aligeuza simu na kumuonyesha Diana aliyekuwa amelala tu akiwa uche. Yule mama aliongeza kilio na kukata simu. Razak aliweka simu pembeni na kupanda juu ya mrembo wake kuendelea kula kitumbua. Mashine ilikuwa imeanza kulala kidogo. Mariana alimshika shimeji yake na kumlaza kwa mgongo kisha kuishika mashine yake na kuanza kuinyonya taratibu. Mashine ya Razak ilianza kusimama hadi kwa imara kama mwanzo. Razak aliinuka na kupanda juu ya Diana kuendelea kumsugua. Mariana aliendelea kumpapasa shemeji yake mgongo wakati dada yake analiwa kiboga. Diana alichoka mkao aliokuwa amelala na kugeuka kulalia mgongo. Razak alipanda mgongoni kwa mrembo yule na kuilengesha mashine yake kwenye kitumbua na kuikandamiza hadi mwisho. Diana alianza kulalamikia kwamba anaumia tumboni. "Mimi je, nani yako ni kubwa? Hicho moyo tubadilishe style." Alianza kulia Diana lakini Razak hakujali. Aliendelea kuongeza mwendo wa kula kitumbua na baadaye alichomwa mashine yake kwenye kitumbua. Razak alitema mate kidogo kwenye tundu la makali wa Diana. Alitema tena mate kidogo kwenye mashine yake kisha kuipaka vyema. "Wewe Razak, usiingize nyuma bwana, nitashindwa kutembea kama siku ile mwenzio." Aliongea Diana. "Bwana dada jikaze, leo hautaumia sana." Aliongea Mariana huku anamshikashika dada yake makalio. 
Nataka kuona inavyoingia bwana. Shimi jiingize polepole. Nione inavyoingia. Aliongea Mariana. Diana alitulia kimya wakati huo Mariana alikuwa ameshika mashine ya shemeji yake na kuilengesha kwenye tundu la makali wa dada yake. Kumbuka msikilizaji tunaweza kuwa pamoja wote katika group la WhatsApp jipya ambalo tutakuwa tunapiga story mbili tatu mara baada ya kutoka kusikiliza simulizi huko. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 2845. Ntext ili baadaye tuweze kuwa wote katika grupu hilo jipya la WhatsApp. Basi Diana alitulia kimya wakati huo Mariana alikuwa ameshika mashina shimeji yake na kuilengesha kwenye tundu la makali wa dada yake. Mariana aliendelea kuilengesha na kuisukuma mashine ya shimeji yake. Muda huo Diana alikuwa kimya kaziba tu uso wake kusubiri maumivu ambayo atasikia. Razak pia hakutaka kuzubaa wakati mashine inaanza kuingia. Na yeye pia alianza kusukuma kiono chake chini ili mashine iendelee kuzama. Ah, jamani. Mariana, nipake mafuta bana. Naumia mimi. Mtanichubua, afu nitapata shida mwenzenu. Aliongea Diana na kumfanya mdogo wake ainuke na kuyachukua tena mafuta kisha kuanza kumpaka dada yake kwenye tundu la makalio na kidogo alimpaka shemeji yake kwenye kichwa cha mashine. Razak alilengesha mashine na kuanza kuikandamiza. Mashine ilianza kuingia taratibu huko Mariana akiwa makini kumtanua dada yake makalio. Ah, bibi fanya taratibu jamani. Aliongea Diana huko anajitahidi kujikaza. Mashine iliendelea kuingia hadi kafika nusu. Razak aliendelea kuikandamiza hadi kakaribia kuingia yote. Alianza kumsugua mpenzi wake taratibu huku akiwa amemlalia mgongoni na kupitisha mikono yake kupapasa maziwa. Diana hakusikia maumivu makali sana kwa wakati ule. Aliendelea kukatika taratibu ili mashine ya mpenzi wake iendelee kuingia hadi mwisho. Razak alikandamiza hadi mwisho na kuanza kumsugua kwa nguvu sana. Jasho lilianza kumtoka Razak na kudondokea mgongoni mwa Diana. Jasho ilipelekea wawe wanateleza na mashine iliendelea kuzama na kusugua makali wa Diana kwa nguvu sana. Diana alianza kuililia kwa utamu tena akiitaka iingizwe yote kwani alikuwa anasikia raha sana. Alianza kulia Diana kwa hisia sana huku mikono yake ikiwa inavuruga nywele kichwani kwa msisimko ambao alikuwa anaupata. Razak aliendelea kumsugua mpenzi wake kwa nguvu sana hadi haja kubwa ilikuwa inaanza kutoka. Mariana alikuwa bize kuchungulia jinsi inavyoingia na kutoka huku anampapasa dada yake mapaja. Diana aliendelea kuikatikia kwa utamu huku akimtaka Razak amwage huko huko kwani kuna muasha sana. Dada jamani naingia vizuri. Oh na mimi naamu jamani ingizie kidogo. Shemeji tujaribu basi na kwangu kidogo. Aliongea Mariana huku anachukua mafuta na kujipaka kidogo kwenye makalio yake na kuanza kujiingizia kidole. Diana alikuwa bize kutoa support kwa mpenzi wake ili afike kileleni. Kweli haikuchukua muda. Razak alifika kileleni na kumwaga shawa zake zote ndani ya makali wa Diana. Shemeji na mimi nataka kidogo. Aliongea Mariana huku anampapasa shemeji yake aliyekuwa amejilaza tu kwa pembeni. Hapana, hebu acha ujinga wako Mariana. Utakuja kuumia hapo ushinde kutembea. Aliongea Diana akimgombeza mdogo wake huku anajifuta jasho. Basi aniingizia hata kwa mbele kidogo bwana mimi naam dada. Usijali shemeji yangu. Ngoja nipumzike kidogo. Alafu nitakufanya ufurahi. Sawa toto mzuri eh? Aliongea Razak akiwa bado kajilaza. Mariana alinuka na kuchukua taulo kisha kwenda kuilowanisha bafuni na kurudi kwanza kumfuta shemeji yake. Alishika mashine na kuifuta vizuri kisha kwanza kuinyonya taratibu. Pamoja na uchovu alionao Razak, lakini alijikuta anaanza kupata msisimko wa ajabu ambao ulisababisha mpaka mashine ianze tena kusimama upya kutokana na mnyonyo aliyokuwa akiupata kwa Mariana. Razak alimshika Mariana na kumgeuza kisha kuanza kumuingizia kidole kimoja kwenye makalio huku anampapasa maziwa. Mariana alishtuka kidogo lakini alijikaza ili dada yake asije akajua nini kinaendelea. Diana alikuwa amelala tu bila kujua nini kinaendelea kwa mdogo wake. Mariana aliendelea kuinyonya mashine hadi ikasimama vyema. Mariana alinama na kupaka mafuta kidogo kwenye makalio na kumpaka shemeji yake. Mariana alikuwa bado na akili ya kitoto wa kutaka kujaribu kila kitu. Kila alichofanya dada yake basi naye alitaka akijaribu ili kujua ni utamu gani aliokuwa na usikia dada yake. Razak aliinuka na kupita nyuma Mariana kimya kimya. Alipitisha kwanza kidole na kuanza kusugua kidogo tundu la makalio ya Mariana taratibu na baadaye 
alishika mashine yake na kuilengesha kwenye tundo. Mariana alikuwa kimya anasikilizia kujua nini kinafuata wakati mashine inaingia. Raza mwenyewe alikuwa akishangaa sana ni ujasiri wa namna gani alikuwa nao mtoto mdogo kama yule. Razak alianza kuitelezesha mashine kwa kutumia nguvu kidogo kwa sababu tundu la Mariana ilikuwa dogo sana. Mariana alikuwa akishtuka kila mashine ilipokuwa ikianza kuingia. Alishtuliwa kidogo na shimeji yake na kuambiwa atulie kimya, asije piga kelele dada yake akasikia. Mariana alitika kwa kutikisa kichwa kwa shilia, amemuelewa shemeji yake. Razak aliendelea kuingiza mashine yake iliyokuwa imesimama sana. Wakati huo Mariana alikuwa ameacha matu mdomo bila kutoa sauti hata kidogo. Razak alimshika vizuri ile mtoto na kuendelea kusukumia mashine kwa nguvu. Mashine iliendelea kuzama wakati huo Mariana kajikaza sana. Razak alitumia nguvu ya kusukuma hadi kichwa cha mashine yake kaingia. Kilibaki kiwiriwiri tu cha mashine ila kichwa kilishaingia chote. Shemeji, ah wewe unanichana huko, sitaki tena mimi, sitaki tena ujinga wenu. Aliongea Mariana huko anafuta machozi. Nimeumia mimi. Aliendelea kuongea Mariana. Diana alinuka na kugeuka na kumuona mdogo wake kajilaza tu kitandani analia. Shenzi kabisa. Nilikwambia kwamba usifanye lakini wewe unisikii. Hiyo ndo dawa yako. Aliongea Diana. Sitaki tena hata kukupa. Sitaki. Nifungulieni mimi niondoke nyumbani. Aliongea Mariana huko anaanza kuvaa nguo zake. Sasa huko Dar es Salaam bado mama yake Diana alikuwa analia kwa jinsi alivyoona wanai wapo nusu uchi na wapo na mwanaume ambaye ni adui yake tena wapo kitandani. Nafanyaje hapa jamani? Aliwaza yule mama huko kila muda anatupa jicho vunguni alipoficha mwili wa Lydia. Lydia alikuwa ni marehemu muda mrefu sana. Kilichobaki kwa yule mama ni kufanya taratibu za kutoroka pale kwa sababu alishajua kitakachofuata. Yule mama alikusanya vitu vyake na kuvifunga vizuri kisha kuoga na kuvaa Alimaliza na kujipulizia perfume na kupulizia chumba kizima pia. Baada ya hapo alienda mapokezi akiwa ameurudishia tu mlango wa chumba. Alikokota mabegi yake akiwa tayari amebeba kila kitu chake vikiwemo vitambulisho na kadi zake za benki. Alichokuwa na wai ni kukutana na wanaye. Hakuna kinachouma kwa mama kama watoto. Na walikuwa ni hawa hawa wawili tu. Cha zaidi alikuwemo na kitinda mimba chake alichokuwa na kijali kama mbona jicho lake. Mdo ulikuwa umeenda kidogo. Ilikuwa ni kama saa nne na madakika hivi asubuhi. Mama yake Diana alifika mapokezi akiwa na hofu na kijasho cha uoga sana. Mambo zako dada. Salamu shikamo. Alijibu muhudumu huko na mtazamo ule mama kwa makini sana kwa sababu aligundua kuwa na hofu sana. Samani, mimi natoka kidogo naenda Mwanza kikazi mara moja. Mwanzangu bado kupumzika. Sio unajua tena hicho sana kurudi jana. Ye bado yupo kwa leo na kesho. Lakini kesho kutwa nitarudi alafu tujiandae na siku inayofuatia turudi Dodoma kwa majukumu mengine ya serikali. Aliongea mama yake Diana kwa kujiamini huku akijikaza ili hofu alionayo isionekane. Sawa mami lakini unaonekana kama una haraka sana. Aijibu dada wa mapokezi. Alafu vipi gharama ya siku hizo atalipa nani? Yeye au wewe? Aliendelea kuuliza yule mudum. Ah shit, nilisahau chukua pesa hizi hapa. Za siku tatu tulizokaa hapa na zingine tatu za mbele. Jumla ni siku sita. Aliongea mama yake Diana na kutoa kitita cha pesa kama laki tatu na kumkabidhi mudumu. Asante ipo sawa. Alijibu mudumu na kumpa mkono wa shukrani ule mama. Mama yake Diana pia alitoa mkono akiwa anatetemeka kwa kiasi fulani. Mudumu alibaini hilo na kuendelea kumwangalia ule mama machoni. Mbona kama ana wasiwasi sana ule mama? Aliwaza kimya kimya mudumu. Haya dada asante, mbaki salama. Aliongea mama yake Diana na kutoka kisha kuita taksi. Taksi ilifika na kupanda. Hapa na Bagamoyo ni begani. Aliuliza mama yake Diana. Ah ni mbali kidogo, utanipa laki na 20. Aliongea dereva wa taksi baada ya kumuona ni mama wa kishua. Sawa, pakia mizigo tonde. Aliongea mama yake Diana bila kutaka punguzwa hata kidogo. Taksi iliondolewa kwa kasi sana baada ya kama risali moja walifika Bagamoyo mjini. Alifika na kutafuta chumba kizuri sehemu iliyotulia huko anajiandaa kwa usiku ili kuanza safari ya kwenda Kilimanjaro. Yule mudumu aliendelea kuwaza kuhusu ule mama kwa zaidi ya masaa mawili. Baadaye aliona hapana. Aliamua kwenda kugonga mlango ili kumuuliza Lydia kama angetaka chai. Dada wa mapokezi alifika mlangoni na kugonga mlango kama mara tatu bila kujibiwa. Mm. Aliguna dada wa mapokezi na kuminya kitasa cha mlango. Alisukuma mlango kwa kujiamini akijua anaingia kwenye chumba cha mwanamke mwenzake. 
Aliingia ndani kusikia harufu tu ya parfum lakini hakuwa na mtu. Aitulia kasikia maji na mwaga bafuni. Hapo aliamini huenda Lydia anaoga. Yule dada alirudishia mlango na kurudi kwenye meza yake akiamini Lydia atakuwa anaoga. Dakika kama kumi baadaye aliona gari la polisi limeingia kwenye geti la roji yao na askari kama wanne hivyo alishoka. Ilikuwa ni defender nyeusi iliyoandikwa polisi. Ilikuwa ni defender nyeusi iliyoandikwa polisi. Sasa askari walishuka na kuingia ndani ya roji. Dada wa mapokezi aliinuka kwa hofu ili kuwasikiliza. Karibuni. Asante ah, naitwa Sergeant Tolib mkuu wa upelezi Kinondoni. Nimekuja kuchukua kuna mwili tumepata habari upo chumba namba 23. Aliongea yule askari na wenzake walianza kuingia kutafuta hicho chumba namba 23. Dada mapokezi alishika tu mdomo kwa butwa na kukumbuka chumba namba 23 ndipo aliporidia. Samani naomba nimpigie meneja aje ili mzungumze naye. Aliongea dada wa mpokezi huku anaema kwa hofu. Hatuna muda kusubiri ese. Tukitoka hapa tutampigia na kumwambia aende kuripoti kituo cha polisi. Aliongea yule askari sasa wakati wanaendelea kujibizana yule askari na dada wa mapokezi. Wenzie walikuwa wanatoka wakiwa wamebebwa mwili wa Lydia ukiwa umevilingishwa kwenye shuka kama pipi. Ah! Maskini. Dada wa mapokezi alijikuta akipiga kelele. Atakuwa tatizo huyo. Afande, naomba uje huyo dada pia. Aliongea mmoja wale askari. Yule askari alimshika mkono dada wa mapokezi na kumpakia kwenye gari. Walipakia na mwili kisha gari likaondolewa kakasi sana kuelekea Bagamoyo. Kwa sababu ilikuwa gari la polisi na lilikuwa na baadhi ya askari hivyo halikuwa na mashaka kwa trafiki wa barabarani. Gari lilipita kwa kasi sana tena wakipungia na mkono kabisa trafiki na wale askari. Walifika Bagamoyo na gari lilienda mbele kabisa kwenye fuku za bahari. Huko kulikuwa kuna boti lenye askari kama sita pia. Na ilikuwa ni boti la mwendokasi. Askari walichukua ule mwili wa yule msichana wa mapokezi kisha kuwapakia kwenye boti. Boti liliwashwa na kuondolewa kwa spidi sana hadi umbali mrefu sana baharini. Ilikuwa ni kwenye maji ya kina kirefu sana ambapo ni boti za dolia tu ndizo huwa zinafika kule. Hakuna mvuvi hata mmoja aliyewahi kufika umbali ule. Boti ilivyofika mbali zaidi lilianza kupunguzwa mwendo na mwili wa Lydia ulitupwa baharini. Dada wa mapokezi baada ya kuona vile alianza kulia kwamba msaada lakini hakukuwa na msaada wote. Alishikwa pia na kusukumiwa majini. Lydia pamoja na yule dada wa mapokezi walizama kwenye kina kile cha maji. Samaki wakubwa walianza kuwashambulia na kupotelea huko huko. Na hapo ulikuwa ndo mwisho wa Lydia pamoja na dada wa mapokezi. Kumbe mpango wote wa kutekeleza yale yalikuwa yameandaliwa na mama yake Diana pamoja na Razak. Baada ya askari kumaliza walienda kwa yule mama na kupewa chao kisha kurudi kwenye majukumu yao. Mama yake Diana alifurahi sana na kuanda safari yake ya kurudi Kilimanjaro kwa naye. Sasa huko Mombasa mimi na Nesi aliniokoa maisha yangu. Tulikuwa tumetulia tu usiku huo. Stories zilikuwa ni nyingi sana. Kila mmoja akiwa na mwangalia mwenzake kwa jicho la wizi. Hadi muda wa kula ukafika. Tukala na yule dada aliingia ndani kwake kulala. Sasa siku ile mimi nibaki na kulala kwenye sofa. Sikutaka kuonyesha makucha yangu mapema vile. Ni ilala na asubuhi yule Nesi alienda kazini kuendelea na majukumu yake. Mimi pia nilioga na kuvaa kisha kuanza kutembea pale Mombasa kuyazoea mazingira. Mchana ulifika nikiwa nimechoka na jua kali. Nilikuwa ninawaka sana. Sasa nilipita kwenye kiduka fulani hivi na kukuta kaka mmoja anauza. Nikamwambia anipatie Coca-Cola. Yule kaka alinitazama kwa muda na kucheka. Unaonekana wewe ni mtanzania eti? Aliuliza yule kaka. Na mimi pia nilicheka baada ya kusikia rafudhi yake kama msambaa. Ndio kaka. Sijajua nimeingia vipi hapa Mombasa. Natamani sana kurudi nyumbani. Niliongea huko na mtazama. Ah, usijali nitakusaidia. Kuna njia nyingi tu za kukufikisha home. Tena leo kuna gari linaenda kupakia mizigo Tanga. Nitakupakiza majira ya jioni, alafu jidai ni conductor wa ile gari na mtapita tu mpakani bila shida. Yule dereva ataongea na maafisa wa pale na utapita bila shida. Aliongea yule jamaa, "Kwani unao pesa ngapi hapo nikusaidie?" Aliendelea kuongea yule jamaa, ah, "Ngoja basi nikakutafutie kwa haraka." Niliongea na kukimbia nyumbani nilipokuwa nikaa na Ulinesi. Sasa muda wake wa kutoka kazini ulikuwa bado. Nilipita na kuingia chumbani kwake na kuanza kupekua kuona kama ningepata pesa. 
Kuna draw fulani kwenye kitanda cha ule dada. Niliamini pale lazima kuwa kuna pesa. Nilivuta ile draw lakini ilikuwa imefungwa. Niliona hapana, ilianza kuvuta kwa nguvu. Ila ilikuwa bado ngumu. Baadaye nitafuta kipande cha chuma na kuivunja. Nilikuta pesa kweli za kutosha. Nilihesabu kwa haraka zilikuwa ni kama 40 za Kenya. Nilibeba na kuondoka kurudi kwa jamaa. Nilimpatia zile pesa kama zilivyo. Jamaa alicheka na kunipa 5000 za Kenya, akaniambia nimpatie dereva. Zingine alibaki nazo. Kisha alinama kwenye meza yake ya dukani na kutoa pesa za Tanzania kama 5000 hivi na kunipatia. Zitakusaidia hizo. Aliongea yule jamaa na kuinuka kufunga duka lake. Tulitembea hadi kwenye fensi moja kubwa tu. Kulikuwa kuna fuso nyingi sana. Jamaa alipofika tu alipokelewa na dereva fulani hivi kisha akampa maagizo. Jamaa aliniacha pale kisha akaondoka. Baada ya muda niletewa chakula na juni safari ilianza. Tulivuka bila shida tukaingia Tanga. Tulipofika Tanga mjini nilitoa pesa na kumpa yule dereva kama nilivyoagizwa. Kisha mimi nikashuka na kwenda kutafuta guest ya kulala kwa usekole. Nilipata chumba cha elfu saba na kulala. Basi asubuhi niliamka na kupanda basi na kurudi Moshi nikiwa na furaha sana. Majira ya saa 5 asubuhi nilikuwa Moshi mjini. Niliangaza kulia na kushoto kuona kituo cha bodaboda. Boda. Nilipanda kwa haraka na safari ya kwenda nyumbani kwa dokta ilianza. Nilifika nikiwa nimechoka sana. Nikiwa nalipia hela ya boda nilishangaa kusikia mlio wa gari nyuma yangu. Ilikuwa ni gari ya mama yake Mariana. Geti lifunguliwa na gari kaingia. Mimi pia nilipita na kukuta mlinzi mwingine getini. Mama yake Mariana alishuka na kwenda kumsalimia yule mlinzi. Mimi pia nijisogeza na kuwasalimia. Franki, ulikuwa wapi? Aliuliza mama yake Mariana. Ah, mama ni story ndefu. Nusu nifese. Niliongea hivyo sasa ule mama alinitazama na kuendelea kuongea na ule mlinzi wa getini. Ehe. Imekuwaje hapa ndugu? Aliuliza ule mama. Daktari, nadhani unajua kiasi gani na kuheshimu. Kuna siku nilikuwa napita hapa nikakuta milango yote ipo wazi. Niliwaza sana na kuingia ndani lakini sikuhuta mtu. Sasa kwa sababu ilikuwa bado mapema ilinibidi niache kazi zangu na kuanza kukulindia nyumba yako. Uwezi amini hii ni wiki ya pili kwangu sijaenda. Walikuwa naleta tu chakula hapa hapa. Nijitolea kulinda hadi nitakapokuona kwa sababu nilisikia umesafiri. Aliongea ule mlinzi. Mama yake Mariana alifurahi sana na kumpa mkono ule mlinzi na kumwaidi zawadi kubwa sana. Huyu ni mwanangu, ukimwona siku mimi sipo usiwe na mashaka. Na kwanza leo nitakuajiri ule mlinzi wa kudumu hapa. Aliongea ule mama akinitambulisha na kumpa ajira ya kudumu yule mlinzi. Baadaye tulipita na kuingia ndani kwa sababu sasa ilikuwa bado mapema. Dokta aliingia na kuweka mabegi yake kisha kutoka. Kaoge uve vizuri tutoke muda huu. Aliongea ule mama. Niliingia ndani kwangu na kuoga kisha kuva vizuri na kujipulizia parfume. Nilitoka na kumkuta Sebleni amekaa kainamisha kichwa. Nilishtuka pia kukuta Bastola pale mezani. Usishtuke, tunapoenda ni sehemu salama. Na kuomba sana kana hii Bastola. Na kama nitakufa huko tuendapo basi tumia silaha hii kuokoa wanangu na ukai nao. Aliongea ule mama yake Diana kwa upole sana. Tulitoka na kupanda gari kisha kutoka. Tulifika sehemu niliyopangiwa kufundisha na kutambulishwa tena. Kwa sababu mama yake Diana alikuwa anaheshimika sana basi haikusumbua kabisa. Mkuu wa shule alinipokea na kunikabidhi kwa mwalimu Azam ili kesho yake nikienda shule basi aanze kunipa taratibu za pale. Baada ya hapo tuliondoka na kuanza kufata njia kuelekea boma ngombe. Tukiwa njiani kuna gari ndogo nyeusi ilitoa overtake. Mama Mamake Dana alifurahi na kuanza kuifuata ile gari. Mimi sikuelewa nini kinaendelea kwa mda ule. Tulitembea kwa umbali sana na baadaye tulianza kuingia porini. Nilitazama kwenye kioo cha gari na kwa mbali sana niliona magari kama ya polisi hivi yanakuja nyuma yetu. Muda huo nilikuwa kimya tu na kujisachi kama bastoni niliopewa ninayo au la. Nombo yuko kio Bastola. Aliongea mama yake Diana akiniagiza hivyo. Siwezi. Nilijibu na kuitoa Bastola kiononi. Hebu acha ujinga. Mwanume gani unakuwa mzembe hivyo? Aliongea ule mama na kunipokonya ile Bastola. Haya, kuwa nayo makini. Kwa sasa ukiiminya tu risasi inatoka. Kuwa makini sana. Aliongea ule mama na mimi nilimwitikia kwa kutikisa tu kichwa. 
iliendelea kuchungulia nje lakini sikuona tena zile gari za polisi. Nilishtuka zaidi kuwa zimepotelea wapi mle ndani ya msitu. Yule mama alikuwa busy kufuatilia gari nyeusi ambalo lilikuwa mbele yetu. Tulifika sehemu na kukuta nyumba kubwa sana mbele. Geti lilifunguliwa na gari liingia ndani. Tulipaki gari na kushuka. Nilishtuka kumuona Diana akiwa katupwa mbele yetu anavuja tu damu na kuna walinzi kama watatu hapo na kaka mmoja hivi wa umri usiozidi miaka 30. Yule kaka alikuwa amemshika Mariana akiwa na riatu. Mama yake Diana baada ya kuona vile alianza kulia na kukimbia kumkumbatia mwanae Diana aliyekuwa chini anavuja sana damu. Yule jamaa baada ya kuona mama akaenda kwa mwanae alitoa bastola na kumfiatulia mama yake Diana risasi tatu mgongoni. Kabla hajanigeukia mimi Nitoa bastola na kumfiatulia yule jamaa risasi mbili kifuani. Ghafla tulisikia vingora vya polisi na wale walinzi walikimbia kabaki yule kaka aliyedondoka chini. Nilikimbia na kumshika mkono Mariana kisha kumkumbatia. Nilibugujikwa sana na machozi baada ya kuona Diana na mama yake wamefia mbele ya macho yangu. Askari walianza kuingia na kuwapima wale marehemu na kuthibitisha kweli wamefariki dunia. Askari walituchukua na kutupeleka nyumbani kisha kutuwekea ulinzi na kuchukua ile mili kuipeleka mochuari. Siku mbili zilipita na polisi walitupa ruhusa ya kuzika mili ya wapenda wetu. Tuliweka taratibu na kuzika ile mili na nilibaki mimi na Mariana tu. Frank na kupenda naomba nivumilie kwa miaka minne tufikishe umri wa kuolewa kisha unioe. Kwa sasa wewe ni mwangalizi wa mali zote za mama yangu. Naomba uniamishe nikasome shule ya bweni kwa sababu nikikaa hapa Tutaendekeza mapenzi tu na nitasahau masomo. Aliongea Mariana akiwa amenikumbatia kwenye sofa kubwa za sebuleni kwao. Nilimtazama mrembo yule na kujikuta machozi yanantoka tu. Nilimwaidi penzi la dhati na uaminifu kwenye mali zote za mama yake. Nilimtafutia Mariana shule na kuanza masomo. Siku kadhaa baadaye nilienda kwenye hospitali yao na kujitambulisha kama bosi. Meneja alinipokea na kunielekeza taratibu zote. Nilikuwa nikisimamia hospitali na mali zote za mama yake Diana huku naendelea na kazi yangu ya walimu. Nilikuwa mwalimu wa shule ya msingi niliyekuwa tajiri kupita kiasi. Sikutaka kuacha kazi yangu kwa sababu ndio kazi iliyonifikisha kwenye utajiri ule. Na mtunzi Samuel Fisher ameishia hapa katika story hii nzuri kabisa anipe yote. Huenda kuna sehemu ambapo umependa. Nilia kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simbizi Mexi. Mpaka hapa ni simetoa kwamba sana la ziada. Nikutakie usikivu mwema wa simbizi zingine kutoka hapa simbizi Mexi. Bye bye.